<laughs> Nagbabalik tayo dito sa ating programang Nightlight at uh, ako pa rin ang inyong kasama si DJ Brad ng Cyber Pinoy Radio at uh, tanong ko nga kanina no sino sa inyo nakapanood at nakapakinig <laughs> ng uh, episode ng X Factor kagabi. Nagtaas na ng kamay yung isa kong uh, kasama. <laughs> Ayan, tingnan natin kung uh, matatawagan na natin siya. No? We'll try to contact her. At uh, para makausap, makakausap tayo ng ilang mga fans. Siguro sa mga nakatune in ngayon, no? marami nang nag-aabang at uh, uh, gustong uh, marinig ang ating usapan. About uh, Fourth Impact, The Four Little Dollies of Philippines at ni Cheryl. Yeah, medyo maraming uh, malungkot, maraming uh, nadismaya, maraming uh, nagulat, may mga umiyak, at may mga nagalit. Ayan. Isa-isahin natin yan, no? Uh, pag-usapan natin, bakit? Ano ba nangyari kahapon? Sa mga nakikinig ngayon sa kanila mga cellphones at sa kanila mga... Uh, laptops ay uh, pwede nyo rin po kaming mapanood sa ating live streaming na live.cyberpinayradio.net Yan, sige, kwentuhan mode naman tayo no? at uh, marami tayong uh, babasahin ng mga komento no? at uh, simula pa mula kagabi simula pa kagabi ay uh, talagang dumadag sa mga komento ng maraming fans ng 14 pack. Yan, ang ating tanong doon sa ating uh, pinos kagabi ay uh, what are what do you think are the reasons why the group Fourth Impact lost the competition o yung X Factor kagabi. So sa tingin ninyo ano yung mga dahilan kung bakit natalo ang uh, ating uh, grupo diyan sa X Factor yung Fourth Impact. Yeah, it, it it was very uh, emotional, very uh, frustrating at the same time uh, lalo na sa mga fans ng Fort Impact. Ano may nakakapansin sabi? <laughs> Bakit parang malungkot ka? <laughs> sabi. Eh syempre, malungkot talaga ako dahil una-una kilala natin yung Fort Impact eh. Ayano, kumbaga sa ano alam natin yung kanilang background. Oh, hindi sila basta-basta na nakilala lang natin. And I have interviewed them two years ago. no? At uh, hindi lang two years ago ko sila kilala, kundi matagal na rin dahil sinusubaybayan ko nga yung kanilang mga performances, lalo na nung nanalo sila sa Wicopa, yung World Championship, uh, World Championship of Performers, something like that. no? So... Ah, uh, kumbaga sa ano eh disappointed din ako doon sa result. But uh, sabi nga eh kumbaga lahat naman ng bagay uh, sa mundo eh nangyayari dahil sa kalooban rin ng Diyos 'yan. Ayun. So tingnan natin kung anong uh, ilalabas nung bukas, 'di ba? Hindi naman natin alam kung anong ilalabas nung bukas for Fort Impact, but I'm pretty sure na magiging uh, tulay ang X Factor para mas marating pa nila ang kanilang mga pangarap. Okay? Actually ang kanilang pangarap no para sa mga para sa mga listeners na nakikinig ngayon. Pakinggan lang natin itong short interview ko sa kanila last time. Kung uh, ano ba yung uh, ultimate dream ng magkakapatid. No kasi uh, kumbaga sa ano, kumbaga sa kumbaga sa trabaho Anong purpose mo, di ba? Bakit ka nagtatrabaho na nagtatrabaho? Sila, bakit sila kumakanta na kumakanta? So, meron, meron silang uh, simple answer, but a very uh, inspiring one. Yan, ano ba yung kanilang ultimate dream? Let's find out. Pakinggan po natin ito. Um, kay Almira ako itatanong ito. Ano yung uh, ultimate dream ninyong magkakapatid? Uh-huh. Alam niyo po, ultimate, ultimate dream po namin, siguro mag-stick pa rin po kami sa sinabi namin two years ago, yung sinabi po namin sa inyo na magkaroon po kami ng world tour at super dami na fans. At yun po, mag- maka-inspire po kami from our 
own music. Own song, own hit song. At kung meron na po kami, nandun na po kami sa stage na yun, ibig sabihin po nun, meron na rin kami sariling bahay sa sakitan at meron na rin po kami sariling business magkakapatid. So po tayo maging female One Direction. Ayun, female na ba? Female Filipino version. Oh, okay, yeah. Uh, Ngayon lang namin nalaman yan. Anyway, um, anong mensahe uh, naman ninyo? <laughs> Oo naman, syempre. I think yung pangarap ninyo malapit na yan. Anong mensahe ninyo sa mama ninyo? Ayan. Yun ang kanilang pangarap. Very simple dream, reachable. Pero tingnan natin kung anong uh, mangyayari bukas, di ba? Kasi uh, natalo nga sila dito sa X Factor at uh, hindi natin alam kung uh, ano talaga yung mangyayari next sa kanila. Okay, so ngayon babasahin ko muna yung uh, ilan sa mga comments na ibinigay sa atin ng, uh, ng ating mga listeners, ng ating mga followers ng Cyberpinner Radio, lalo na sa ating programang Nightlight uh, OPM Classics with DJ Brad. Uh, meron tayong mga inihanda rito na babasahin sa inyo. This, uh, these messages came from uh, different people, no? different person na gustong magbahagi ng kanila mga saloobin. Um, I'm gonna read the first one. Uh, it's coming from Jonathan. Jonathan Hong. Yan. Ito. Ang sabi niya is, uh, Honestly, regardless of Simon's comment about welcoming talents around the world after Fourth Impact's first edition, the British public wants a British talent to win. Not a foreigner to come into their country and take the prize. So their chances of winning was slim from the start even though we were all praying for their success. Another factor was Cheryl's poor decisions from outfits to song choices. By the time Fort Impact was allowed to sing ballad, it was too late. Simon kept criticizing Fort Impact's lack of individuality. And what the fans felt they needed to do, yet Cheryl kept ignoring it. I can't blame Fort Impact for not speaking up because they probably felt it would be disrespectful if they spoke up. So with that said, I think Fort Impact did a fantastic job with what they were given and up against. I love you girls. God bless you all. Yan. Ang comment naman galing kay uh, Jonathan, Mr. Jonathan Hong. Thank you so much, Mr. Jonathan Hong, for your honest comment. Ang uh, pinupunto niya rito, no? ang sabi niya, yung uh, British public ay uh, sa umpisa pa lang, ayaw nilang manalo ang hindi British talent. Dahil sa binigay na komento ni Simon about the, uh, the welcome talents from around the world. No? Doon sa audition, first audition ng Fort Impact. So, ang impression siguro, sabi ni according to Mr. Jonathan Hong, na impression ng British uh, public ay they want to they want a British talent to win. Yan. Yan ang uh, ibig sabihin ni Mr. Jonathan. Actually, no? Actually, yun din ang impression ko eh, nung uh, umpisa, nung nagsalita si Mr. Simon about it, about welcoming talents from around the world. It's like, parang ang dating eh, uh, di ba, parang ang dating is Kumbaga, parang, o oh, sige, welcome ka, pero hindi ka pwedeng manalo. Dahil Bri- Britain to eh. Oo, Great Britain to. Dapat ang manalo, British. ba diba? Parang ganun din yung impression ko. Pero sa tinagal-tagal nung uh, series at uh, sa haba ng uh, uh, achievements o sa dami ng achievements na nagawa at performances na nagawa ng Fourth Impact, parang ano eh, nabubura yung uh, isipin na yun sa akin dahil nga parang nagkakaroon siya ng pag-asa malaking pag-asa actually it's not a very slim chance it's not very slim it's a very uh, big chance for uh, the girls to win the competition dahil uh, napapakita naman talaga nila na they have all the talents they have all the skills di ba sa pagsasayaw marunong din sila sa pagkanta at ah, hindi sila hindi rin sila pa uhuli sa beauty. Uh, katulad nga ng sinabi nila sa interview ko last time na dahil hindi raw sila magaganda kaya hindi sila napapansin sa Pilipinas. I don't think in, maaring isang factor 'yun dahil merong comparison. 
Dahil uh, ang kino-compare sa kanila, syempre, yung mga artistahin. Pero if you come to think of it, andyan naman sila. Simpleng, simple lang din naman ng appearance nila. Sharice, di ba? Lalo na nung girl pa siya. Ngayon, boy na siya. Iba na, iba na naman ang appearance niya. Ayan. Tapos si... Sino pa ba? Si... Um, si... Si Miss Jessica Sanchez, di ba? Although, hindi naman talaga siya sa Pilipinas lumaki. Pero, hindi rin naman siya parang ganun ka-artistahin ng dating, di ba? Pero, uh, tinangkilik pa rin naman siya ng tao. Ganun din naman ang Fort Impact. But, ang reality is, ang music industry talaga natin ay nagahanap ng mas mataas na level when it comes to beauty. Yun ang katotohanan. Maraming nag-comment doon sa interview natin, may mga bashers, pero maraming mga nag-agree doon sa interview natin. At totoo yun. No? Maraming nag-agree doon sa ating interview na ang pinaka numero unong tinitingnan ngayon sa music industry natin ay yung uh, beauty at hindi talent. Minsan nga beauty na lang eh, wala nang talent. Yan. Siguro ipasok natin tong isang ano no, isang caller natin. Uh, isang kaibigan din natin at uh, full supporter no. Talagang uh, supporter din to ng Fort Impact. Siguro tawagin na natin si Miss uh, Miss CM. <laughs> CM na lang ba tawag ko sa iyo? Ano ba ang itatawag ko sa iyo? Hello. Hello. <laughs> Yan, late na yung message mo. <laughs> I will not say your name, but uh, this is just a code name, di ba? So, I'll just call you C.M. Hardy. Ah, uh, hello. Ayan, hello. hello. Can you hear me? Can you hear hello. me? Hello. Can you hear me? Hello, ah. Oh. Ayan. Oo. <laughs> Baka nakikinig ka sa link, ha? Kasi late ang link. Dapat dito ka sa Skype makinig. Ah, sa Skype ako makikinig. Oo, oh, wag doon sa link. Dahil uh, late yan ng mga isang minute. 30, 30 seconds to one minute. Para na aliw ko siya kung makinig sa boses ko. <laughs> May replay naman tayo. Pwede mo itong mapakinggan. <laughs> Ayan. Uh, welcome sa Cyberpreneur Radio at uh, thanks for uh, participating sa ating uh, topic for tonight. Ang ating topic ay uh, uh, ano sa palagay mo ang mga rason at uh, kung bakit natalo ang fourth impact sa X-Factor UK. Okay. So, kanina no, may binasa tayo coming from Mr. Jonathan Hong. Uh, ini-invite pala natin no, sa mga listeners, uh, sa mga gusto mag-participate ngayon sa ating uh, live call, pwede kayong mag-join dito sa ating uh, Skype call. Pwede tayong mag-group call actually kung gusto ninyo. I-chat nyo lamang ang aming ID na Cyber Pinoy Radio. Ang aming Skype ID again is Cyber Pinoy Radio. Yan, mag-chat po muna kayo para uh, ma-organize natin yung mga callers. Okay? So, sa mga gustong mag-participate, welcome na welcome po kayo. Just call our Skype ID. It's Cyber Pinoy Radio. At kung wala naman kayong Skype ID, pwede nyo rin po akong tawagan sa aking Viber number. Sa mga merong Viber number naman, ay uh, ang aking Viber number is plus 44-7522-108-152. Ayan. Okay, so Miss uh, Hearty, kamusta ka naman? <laughs> Ah, uh, mab- mab- mabuti naman. Kaya lang, uh, medyo nagulat. At uh, kahit ako personally, kahit nung nakikinig ako sa'yo, naluluha ako at uh, nalulungkot ako. Kasi even nung, nung last night na, naki- na, na, na nanonood ako, hindi pa lang ina-announce yung result. Talagang umiiyak ako kasi ramdam ko yung ano eh, ramdam ko yung, yung nararamdaman ng iba na kasi tulad naman ng iba, may may pangarap tayo. Ang maganda nga lang sa kanila kasi andun na sila sa stage na yon At uh, hindi natin maiwasan yung ano eh, yung yung ibang sinasabi na hindi nga sila taga doon kaya yung iba uh, parang hinuhusgahan sila. Daming ano eh, daming daming speculations kaya nalulungkot na ako kasi andun na sila doon eh sa 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 level na yon sa pangarap na yon nila. Pero siyempre hindi naman pwedeng malungkot na lang tayo lagi. So, kahit ako naman personally, pinagpipray naman sila at uh, who always, you know, in, inaano ko yung, yung, yung best for them. At saka, sobrang, sobrang laking potensya nila kasi nap, na, na, napaka-talented na mga, na mga, na mga taong to. So, 
salute talaga ako sa kanila. Ayan. Kaya hindi ka masyado masaya ngayon. Huwag <laughs> <laughs> naman, ano, uh, hindi naman sa ano, hindi naman sa hindi masa- masyadong masaya. Kasi, apart from from them joining the ano naman, joining the show, yung yung top five na yun, hindi na rin yun siya, ano eh, as in, sobrang malaking bagay na rin yun eh. Kahit sinong tanungin mo dyan, ang daming, ang daming taga doon na taga UK, taga ibang bansa na nag-join, pero tignan mo naman yung ano, yung, yung, yung Pinoy na talagang nakapasok pa doon sa top five. But I'm so happy and proud of that. Mm-hmm. Actually, no, naisip ko lang, um, when Oli Murs and uh, pati yung co-host niya na babae na in-announce nila na kung gano'ng kadami yung bumuboto every weekend, weekends, di ba? Uh, umaabot ng million. As in talagang 1 uh-huh. million, 2 million, di ba? So, I mm-hmm. wonder kung anong mangyayari next week. Kung anong magiging outcome ng botohan. Kasi parang uh, parang nararamdaman ko at nababasa ko sa mga post ng mga public uh, fans ay um, parang lumalabas eh. nag unsubscribe sila sa X Factor, sa YouTube channel, sa Facebook page. Tapos merong nagpakita ng parang yung yung significance ng uh, fans ng Fort Impact ay eh, nabawasan yung numbers ng subscribers na X Factor sa YouTube at sa Facebook nila. So may mga nag-post ng ganon. Kaya lang na- naisip ko naman, is it is it really the right thing to do na parang uh, beco- just because uh, natanggal ng uh, ating girls ang Fort Impact sa competition ay uh, we're not going to uh, support the competition anymore. Ikaw anong uh, palagay mo dun? Alam mo ko DJ, so, sobrang napakagandang tanong 'yan kasi uh, hindi ko na lang ano no kasi I'm 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 talking on behalf of um thousands na nagso-support din dun sa group namin. But uh, by the uh, by the way no, before ka- before you answer that, ano bang fan page na kung nasaan ka ngayon para malaman Hello. din ng mga tao? Ah okay. Lang <laughs> talaga. Ah uh, ano, ah uh, yung ano, yung Fourth Impact Fan Fans Worldwide po. Fourth Impact at, Fans uh, Worldwide. Okay. So yes just po. in case nang yes gusto nilang i-search, di ba? At least meron silang uh, pwedeng uh, tawagan. I mean, uh, puntahan. Ayan. okay. So uh, yeah, as what you are saying. Oh, at uh, on behalf nga po dun sa sa nakakarami na nagso-support ng page no kasi ako naman personally natutuwa ako kasi sobrang dami nang nagso-support dun sa page at aside from that nakikita ko yung full support ng mga tao na sobrang uh, sobrang overwhelming sa pakinggan at mm-hmm. um yung tanong mo uh, DJ na um ang dami nag subscribe kahit ako nakikita ko yung ano eh, yung mga ibang nagsi-screenshot pa eh na yung ano daw yung YouTube channel ng ano ng X Factor, dami nag nag like ang dami nag subscribe Ako naman personally, hindi ako sang-sang ayon doon kasi um isa na nga doon sa mga nailan na, na, na naririnig ko kasi daw yung tinat sinasabi nilang Pinoy Pride Notion. Uh, ako naman, may, may pride naman tayong tinatawag eh. Hindi naman natin maikukubli yun at may kakaila yun. Pero, yung pride kasi na yun, kung, kung pinapairal natin yun, pati, pati yung in, instead na pag-extend ng support natin dun sa, sa mga girls, eh, naiiba yung interpretasyon ng mga tao. So, nangyayari is nag, lumalabas na nagiging masama sila. At nang hindi maganda yung, ano, hindi maganda yung nagiging resulta nun. Hindi naman, hindi ako naninisi ha, na mga tao na malungkot ngayon, hindi ako naninisi na yung mga tao ngayon eh mabigat yung loob nila kasi uh, dahil sa nangyari. At uh, may ibang naririnig ko pa na masama yung loob nila sa komento nitong itong isang judge na si Miss si Rita. Rita Ora. Oh, si Miss Rita Ora. Okay. Oo. Narinig ko din yun eh, yung, yung judge nila. No? So, syempre ikaw na nakapa Pinoy na sila wala silang kapit nasa stage lang sila hindi nila alam sinong pwedeng ano nila talagang isa't isa lang talaga yung pwedeng kapita nila no pero sa tingin ko in my own perspective no at uh, yung perspective ng ibang audience din siguro maganda kung i-balance natin yon at uh, uh, 
tignan natin yung 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 positibong ano yung positibong uh, aspeto na pag ginawa natin yun may maganda ba magiging epekto yun alam mo yun uh, kumbaga kahit kahit yung during that time na nag-subscribe tayo ibigay na lang natin yung courtesy na yun wag na lang yung dumating sa punto na talagang magfo-flood pa yung nag-unsubscribe tapos ano kasi um kumbaga yung chance na binigay din nila sa girls na na pinatuloy nila dun sa tahanan nila na mag-join sa show, eh malaking bagay na yon. Sa katulad uh, na rin ang sabi ni Almira, no, 'di ba, dun sa mm-hmm. message niya na she is very thankful na they accepted them as uh, even though they are Filipinos, they accepted accepted them to perform in uh, X Factor at uh, tinanggap sila ng buong puso ng mga British people actually. Yan. So may sinasabi ka no kanina na ang ibig mo sabihin mm-hmm. ay um, baka maka-apekto lang sa sa girls yung gagawin ng mga ganong moves na para mag unsubscribe ka, para magre-rebelde ka sa X Factor. At um, mm-hmm. parang sa tingin mo hindi magandang action yun para gawin. Kasi parang nakaraan din, no? meron din tayong uh, issue na, na, na nalaman about kay Lauren naman and between Lauren and fo- Mylene, di ba? Oo. Na parang uh, na-misinterpret ng napakaraming tao at napakaraming mm-hmm. fans. Kaya parang uh, nag, uh, nag-flare up yung uh, galit sa loob nila. na parang bastos daw to si Loren dahil nga tinulak si Mylene na si Mylene naman ina-approach siya para yakapin but right after naman nung uh, nung nung uh, issue na yon na uh, nung mismong moment rin na yon after that ay um, pinaliwanag naman ng girls na it's not like that di ba kung kung sa tingin nila ganun pero hindi ganun yun ang sabi ni Irene doon sa narinig ko sa video At uh, nag-post din sila sa Twitter na hindi naman talaga ganun uh-huh. ang nangyari. Kaya lang, ang nangyari naman is itong mga fans, dahil talagang masyado tayong fanatic, <laughs> ay uh, nasasaktan agad tayo. At that's normal. I mean, ako mismo na-offend din ako nung nakita ko noong una. Pero, uh-huh. kumbaga hindi, ko, hindi ako muna na, nag-express ng galit. ko or no sa manan loob doon sa nakita ko kundi inisip ko muna kung ano yung dapat gawin kasi unang-una kapag kumilos ang fans ng Fort Impact at nag, nag nagsalita at nagbigay ng kung ano-ano sa sa public o sa social media mababasa yan hindi lang ng Pilipino kundi ng mga iba pang lahi lalo na dito sa Totoo United naman. Kingdom which some uh, people says na nakaapekto yun sa boto ng Fort Impact this week Mm-hmm. dahil uh, parang nagkakaroon ng division ngayon between Loren at doon sa Fort Impact na bakit ganun naman daw ang fans ng Fort Impact masyado naman atang over uh, acting, di ba? Over reacting doon sa nangyari. Mm-hmm. Hindi naman kasi ganun talaga 'yon. Kaya kaya nga right after, di ba? Uh, very abruptly sinagot agad ng girls na hindi naman ganun talaga 'yon. na hindi naman talaga basta si Lauren. So, naka-apekto ba yun sa boto, sa boto ng uh, British people? Uh, what do you think about it, um, Harty? <laughs> medyo ano yun, no? Medyo, <laughs> medyo sensitibong tanong yun, um, Kuya DJ. Kasi parang kamakailan lang yun nangyari. No? Tapos, nangyaring sila pa yung, <laughs> sila pa yung nasa, na, nasa bottom two last night. So, um, Siguro para sa akin kasi uh, hindi naman ako nagsasabi na naka-apekto yun or 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 what. Ayoko mag magano no kasi alam ko yun naman talaga ang ano ko eh, ang 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 masasabi kong um uh, ano ba yun? Uh, parang for me ha, uh, parang natutuwa ako sa lahat nating mga Pinoy kasi andun talaga eh pag pag sinasabing Pinoy, pag sinasabing suporta, pag sinasabing pagmamahal, andun eh buong buo eh kahit saan kahit saan ang gulo mo tignan, kahit saan ang sulok mo tignan, andun talaga eh. So yun yung kinakatuwa ko kasi nararamdaman lahat eh at tulad ngayon, hindi namin ini-expect na yung supporters ng group talagang madami at marami pa ako nakikita sa iba't ibang pictures which I'm very proud of at um Uh, sa akin lang no uh, kasi iba yung iba yung takbo ng isip natin sa takbo nung nung ano nung mga taga UK at hindi naman natin sila masisisi sa kung ano yung takbo ng... nila oo, oo. Oh. kasi as for them uh, 
yun nga sa nakikita nila masyado naging overreacting yung yung ano yung yung Pinoy mm. at uh, ako naman sabi ko nga hindi ko naman masisisi yung iba pero siguro sabi kaya nang sabi ko earlier mas maganda siguro ang nangyari is i-balance natin kasi um, ang pinakauna namang mag-maaapektuhan ito is hindi naman yung taong nagko-comment na nagko-comment lang eh first and foremost ang naaapektuhan talaga yung yung mismong involved eh, which uh-huh. is yung girls uh-huh. at hindi lang sila babae na basta ano lang eh grupo lang eh may pinanghahawakan silang reputasyon kasi they're joining a show at yun yung yun yung kumbaga malaking impact pag ano pag uh, kasi hindi naman lahat ng tumatakbo sa utak natin is pareho sa kung anong gustong mangyari ng mga, ng mga tao na na, na na nasa UK. So mahirap 'yun kung kung kumbaga kung hindi natin titingnan yung ibang aspeto ng iba at sarili lang natin yung papansinin natin, mahirap 'yun. Mm-hmm. Mahirap 'yun kasi uh, ang mangyayari niyan um, it's either sarili mo lang yung yung sasabihan mo na ah, bahala ka diyan basta magko-comment ako kasi gusto ko eh gusto ko kasi may isang beses nag nag sa sabi ko parang nag nag ano ako dun sa sa group na uh, sa nag parang nag nag warning na um wag 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 ganun kasi ano mahirap na tapos parang <laughs> ang, ang ang reply lang sa akin bakit ba eh, gusto ko mag ano gusto ko i-express yung ano ko gusto ko i-express yung 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 galit ko gusto ko i-express sabi Parang sabi ko, hindi, uh, hindi ko siya, hindi naman kita masisi. Pero, kasi may mga, ano eh, ka, uh, ang tawag doon, um, hindi lang purong Pinoy yung nagjo-join sa group. So, you can expect na kahit, kahit sino man yan, pwedeng umabot yan kung ano man yung sinabi mo. Kahit maliit na detalye, pwedeng umabot yan sa iba na hindi pareho na kung anong iniisip mo. So, yun ang mahirap. So, yun nga, yun kasi yung parang nag, 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 nag-trending ngayon na, yung tinatawag ng Pinoy Pride Notion is parang nawala na daw sa lugar. Ayun. Kasi dami nang nang dami na nangyayari at yun yung ang karamihang sinasabi nila. Pero talaga hindi ko naman talaga ano eh kasi natutuwa talaga ako dun sa suportang binibigay ng Pinoy. Pero yun lang para sa akin no. Oh. Yun lang para sa akin na oo. Uh, uh, parang yung mas maganda sana kung hmm. Oo. Oo. Kasi actually, no, tama naman yung sinasabi mo. We have to balance everything. Hindi naman dapat sobrang panatiko at sobrang, uh, ano ba tawag doon? Bashers naman, di ba? Sobrang uh, mapang, ano ba tawag doon? Sa, ta- sa Tagalog ng basher. <laughs> <laughs> Basta yun na yun. Oo, basher. Oo, kasi ga- taga- gaya taga- nga taga- ng, ano, di ba? Gaya nga ng, gaya ng, gaya nga ng pamilyang, pinapakita kayo ng 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 fourth impact kaya ng pamilya nila ng ate nila hindi parang nag 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 back off nga sila eh parang nag step back sila sa parang tahimik na nga lang sila di ba kung oh. tutuusin nga mm-hmm. may may ano sila eh may may right sila uh, to begin with na no, no, alam mo yun no. bus magsumigaw oh. magalit pero, ganun pero they are pero, professionals they are professionals and they will not oh, oh. ever ever do that oo oh, oh. at saka tang talagang lamdam mo yung parang Holy Spirit sa puso nila, ramdam nila yung parang kahit anong mangyari, basta we claim it and we declare blessing, yun yung importante. At ang masakit kasi parang nakalimutan yata yun ng ibang Pinoy na, hala, sige, sige, ratsada lang, ratsada. Ayun, oh. Pero hindi naman natin, sabi mo, hindi rin naman talaga natin masisisi yung damdamin uh-huh. ng mga tao. Dahil, uh, syempre, kapag mahal mo ang isang tao, ang uh, ordinary uh, re- re- reaction mo talaga yeah. is magagalit ka din doon uh-huh. sa sumasak sumasakit ano ba uh, sumasak ano uh, sumasaktan ano ba <laughs> na, nabubulol ako sa Tagalog hindi rin naman ako marunong English <laughs> ay kasi nasa UK kina eh ibang level kina <laughs> no, 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 no Spanish yata ang ano ko master <laughs> ang nananakit ay <ayan. laughs> kapag sinasaktan yung mahal mo di ba uh, syempre ang ordinary re- reaction mo talagang reaction mo agad is it depends mo siya di ba Yeah, lang sometimes we uh, use our feelings over our minds, di ba? Over our uh, thinking minds, di ba? Oh, instead na mind over matter, no? Imbis na dapat uh, isip, tapos uh, isip muna. Hindi, pwede naman yung feelings, pero isip ka muna bago, ka, bago mo i-execute yung feelings mo, di ba? So, it can be executed properly. 
Ayan. Pero sabi ko, sabi nga natin, ito lang naman yung mga sinasabi ng mga ibang uh, nagkokomento na isa daw yun sa naging dahilan kung bakit bumaba ang boto ng Briton sa Fort Impact dahil uh, dahil sa mga nangyaring issues between Lauren and Fort Impact. Tapos meron pa itong si Louis uh, Walsh, Walsh, di ba? Oo, oh, yung dating judge na ng ano dating judge na talagang against na against sa Fort Impact. <laughs> ayan, at uh, ayan yung judge na tinanggal ni Simon Cowell At uh, yan din yung judge na, na nag-entertain uh, ng isang talent na si Goldie If I'm not mistaken yeah. she's, she's an Asian yeah. Pero ang ginagawa ng Goldie is nagwawala lang dun sa, ano, sa performance niya Like parang, parang showgirl, parang ganun diba? ah, y- okay. y- Yun ang parang ginagawa niya ko isang video. Oo, yun ang pinapasok niya ah. sa, ano, niya, sa house niya na mga talent pina, kumbaga ipinasa niya parang ganon so ang ibig ko sabihin yung standard niya hindi naman pala talaga ganong kataas dahil uh, ipinasok niya sa ano yun eh sa bahay niya eh di ba sa boot camp Judge. judges uh-huh. house oh, tama si judges house so ibig ko sabi ibig, ibig ko sabihin nabasa ko lang din naman ito sa mga komento ng mga tao na bakit uh, ayaw na ayaw niya sa fourth impact at uh, nakaapekto rin din daw yun dahil siyempre, maraming uh, Brito na naniniwala din sa kapwa nila Briton, di ba? Ayun. Um, well, anyway, uh, somebody will join us again. I mean, uh, dito sa ating uh, group co- group call. Uh-huh. Uh, tanungin lang natin kung sino yung nakapasok ngayon sa ating group call. Hello? Ah, ako na po ba? Ayan, hello. Um, hello. Yes, ano pong pangalan nila? Um, ano na lang po? 2143. 2143. Ayan. Opo. River Maya ba yan? Hindi. <laughs> <laughs> 214 lang pala yan. Ayan. Uh, welcome, uh, Miss 2143. At uh, salamat sa pagsama sa ating group call. Hello! <laughs> Palakpak muna ako dun sa pinatugtog mo. Oh, yan. Hello, um, <laughs> Miss 2143. Oh, <laughs> naiiyak ka ba? Bali, tagasan ba si Miss 2143? Uh, pa- pakilala po muna tayo sa ating mga listeners. Para alam nila okay, kung saan po. ang gagaling yung call. Uh, galing, uh, I'm from Bohol po. Cause sorry po, masyadong di po ako marunong mag-Tagalog. So. Uh, pwede naman po English. <laughs> okay po. Hmm. Taglish na lang. Taglish, or, yes, yes. <laughs> Pwede ba yun? <laughs> oh, no problem. Yes, I'm uh, from Bohol po. Ayan, yeah, taga Bohol. Ano ba lingwahe sa Bohol? Bisaya po. Bisaya. Anong, uh, marami kasing Bisaya, da- Bisaya uh, dialect, di ba? Eh, Boholano. <laughs> Boholano. Mm, okay, yan. Yeah. Sa mga Boholano nakikinig ngayon, ha? good evening. Uh, yung, yung broadcast natin, actually, i-share nyo sa inyong mga wall para makapakinig yung mas marami pang mga fans ng Fort Impact, lalo na uh, sa inyong mga fan pages, no? Kung meron kayong mga fan pages. Are you a, are you a member of a fan, fa- fan page ng Fort uh, Impact? Yes po. Yes, uh, saan kang member? Same page po with uh, same hearty. Oh, okay. So... Yes. Kaya pareho kayo sa worldwide. Fort Impact Dreamers. Dreamers. Kami po. Oh, hi. <laughs> Ayan. Kasama pa rin natin Hello. si Miss Hardy. Ayan. Okay. So, uh, Miss uh, 2143, ano bang masasabi mm-hmm. mo sa ating topic for tonight? O baka gusto mo muna mag-iwan ng mensahe para sa girls, para sa Fort Impact? You may do so. Uh, uh, siguro po, uh, gagawin ko po yung sinabi niyo. Uh, first po, pin- nung pinanood ko po yung uh, yung video nila nung na-eliminated sila, talagang makikita mo sa na sa mukha nila talagang yung may lungkot, lungkot tapos mangyak-nyak pa sila. Yeah, teary-eyed. Sobrang, oo po, sobrang dinurog po yung puso ko doon. Talagang, ewan. Pero, I mean, alam naman natin na uh, marami na silang pinagdaanan and I think this is not the worst of it. So probably they have experienced like uh, worse experiences except for this. Mm-hmm. So um, yung message ko po sa kanila is mm, probably wala na po. Kasi th- I think they know what they're doing and, and then they know... Uh, how to deal with these things. Probably yung message ko po is for the fans kasi mm-hmm. dun po sa um, page namin talagang <laughs> hindi ko po ma-explain yung lungkot na how, sh- how should I say um, 
is uh sinishare nila sa page. So parang mahirap po mag- mag-move on para sa mga fans especially. Ayan. Mm, so yun so, po. So, sa sa tanong natin na uh, sa topic natin. Anong mm. sa tingin mo ang uh, ilan sa uh, ilan sa mga rason kung bakit natalo ang 14 pa? Mm. Ilan sa mga rason? Meron ka bang uh, naiisip? Bakit Uh-oh. bakit ba sila natalo? Ah siguro dahil dito, <laughs> dahil ganun. Naiisip mo ba yun? o wala kang maiisip na dahilan para matalo meron sila? Meron po. Meron po. Meron uh, ano actually nakikinig po nung nakinig po ako doon sa Uh, conversation ninyo ni CM Harty. Mm. Uh, I, I, I agree po sa lahat ng points niya. Pero mm. may isa rin pong point na sa palagay ko, isa rin sa mga dahilan kung bakit hindi sila uh, nakapasok for the ne- for the quarterfinals. Um, yung yung pong uh, I'm not sure if this is a good thing to say but this is just my observation. Uh, since audition Uh, nakita ko po yung ano audition nila tas uh, nung nakapasok sila sa ano ba yun six chair challenge i think mm-hmm. uh, and then dun i think dun po nag-start yung um, partnership nila ni Miss Cheryl mm-hmm. and then um, la- later on di ba nakapa- na kinuha kinuha ni Miss Cheryl sila tatlo na ano uh, anong acts ba yun Re- Regian Bolly hmm? tama ba yun and the other one is lit- little mix ah, no little mix uh, aliens alien cover uh, alien think. cover yeah. oh, uh, so um after po nung na eliminated yung ano uh, alien and cover nakita ko po yung parang may masasabi nating kunting bias kunting bias si Miss Cheryl So, um, bias eh, kanino sa Alien Uncovered sa, or sa Fourth Impact? Saan sila? Sa Fourth Sa Fourth Impact po. Bias sila. So, ano, uh, in favor sila sa Fourth Impact or Uh-oh. sa I don't know. Uh, in favor sila sa uh, siya doon sa Reggie and Bolly. Okay, okay. Tapo, yung parang energy niya pag kasam, 'di ba? Minsan po pinapakita doon sa video na uh, may may uh, clip na kasama niya yung isang act tas yung uh, fourth impact. Mm-hmm. Tapos, uh, nung, yung nauobserbahan ko po is, parang yung heart ni Miss Cheryl is masaya siya kapag parang ano, hindi, hindi mo ma-describe yung energy niya, yung saya niya pag andun siya sa ano, uh, region Bolly. Of course, hindi ko alam kung anong nangyayari behind the scene, but um, yun po, probably... Yung focus po ni Miss Cheryl is not really the uh, girls. Mm-hmm. So, um, yeah, yun po. Yung focus po ni Miss Cheryl, wala dun sa girls. And makikita kasi po pag, siyempre, mentor siya, malaki yung epekto ng, let's say, promotion ng mentor or yung energy na pinapakita mo uh, with regards to which act, which, whichever act. So, yun po. Siguro nar- naramdaman din po yun ng mga tao, especially sa British public, na um, yeah, fav- uh, in favor si Miss Cheryl dun sa region Bali. So, para- probably maraming nadadala sa energy niya. So, yung uh, fourth impact left out of place. Yun po. Okay, so that's your observation no? at uh, mm-hmm. in- interpretation mo about doon sa relationship ni Cheryl doon sa dalawa at saka mm-hmm. doon sa apat na yun mm-hmm. nga yung fourth impact. Okay, so maybe uh, some people uh, notice that as well. no? And um, I can say na marami talaga din nagsasabi na why is she so close up to those um, uh, two guys doon sa Reggie and Bolly nga no? at uh, hindi sa fourth impact. But uh, as we can, as what we can uh, see naman last time no sa last Saturday uh, she is really uh, like parang very in in siya sa girls mm-hmm. uh, last Saturday pero siguro um, the style of Reggie and Bolly is totally different sa style ng girls and if we are going to compare it ewan ko kung mag-aagree kayong dalawa Hearty uh, tsaka 2143 na ang 
ang Reggie and Bolly, hindi nila kayang kumanta ng ibang kanta. Kundi yung style mm. lang nila. Mm. Agree po ako dun. May, may mga tao pong nagsasabi na Reggie and Bolly are just there to entertain the people. But uh, hindi natin alam, baka sila yung manalo. Diba? Pero yung kalibre ng pagkanta nila, hindi mo may kukumpara sa ano eh, Fort Impact eh, di ba? Oo naman, uh, syempre naman. But actually, it's not really an... is not really the issue no kung uh, kung titingnan natin ang um, support kasi ng uh, ng uh, mentor nila is i think mm-hmm. nasa kanilang dalawa naman pero kung makikita man natin na very close siguro yung dalawa si Cheryl sa dalawa doon sa dalawang guys siguro dahil ang isa sa mga nakikita ko dahil yung yung dalawa din mismo ay uh, parang Ah, uh, meron kasi akong naging caller last time. No, may share ko lang no. Uh, mm. parang humihingi ng tulong, nasabihan ko daw yung girls na dapat tawagin ng girls si Cheryl na parang boss, ganon parang boss. Laging acknowledge, laging grateful, laging uh, laging uh, mm. mm-hmm. magpakita ng appreciation o utang na loob kay Cheryl. Sabi ko Bakit hindi ba nila pinapakita? Pinapakita naman nila. Mm-hmm. Actually, pinaparamdam pa nga nila. Hindi lang pinapakita. Pero parang impression nung tumawag sa akin last time ay uh, mas parang magaling uh, mag-praise tong dalawa, yung guys. Mm-hmm. Kay Cheryl. Kaya parang si Cheryl, parang ang feeling niya, para siyang, para siyang goddess dun sa dalawa, di ba? Na wow, mm-hmm. ang sarap ng feeling dahil tinatawag siyang boss, ganyan to, ganyan. Parang kumbaga sa bola, mas malakas mang bola yung dalawa. <laughs> kaysa doon sa apat eh if we are going to look at it uh, um, doon sa relationships nila uh, I think the girls have deeper relationship no with Cheryl than the boys mm. unang-una pareho sila mga babae so they can like talk uh, things about them about girls diba about yung mga girl talk diba Yun, magagawa nila yon So, kapag nas, nandun sila sa isang lugar, mas magiging close sila. Unlike doon sa mga boys, syempre, hindi nila magagawa yun. So, I think, mas close si Cheryl para doon sa fourth impact. Siguro, ang ano lang, si Cheryl kasi, dahil very appreciative siya, at talagang, uh, kumbaga, ang mga Briton kasi ganyan eh, dito sa London. Ang mm. uh, mga Briton talaga, very appreciative sila, very polite, napaka, mm. napaka, uh, mahilig mag-praise, sa mga tao, lalo na kung may nakikita silang maganda, they, are, they acknowledge even the smallest things na makita nila na nagugustuhan nila. So, siguro, ganun din si Cheryl dun sa dalawa. Kaya, ganun. Uh, my point po kayo. Yun po. Ayun. ayun. Um, we're going to read another uh, comments, no? Uh, Miss 2143, if you don't mind. Uh, if you don't okay, mind, sure. Uh, Miss Harty, babasahin ko lang tong next comment, no? Coming from our friend, Uh, Mr. Ant Calvert. Uh, he said, uh, this is his message. He said, Hello, I am DJ Brad. Give the girls my love, please. And I believe myself, the fans did not help. Mm. Yan ang sabi ni Mr. Ant, no? There was nasty comments uh, from fans to British people where I seen British people refuse to vote to vote for the girls because of the fans. I seen mm. so I I've seen so many comments from British people saying because of the fans we are voting for someone else. Yeah. So, but the fans only do it because they love the girl so much. They don't want to see bad comments from British people. We are all proud to the girls and on the X Factor live you are your fourth impact chance will overcome anyone else's chance. They didn't win the battle, but they will win the war. I think uh, he's trying to say that um, uh, all the fans are very proud, no? Sa, sa girls, sa Fort Impact. And um, yung, uh, kumbaga, yung uh, cheering natin ay uh, talagang uh, mas malakas kaysa doon sa cheering ng iba para sa kanila mga, mga contestant, no? Um, he is also saying that may ilang fans, siguro hindi naman lahat ng fans, no? Na we're not going to say that all the fans did this, uh, Ant Calvert, no? 
Uh, but I, I I do agree that uh, most of the fans uh, gave uh, nasty comments to British people regarding uh, the issue of Lauren and uh, Fort Impact. No, so that's what happened last time. But uh, not all the fans. The British people refused to uh, vote Fort Impact because they they think that uh, the fans are overreacting about the issue. Mm-hmm. Okay, so but sabi nga ni uh, Anthony ay uh, the fans only did that because they did it because uh, they just want to support the girls and they love the girls so much. Just like mm-hmm. what we were, we are talking about earlier, me and uh, Hearty. If uh, your loved ones got got hurt, of course the tendency or the ordinary uh, reaction will be you're gonna defend your loved ones, di ba? But in our case, eh, on our part as fans, we did defend the girls. But sometimes our uh, way or our manner of defending the girls, no, hindi siya yung uh, kumbaga maayos doon sa paraan na dapat natin express yung feelings natin. And that's what Aunt Calvert is saying as well. So as a, actually, no, si Mr. Aunt Calvert, I don't know, Hearty, if he's a British British person. Uh, he's, he's he's coming from UK, Paul. Oh, uh, he's coming from UK. Mm, okay, but parang ano eh, parang I don't know. Maybe we, he can uh, chat us. He can send a message if he's a pure British guy. Oh, uh, I, I think, think he, I think he's not a British uh, born citizen. Dito sa ano sa UK. Uh, Australian siya, no? Australian. So, oh, yan yung oh. comment ni Mr. Uh, Ant Calvert. No? So, anong... I think pareho lang din sa sinasabi natin kanina. Um, Miss Hearty, tsaka Miss 2143. Yung mm. uh, ilan sa mga naka-apekto ay yung talagang yung rant na ginawa ng fans natin sa British public. Yan. Okay, so let's read another one. Mm. Thank you for uh, giving your uh, uh, feedback, Mr. Ant Calvert. Thank you for that. And uh, we're going to move to another um, comment coming from Iram Reeve. Okay, let's read this one. Hello, DJ Brad. I firmly believe it's because they are overqualified in X Factor. Aba, iba naman ito, ha? <laughs> Ayan. People can't wait to see them perform not only for British people but to the people in the world. Yes. Ayan. Amen. Fans outside UK can't give their 100% full support because most of them cannot vote but can only watch their performances via YouTube. Ayan. Share their comments and... Um, ideas about the girls in social media. So, yun lang daw ang nagagawa ng mga outside UK. Some of them may be, may be uh, giving nasty comments, but I think that's their way of fighting for the girls. Ayun nga, yun nga yung sinasabi natin, di ba? Yung paraan. Yung paraan ng mm. pagdidepensa sa girls. Now that they are no longer in X Factor UK, windows and doors. Oh, di ba? Pati doors. Ah, pati <laughs> windows pala, binuksan. Of opportunities are waiting for them. So, lots of fans all over the world, including her, uh, will fully support these ladies. Give my love and big hugs and kisses to the Fort Impact ladies. Ayan. Sana nakikinig ang Fort Impact ngayon, no? Malay natin kasi uh, medyo nagre-relax sila ngayon at nagpapahinga dahil sa napakatinding weekend na nangyari sa kanila. Okay, so yan. Coming from uh, Iram Reeb. Iram Reeb. Yan. Okay. Thank you so much, Mr. or Miss Iron Reeb uh, sa iyong comment. Uh, at, uh, yun nga, no? sinasabi naman niya, overqualified naman daw ang uh, girls sa con- sa competition. Sige, bago, tayo, bago natin iparinig, uh, Miss Hearty, thank you so much nga pala sa pagsama mo and uh, I hope uh, we, we can have you again later on. Okay. Uh, okay, thank you, Ms. Hart. At saka sobrang thank you din po, uh, uh, DJ Brad, kasi nabigyan, nabigyan ng chance. Uh, hindi naman yung marami sa amin, pero at least siguro um, lahat ng kung anong gusto nilang marinig, yung mga tanong nila, naitanong mo naman. So, thank you kasi na-address mo yun lahat. Um, thank God you so yes, much. Uh, ladies and gentlemen, uh, si Ms. Hearty po. Taga saan pala si Ms. Hearty ulit? Uh, taga ano po? Taga Dabao. 
taga Davao. Ba? Eh, yung uh-huh. isa uh, Bohol, yung isa Davao. <laughs> Mindanao tsaka Visayas. <laughs> Hulang na lang taga Luzon. No? Baka mayroong gustong mag-represent ng Luzon naman. Ayan, uh, ang uh, linya tatawagan ninyo ay ang aming Skype ID na Cyber Pinoy Radio. Ayan, sa mga gusto Uh-oh. sumali. At uh, thank you so much, Miss Harty. At uh, just keep tune in. Uh, keep tune in. Hanggang mamaya pa tayo dito. Okay, okay. Thank you. Okay, God bless. Thank you. Sige po. Okay, so Miss 2143, ano mm-hmm. masasabi mo dun sa komento niya? Um, yung Tingin mo, tama ba yun? yun uh, I think nasabi niya rin po yun nung na-eliminated si na-eliminate si ano, si Sean, I think. Mm-hmm. Mm, I think nasabi niya rin po yun. Tsaka, um, may possibility po na yun din yung isa sa mga dahilan kung bakit ano, na na-eliminate yung fourth impact. Baka kasi yung kasi nung nung pinanood ko yung performance nila kahapon talagang 'di ba I think they're if they're not the best they're one of the best for last night's sh- live show. So yung ayo sinabi niya baka overconfident yung mga tao na ah siguro hindi sila maaalis kasi sobrang galing nila tas let's try to save those who are who are probably gonna be at the bottom. So hmm. Yun, yun po. Ayan. Ayan. Nang, uh, nangyari rin po yun kay Sean, I think. I mean, sinabi niya rin po. Parang sinabi niya rin po yun for Sean. Uh, ang sinasabi ni Cheryl kanina, no, yung parang na-divert yung attention ng British public doon sa mga nasa bottom. Yung mga nasa bottom na mga artist. Yung, uh, mm-hmm. yung mga nauhuli sa botohan. So, parang ang tingin ng public sa Fort Impact is uh, they are already very polished mm-hmm. at uh, very uh, safe na sila, kumbaga, sa tingin ng marami. Uh, kaya hindi nila binoto at ang binoto nila para umangat yung, yung nasa baba ay binoto nila yung mga nasa baba. Surprisingly, ganun nga nangyari dahil uh, unang-una, mm-hmm. hindi naman mas marami ang Pinoy sa Britain. konti lang ang Pinoy sa Britain. Well, actually, marami. Pero I'm not sure kung lahat ay nakaboto naman. So, hindi natin alam. I think ang uh, population dito ng Pilipino is uh, nasa 300,000 plus oh. ng uh, mga registered uh, Pinoy workers at uh, saka yung mga pamilya rin nila. Siyempre, mas malaki na yun. So, hindi natin alam kung gaano karaming Pinoy ang nakaboto dito sa United Kingdom. At ang sinasabi nga nila na hindi naman daw pwedeng bumoto ang mga nasa labas. Pero may mga ways na sinasabi naman ng iba na ganito, ganito, ganyan. Pwedeng bumoto ang mga nasa labas. Pero it looks like na ang boto talaga na nag-count ay dito lang sa United Kingdom. At unfortunately, ang acts na talagang sinuportahan ng maraming British people ay yung kapwa rin nila mga Briton. Mm. Ayan. At uh, meron nga nagsasabi na from the, from the start pa, pa lang naman daw, sabi nga nitong uh, nag-comment sa atin last, yung last na comment ay uh, from the beginning is uh, parang uh, kumbaga sa comment ni Simon eh, yung una-una nag, nag-comment ay uh, sabi ni Simon na wini-welcome niya yung British uh, na, um, talent from all over the world but uh, mm. parang ang impression nun ay uh, hindi kayo pwede manalo. Mm, eh, yun nga, parang hint na, na niya yun. Uh, although hindi ko naman sinasabi na yun talagang ibig niya sabihin. Pero yun lang naman ang impression ng ilan sa mga nababasa natin. No? Okay. Mm-hmm. So uh, again, uh, sa mga nakikinig, uh, the uh, views and opinions that uh, we are expressing right now is uh, on our own. On our own. No? Apa, apa. Mm-hmm. Hindi, yun, uh, hindi yun like facts. Hindi yun like uh, something that you should rely on. Uh, this is mm. only our opinion. If you want to share your opinion, you can contact us sa ating uh, Skype ID na Cyber Pinoy Radio. Ayan, Cyber Pinoy Radio. Ang ating uh, Skype ID at ang ating uh, Viber number ay uh, plus 44-7522-108-152. Meron lang akong ibabasahin dito, no? coming from DJ Bless. Ayan, ang sabi niya dito... 
Ayan, ang sabi niya dito, na-eliminate man sila, sabi ni DJ Bless, isa sa mga Cyber Pinoy Radio DJs natin. Sabi niya, na-eliminate man sila ay uh, ngayon, pero champion naman sila sa mga puso natin. Kaya cheer up lang. Uh, cheer up lang tayo as long as we keep supporting these amazing ladies for impact. Uh, kaya panalo pa rin. No? I wouldn't take this in a negative way. Ganyan talaga sa labanan. I am so proud of them. Kaya go lang ng go for it. Impact. We love you. Yan. Yan ang sina- sinabi naman ng ating uh, kasamang DJ dito sa Cyber Pinion Radio. So just just be positive sa outcome nung uh, nangyari sa Fort Impact. No? Dito sa elimination kahapon, kagabi. Ayan. Okay. Mm-hmm. We're going to read another one. Um, but before that, we're going to have a quick break Para medyo makahinga-hinga tayo Dahil marami pa tayo <laughs> pag-uusapan <laughs> This is Night Life with DJ Brad You are tuned into Cyber Pinoy Radio Ayan, nagbabalik tayo sa ating programang Night Light uh, OPM Classics At uh, pinag-uusapan pa rin natin ang ating uh, topic for tonight Ang uh, ano ba ang mga rason kung bakit natalo ang 14 Impact sa X Factor Competition. Yan, kasama pa rin natin ang isa sa mga guest caller natin, si uh, Miss 1, ah, 1, 2, 3, 4, si Miss 2, 2, Ayan, nalilito na ako magpilang. 2, 1, 4, 3 po. Dahil, I love you po. <laughs> I love you very much. Uh, ano ba yun? 2, 1, 4, 3, 4, 4, 4, 3. 1, 4, 3 nga pala yun. 1, 4, 3. 2, 1, 4, ano natin? February 14 yan eh. Mm-hmm. 214 oh. Pwede uh, din. Pwede rin, di ba? Ayun. Okay, so Nakakaiyak po. Bakit ka naiiyak? DJ Brett. <laughs> Dahil doon sa pinlay ko, nagre-reminisce ka, ganun. Opo. Well, ganun talaga eh. Um Basahin natin yung susunod na message no coming from ano naman kay uh, Alicia ay hindi pala ay ay pala kay kay Ay Guardiola ayan ayan sabi ni Miss uh, Ay Guardiola pasensya na kung uh, na, baka nagkakamali ako ng gender no hindi ko na check yung gender ng mga pangalan hindi ko ma-sure kung Miss to Mr anyway fr- coming from Ay Guardiola na lang sabi niya, the fans of other acts got so threatened that they probably made 1,000 uh, times more effort than the usual. Mm. And yeah, the fourth impact fans in other parts of the world, especially those who are not as tech savvy, weren't able to cast in their votes or download in iTunes. Which is why I think the millions of views on their YouTube videos weren't translated to actual votes. Anyway, I also believe they will be as famous worldwide as One Direction, etc. So, who needs the championship title of X Factor? Yan. Sorry, I'm also feeling a wee bit bitter. <laughs> Ayan, sabi niya. At least now, sabi niya, at least now, non-UK based fans will have more opportunity to buy their records and watch them in concerts because they won't surely be limited to UK anymore. They are a worldwide phenomenon. Boom. Please send my love to the girls. Looking forward to their weekly performances. Help get through some very toxic challenges at work the past months. Ayan. Oh, ba diba? nakakatulong pala sa kanila yung ano, no? <laughs> yung ano po? <laughs> nakakatulong pala sa kanya yung nag, nag-comment nito. Yan, nakakatulong sa kanya na talagang um, ma, ma-is din yung kanyang ano. Kanyang, uh, kumbaga, eh, stress sa buhay na habang pinapakinggan niya yung uh, uh, pinapanood, syempre, yung ating girls ay uh, nakakatulong para gumaan ng kanyang pakaroon. At marami namang ganyan reaction din, no? Uh, lalo na kapag pinapanood natin sila. etong kanta nga na to, eh. Merong isang kanta rito. Ito. Itong nagpe-play na to, eh. Napakaganda, napakaganda itong kanta na to. 
plan. Lakasan lang natin. <tinyo> Yeah, that's their version of uh, the song called Isang Lahi. Yeah. Mm-hmm. Napakagandang uh, version. Okay, so going back to Ayi Guardiola's comment, no. Um Ito nga no, sinasabi niya na naalarma yung ibang fans ng mga contestant, yung ibang contestant na kasali. Naalarma sila dahil um Kumbaga sa ano eh, yung dami ng fans na nag-tweet, yung dami ng fans na nagla-like, lalo na sa kanilang mga YouTube YouTube videos, umaabot ng milyon. Actually, sabi nga nung ibang commentator, no, pag samasamahin mo lahat ng boto ng mga contestant sa buong X Factor series, kayang tapatan ng ano, ng uh, tag dito, kayang tapatan ng fourth impact yun lahat. Yung boto lang sa kanila. Ibig sabihin kasi yung 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 uh, yung uh, lawak, di ba? Nung uh, mm-hmm. sakop na fandom ng Fort Impact, hindi lang kasi talaga United Kingdom. At ang marami mm-hmm. talaga diyan is uh, are from coming from outside UK. Hindi talaga ano, hindi talaga mga mas marami sa United Kingdom. Mas marami talaga sa outside UK. At uh, particularly siya Asia, syempre, dahil uh, uh, mga Asian tayo at uh, we came from Philippines. So, ang supporters talaga, andoon lahat. Kaya lang, ang problema, hindi sila makaboto ng katulad ng pagboto ng mga Briton dito sa United Kingdom. Dahil nga, unang-una, ay um, marami talagang, uh, kumbaga, marami talagang voters from here para iboto yung mga British contestant. So, tayo naman, marami rin tayo sanang pwedeng bumoto. Kaya lang, ang problema, nasa labas naman sila. Oh, they don't really know na kung paano makabote yung mga tagalabas. Pero, they are just praying and uh, asking for support from fans through prayers. Yun lang naman ang hinihingi nila talaga. Na makapasok sila at uh, makapanik sa next level. Pero, yun nga, dahil nga puro Brito nang nandito sa United Kingdom at maraming isyo ang nangyari, ay uh, uh, naapektuhan. yung ating uh, botohan for them. Ayan. Okay, so uh, meron pa tayong isa dito. Uh, coming from Jong Montellano. Ang sabi niya, you're still in our hearts. Uh, you are the best and our X-Factor champion. Sabi naman ni uh, Jong Montellano. Ayan. Napakaraming message. Actually, no, no-overwhelm ako. Talagang maraming... Uh, Maraming uh, nag-participate sa ating uh, topic tonight no. Hindi man sila tumatawag pero napakaraming message. At uh, medyo hindi ko ata mababasa to lahat pero I will try to accommodate everything until later uh, para mapag-usapan ng uh, mga detalye about this. Okay, another one is coming from Alicia Gallo Joyce. Sabi niya so proud of Fort Impact. Um, sabi niya good question but easy answer. They did not get enough votes. Votes. Ayan. Oh, alam naman nang lahat 'yun, no. They did not get enough votes. 'Yun nga 'yung ano, 'yun 'yung fact, 'di ba? Nalaman natin 'yan mm-hmm. no? after na nung inannounce 'yung kung sino 'yung talagang males. Pero ang ang tanong kasi natin, anong mga rason bakit hindi sila ang ibinoto? 'Di ba? What are the reasons bakit hindi sila nanalo? Kasi 'yun na nga 'yun eh, hindi sila na, naboto, 'di ba? Dahil konti lang 'yung boto nila. They did not get enough votes. Pero bakit? Ano nangyari? Ano naging dahilan, di ba? Ano naging dahilan nun? Yun ang tinatanong natin. Uh, so, ang mm-hmm. follow ang follow up niya, sabi niya, the 14 pack are so talented, even the British people knows it. Ayan. O, alam talaga ng marami. Just not much mm-hmm. Filipino voters to vote to put them on top. Ayan. Tama nga naman. Hindi naman talaga ganun kadami yung Filipino na bobot, makakaboto talaga for them. Dahil nga nasa, mas marami talaga pa rin ng British people. Obviously, the British will vote for fellow British. And that's the rub. Ayun. Mm. What can you say about this? 
um, mm, mm, ganun nga, ganun nga po. Pero may isa may isa pa uh, may isa pa po akong naisip na pwede ring maging dahilan po. Ano ano po? Kung yun? bakit uh, kung bakit na ano na eliminate sila. Siguro um probably we I'm not sure but maybe we just have like different taste in music. Uh, hindi ko po alam kasi I've never been to UK. Hmm. So hindi ko po alam kung ano pong uh, kind of music uh, which is popular there. So may nababasa po ako uh, especially sa mga like um, tabloids or newspaper online newspaper po na baka po yung way of singing or yung ano bang tawag dun? Yung style ng fourth oh, impact is, style. Yeah. N- it doesn't fit the taste of the British, British people. people. Hindi, hindi po ako sure pero may nababasa po akong mga comment na ganun po. Well, actually, no, dito sa London, I've been here for like uh, 13 years. Um, wow. Nung unang dating ko dito, ang palagi kong mga napapakinggan, syempre, the Beatles came from here, no? So, uh, mm. yung type of music ng Beatles are very al- alternative, di ba? Very alternative ang dating din. Um, tapos, ang mga sikat pa dito ay uh, yung mga new waves. Yan, yung mga... Uh, yung mga British artist yun ang tinatangkilik nila eh. not 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 more on American um, influence yung kanilang music kung kung sa America mm. eh sikat yung mga American songs dito hindi so kung tayo naman ng mga Pilipino ay kumakanta ng mga American songs na pa, sa palagay natin ay sikat na sikat ay baka pagdating dito sa Britain ay hindi nila gano'n na-appreciate dahil ang kanilang uh, song siyempre na tinatangkilik dito i- are from their ano um, their roots from their uh, oh, from their own artist as well UK artist siyempre yun ang yun ang mga nasa charts yun ang, yun ang mga nasa countdown di ba kasi mm. UK countdown di ba uh, are you going to expect na American <laughs> songs ang, maha- ang ilalagay nila doon of course not So, yung music na naipiplay dito, all UK songs. Pero syempre, meron din mga, uh, yung mga international songs. Um, hindi lang naman talaga UK. Pero most of it, most of the songs that is, uh, that is included, that are included in the uh, countdowns eh, on radios, are mostly uh, UK songs, hindi naman mga foreign songs. No? Hindi katulad sa atin sa Pilipinas, mm-hmm. kapag sinabi nga uh, um, countdown ng uh, foreign songs, most of it puro ano, puro American songs, di ba? Mm, except po yung kay Adele siguro. Oo, except yung kay Adele, of course. <laughs> Siyempre yung talagang sikat na sikat. Pero ang ibig ko sabihin, yung mga hindi masyado napapakinggan sa sa Pilipinas is dito napapakinggan madalas kasi nga they mm. yun ang tinatangkilik nila mga UK artist di ba Mar- mm. marami marami nga ano, marami example ng mga British artist British UK artist na hindi naman ganun kasikat sa Amerika hindi rin ganun kasikat sa Pilipinas so misikat lang dahil nagno number one nagta top 10 di ba ganyan yun mm. o, katulad ngayon kay Adele syempre dahil syempre kilala naman talaga ng buong mundo si Adele ngayon Ayan. Okay. So, well, kahit pa paano, may, uh, may tama naman doon sa mm. comment ni Alicia Gallio Joyce. Ayan. Thank you so much, Miss Alicia Gallio Joyce, for your uh, comments. And another comments coming from uh, Serge Cloma. I think ito yung father ni Miss Micah Cloma, isa sa mga naging guest ko dito, no? <laughs> Ayan, hello, uh, Sir Serge Cloma. Ayan, hello. At uh, sa inyong daughter, si Miss Maika Cloma naman, ang uh, malupit na singer ng 16 Disney songs. Ayan, yung ginawa niyang medley. At uh, talagang uh, humakot ng napakaraming views. I think umabot na ng 2.5 million ang views ng kanyang ginawang uh, pag-cover ng mga Disney songs. Ayan. Hello po sa mga... Nakikinig po, nakasama ni, ni Sir Serge Cloma. Ayan, hello. Happy listening po. Ang sabi niya, for me, of course, they are clearly the champion. Obviously, the winner in terms of their whole 
performances. Yan, sabi naman ni Mr. Serge Cloma. Yan. Oh, lahat naman, lahat naman gusto talaga natin siya sila ang champion eh. Yeah, another one coming from Brent Justin Lirios from Quezon City. If X Factor have already decided Louisa Johnson to win because she's British, then this show is about nationality, not a talent show with an X Factor. Unsubscribing from the show. <laughs> Ayan. <laughs> Ito yung ano eh, minsan sinasabi natin na mga decision na medyo kailangan mag-isip-isip muna tayo. Bakit? Although we have our own free will, no? To do whatever what we want to do. But, uh, mm. syempre, uh, we, we are just here to give our opinions anyway. But, for me, don't unsubscribe. Still support the ano, na parang sabi nga ni Hearty eh, parang pakansuelo na lang natin sa X Factor na nakasubscribe tayo sa kanila. Okay lang yun. <laughs> oh, kumbaga sa professional, we, let's let us be professional, 'di ba? Okay lang 'yon. Mm. Naintindihan na naintindihan namin yung feelings natin. Ano ninyo, mga fans ng Fort Impact. And uh, of course, definitely the girls are very uh, uh, grateful, no, sa support na ibinibigay po ninyo sa kanila. And uh, they've been thanking a lot of people, no? At uh, nababasa ko lagi 'yan sa kanila mga messages. So, easy lang. Yan. O, kung galit man tayo kahapon, sana ngayon hindi na. <laughs> Ay, ik- ikaw ba nung, ano, nung nalaman mo yung resulta, nagalit ka ba o nalungkot ka lang? Actually, hindi ko po talaga ma-explain kasi na-used to na po ako na, you know, as na for the past five weeks, Mm-mm. I think. So, parang every, dito sa, dito sa Philippines, every sun, uh, Saturday night, yun po yung parang nilo-look forward ko for tomorrow yung mabasa yung mga comments kasi may trabaho po ako tsaka gumigising po ako for uh, around 5 a.m. yun okay. po yung unang tinitingnan ko before I start doing my job so yun nga po yung parang pag pag paggising ko ngayong umaga parang wala po parang speechless blanco blanco yung lahat Parang na uh, kumbaga sa ano na uh, shock ka. Oh, uh, speechless ka exactly. talaga. Parang hindi ka makapaniwala. Actually no, kagabi mm-hmm. nan- nanonood ako no, katabi ko yung bata to ha, ah, bata. Ang mga 8 years old, 9 years old. Uh, she's a fan of uh, this group. Uh, hello Hana, if you are listening right now. Yeah, I want hello. to say hello to you. <laughs> Eh kagabi nakita ko yung lokot sa mukha niya. Parang gusto niya umiyak. <laughs> Tahimik lang siya. Sabi niya Uh, I don't want Fort Impact to lose, sabi niya. Sabi niya doon sa decision. Uh, I'm sad, sabi niya. I'm sad because uh, they lost. They lost the competition. Mm. So, ako ako naman, wala naman ako reaction kasi, I mean, sa kanya. Wala ako reaction sa kanya kasi nga, uh, I was busy doing something else. Pero narinig ko yun sinabi niya. So, I mean, uh, kahit bata, affected doon sa nangyari. At uh, ganun ang naging reaction at talagang nalungkot. Pero siyempre dahil bata yun, hindi niya naman alam yung mga tungkol sa mga hate, di ba? Yung mga magagalit sa mm, sa innocent talaga. Uh, innocent lang. Pero yun talaga ang naramdaman nung bata na lungkot. At marami mm-hmm. tayong napanood ng mga videos, no? Na yun nga uh, na lungkot yung uh, isang bata ata umiyak. May oh, lalaki uh, din po. The, oh, may lalaki din. Yung napanood ko. Oh. Oh, actually, madami sila eh. Madami. Uh-huh. Oh, tignan ko nga ito kung uh, magpi-play itong isa. Let's see. Let's watch this one. Ayan. I'm really upset. <laughs> I want my girls to win. Yeah. I didn't want to go home. <laughs> It was good. <laughs> May isa pa pong ano video na lalaki po siya na bata. Tas nung parang inaantay na po na uh, i-announce kung sinong uh, yung mai-eliminate. Nung pag sinapang pagsabi pong fourth impact, yung nasabi lang niya is I love you. Parang Oh my God. Ayun. Yun na. Grabe talaga. Ayan. Ayan. Mga Briton yan, ha? mga ibang lahi yan. Yan ang reaction nila. 
Oh uh, well, anyway, um, we just have to accept the fact that uh, the ex the fourth impact is not in the game anymore. It's not in the competition anymore. Yun lang naman. <laughs> <laughs> Yun lang naman pwede natin magawa talaga. But uh, okay, um, let's read the other um, the other comments. Sata, pakarami pang comments nito. Ayan. Ayan, umiiyak si Hearty. <laughs> umiiyak si Hearty. Madam, madam, dam, ano? madam daming episode to ha. Ayan. Okay, let us uh, read this comments. Oh, this comment coming from Myra Lane Recto naman. Ayan. Uh, coming from Myra Lane Recto, sabi niya, first reason is the British pa- Republic British Republic. First reason is the British uh, public doesn't want them because they are not from Britain. They are the best in uh, the competition. Every performances are flawless. They are great, but according to Louis, what's the point? They're not from. What's the point? They're not from Britain. Fourth Impact mm. could beat anyone in the competition. In fact, they are the best, but British society, of course, would prefer British to win their shows. I mean, their show. Anyways, the show will be dull now. No one outside Britain will watch the show. We are watching it because of Fort Impact. Good luck to your show. Yan naman ang sabi ni Myra Lane Recto. Ayan. <laughs> Ayan. Okay. Uh, ano po, interesting po yung kung ano yung mangyayari sa ano, show talaga no, next week kung like ano yung magiging atmosphere ng mga tao kasi i- o oh, nga madaming fans saka napakarami ding mga haters hindi natin maidi na yon pero parang yung hate is na focus dun sa fourth impact so ngayon wala na silang maano <laughs> mabubuli kumbaga hmm. <laughs> <laughs> Bubuli talaga. Yeah. Oo, oh, oh, bully uh, talaga. Kumbaga wala nang wala nang wala nang ano, wala nang uh, lasa. Uh, uh, kumbaga sa pagkain yun. wala nang lasa. Kumakain na lang sila ng kumakain. Wala nang threat po. Uh, so wala nang hmm. thrill, no? Wala nang thrill. Wala nang wala nang <laughs> wala nang contest, wala nang competition parang ganoon kasi nga wala na sila. But okay, um, that's uh, the opinion of Myra Lane Recto. Ang sabi niya ay uh, talagang ayaw ng British public na iboto sila dahil they are not from here. They are not from uh, United Kingdom. So, yun naman na sinasabi niya. Yan. Pero in fairness, marami rin talagang Brito na bumoboto sa kanila. Ayun. Kaya lang, hindi lang talaga ma-influence lahat dahil they... They do really want to win their own blood, di ba? So, they do really want to win their own uh, contestant, syempre. Okay? Mm, so, yung sinasabi niyo po is uh, about British people's Uh-oh. patriotism po. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Mm. Ayan. Okay, so next uh, comment coming from Judy Rebusa. She said, She felt bad, but I know mostly runner-up shines the brightest in X Factor. Yes, of course. Ang one Hopefully. Di- one Direction ang best uh, example dyan. At uh, si Oli Morris, actually, uh, hindi naman siya nanalo sa X Factor, pero kita mo naman, di ba? Siya ang host ngayon ng uh, X Factor mismo. At uh, sikat na sikat pa rin siya sa UK dito. Kilala mo ba si Oli Morris dyan sa Pilipinas? Uh, n- nakilala ko lang po siya nung... Nag-start na po ng manood ng X Factor. Uh, y- yun yung Opo. sinasabi ko kanina. Merong mga artist na hindi ganun kakilala sa Pilipinas, sa Amerika, pero dito kilalang kilala. Mm. Yung katulad ni Oli Morris, mm. di ba? Lalo na Sikat mga... po ba si ano? Oli Morris Jan? Opo, oh, opo. Oh, sikat na sikat po dito at marami mm-hmm. siyang naging marami na rin siyang naging number one single. No? Mm-hmm. Oh, yun. So yun yung ilan sa mga example na sinasabi ko na mga artist na kilala dito. Kaya yung mga piniplay ng mga songs dito at ang mga napapakinggan ng mga Briton ay kung ano yung piniplay sa radyo. 
Okay? Mm-hmm. So, kapag ang kinanta ng uh, ibang lahi ay kakantahin niya ay puro American, American, Americanong influensya <laughs> o American influences, <laughs> ay uh, hindi nila masyado ma-appreciate. ba? Diba? Siyempre, it's understandable, diba? But of course, all the uh, yung performances ng uh, Fort Impact to be particular, they are all uh, famous dito sa United Kingdom. Yung I'll Be There, famous naman yan sa United Kingdom. We all know uh, the song I'll Be There. Diba? It's from Jackson 5. At uh, nirevive pa yan ni Ma- Mariah Carey, diba? So, mm-hmm. marami. Okay. Kahit sinong dito ang tanongin mo na ano. Pero lang, syempre yung mga bata. Pero yun, ibig sabihin, marami nakakaalam ng kanta na yun. So, ano, it, it was really... Uh, like uh, it received so much praises from the judges di ba nung kinanta nila yan yeah, so mm, patunay lang yun na talagang nag-click naman yung mga lineup nila at uh, pati yung ibang kanta nga ng uh, Fort Impact okay so uh, another uh, message coming from Romnick naman Romnick Sarmien de uh, Agmata pala Romnick Agmata Lazatin Ayan, sabi niya, I've never followed a band artist like Fort Impact before. They are like drugs. I'm addicted to them. Instead of sleeping at night during my off, I just watch their videos all night. Who else shares the same experience? Ikaw ba <laughs> <laughs> Siguro more than him pa po. <laughs> Talagang yung isip ko, every minute nandun po sa Fort Impact, laging na-update sa ano Facebook page tsaka yun po uh, sabi nga po nila fourth impact virus po nakakahawa hmm, parang ano nga daw sakit daw yan disease <laughs> may kumakalat na ganung post eh fourth impact disease illness oh, mm. dahil cause ng fourth impact yan <laughs> but yes okay so, um, thank you so much uh, Mr. Romnick Agmata Lazatin okay and another uh, comment Coming from uh, RJ naman ng Texas, USA. Ang sabi niya, I mean, I'd understand if they won't win cause of racism. But I was expecting them to at least reach top four. They got cut too soon. Ayan. With sad emoticon. <laughs> <laughs> Ayan. Sab- et- sa kanya naman, sabi niya, ano, parang napaka too naman na ano, na nakat sila agad. Diba? But he is expecting daw na matatanggal ang fourth impact at hindi mananalo. Pero hindi naman sa ganitong kaaga. Maaga, sa tingin niyo po, maaga pa po ba? I mean, maaga pa po ba? Is it still, I mean, is it too early for them to get um, voted Actually, out? it's not really that uh, parang very early para sa kanila umalis. Actually, mm. uh, they have um, like um, accomplished no? big uh, achievements na sa kanila na naka-reach sila ng top 5 out of 1,000 na uh, um, 1,000 na um, tawag dun um, participants na nag-apply mm-hmm. sa X-Factor so umabot sila sa 5 diba? pero syempre actually ako din eh, ang, sa totoo lang ina-expect ko na hindi sila gan- matatanggal this week no? Mm, hindi sila matatanggal mm. this week. Ang uh, iniisip ko matanggal talaga si Lauren uh, or si Reggie and Bolly. Si si Che Chesterman mm. din. At ang matitira talaga sa finals ay ang si Louisa Johnson at saka Fort Impact. Yun ang iniisip kong matitira sa finals. Mm, Pero mm. hindi yun ang nangyari dahil ito na nga, wala na nga yung Fort Impact. Kasi I believe na malakas si Louisa Johnson. Pero ang problema naman is... Um, hindi talaga mananalo ang 14 pack pagdating sa British voting. Pag dalawa na lang mm-hmm. sila ni Louisa Johnson. Yun ang nakikita ko. Tama, tama po. Uh, Pero kung pagbabasihan po natin yung ano, performance na kahapon, ba yung mga nakapasa po ngayon is sino si Shay, Louisa, Regen Bolly, R&B, tsaka si... Lauren. Lauren. Tsaka yung kahapon po, yung parang sa performance sila, yung parang may mali po sa mga perf- nagkamali-mali po oh, is Shay. Meron. Oh, oh. Right? Mm-hmm. Louisa. Si Louisa, hindi rin maganda yung first, first, first performance niya. Tapos, mm. uh, well, except for Lauren because parang may si Lauren nag-step up talaga. Sa kanya. 
Uh-huh. Anong bad news? Yung pong nangyari sa kanila. Ay, yung pong nangyari oh, between yung issue, her. Oh, yung issue na yun. uh, Lauren, Lauren, not Louise. Si Lauren, si Lauren. Mm. Oo, yun. Oh, well, um, sabi nga nung ibang ano, no, comments, parang pinatunayan lang doon ng Briton kung saan sila kampe. Kaya binoto nila si Lauren. Against, mm-hmm. ano, 14 pa. Oh, well, anyway, uh, maybe in the future <laughs> sa mga fans, no? Kapag, um, Hindi, hindi naman namin ano na hindi naman kami naninis eh pero we are just uh, saying this because uh, me no personally I really feel na na yung yung rant na ginawa ng fans noong mga nakaraang araw is naka-apekto rin sa British public dahil we are addressing mm. those uh, those uh, nasty comments to British public kung aminin man natin o hindi we we really address we are addressing that uh, comments those comments to british people no kaya medyo hindi rin talaga maganda uh, yung kinalabasan pero i'm not saying na yun lang ang factor no at uh, marami na nga rin nagsasabi ito na nga yung mga binasa natin mga sagot nila na hindi lang naman yun ang factor maaring dahil na rin sa dahil na rin sa ano sa yung reason na hindi makaboto yung mga ta- nasa labas, di ba? Isa na rin yun. Kumbaga, mm. yung so- so- solid vote, wala. Wala tayong solid vote dahil konti lang ang Pilipino dito compare sa mga Briton, di ba? Ayan. Okay, so... The other one, the next one is coming from Joey Sal- Celadena. Okay. Okay, so uh, let's move uh, to another uh, comment naman na uh, ibinigay sa atin ng ilan pa sa mga ating uh, listeners. Ay, uh, ito po, ang susunod na comment is coming from uh, Joey Celadena. Joey Celadena. Yan, sabi niya, ako three things first. Three things, sabi niya. First, the Lauren issue, how Filipino, rea- Filipino reacted from it. Second, they went to Philippine Embassy. Now, don't get me wrong, pero British people probably felt na this is a competition between Philippines and UK. Kaya ba, ibang angulo naman ito, no? Ibang angle ng, ano, ng, uh, kumbaga, naobserbahan ni Joey Celadena. Yeah, they felt that Fourth Impact is not one of us. Yan, parang nagkaroon ng, ano, ng division, ng gap. No, parang gano'n ang ibig niya sabihin. Uh, hmm. ag- agree ka ba dito, ano? Miss 2143? Opo. Yung pagbisita uh, nila sa embassy? Um, medyo po. Kasi nung kahapon, di ba, pinalabas po yun, yung video na nung nag-visit sila doon. Oo, doon sa mismong performance nila mm-hmm. bago sila mag-perform, yes. Mm, siguro po. Tsaka, yun nga po, sa sinabi po or sa alam po natin, yung patriotism po ng ano, mga Briton, uh, British people is talagang grabe po. So, siguro, parang, uy, parang, uh, I'm not sure if nangyari na ba po yan sa ibang, ano po, ibang seasons ng X Factor na parang may ganung promotion po sa, ng, uh, country, ng mm. ibang country po mm. sa kanila. Mm-mm. So, I'm not sure po pero mm, siguro nga po. Tsaka, tsaka po, pa, palagi pong ano, sinasabi ni, I think, Almira or one of the girls na thank you because even though we're Filipinos, you still accepted us. Mm, parang ano kasi po yun, parang like, uh, I'm, not, I'm not sure if this is a correct way to say, parang uh, dinadowngrade po nila yung uh, being a Filipino, parang oh, sinong, oh nga, uh, sinong nagda-downgrade? Only, Sorry? Uh, hindi po din na-downgrade, pero parang sa um, baka baka ma, 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 ah, ano ba yun? Oh, misinterpret. Maybe, yeah, uh, pro- probably British people thought that oh, they they really think that Filipinos are that low because why are they thanking us like this? Ah, uh, like, okay. Yun po. But Cheryl said, we should, you should not thank us, but we should thank you. Exactly. For po, exactly. having them, di ba? For having the girls here in United Kingdom. Mm-mm. Ayun. Opo. Ayun. Well, um, may actually may point din to si Joey Celadena. No? Si, yung kanyang comment Opo. na, mm-hmm. 
maaring uh, nagkaroon din ng impression doon sa public vote na parang lumalabas ay eh, nagkaroon ng gap between or uh, parang division between um, Filipino community at yung English community no? or yung British community. Mm-hmm. Ayan, dahil nga doon sa parang siguro, yun nga, sabi nga ni Joey Saladena na don't get me wrong pero uh, baka naramdaman nga doon ng British people na this is a competition mm-hmm. between Philippines and United Kingdom. Mm, tsaka may idadagdag lang po ako. Mm, um, mm. Napansin ko po na m- medyo mahina po yung I'm not sure but exposure ng fourth impact sa ano British like public. Like for example uh, private gigs nila. Kasi sa, sa tingin ko instead of going to like uh, Philippine Embassy they should have gone to like um, famous you know British gatherings na parang i- ma-promote sila or ma-expose sila more sa British public. Mm-hmm. Di ba po? Mm. Oh, tama yan, tama yan. Uh, well, um, this is only our opinion again uh, to those who are listening right now. Um, you mm-hmm. may express your own opinion at uh, we are all in- entitled to it. Okay? So, mm. uh, kung baga sa ano eh, Let us respect each other's opinion na lang muna. Okay? Mm. Alright. So, Zayana Luis Enerva, yan ang uh, isa sa mga nagbigay uh, ng kanyang comment. Ang sabi ni Zayana o Zayana Luis Enerva, hirap naman ang pangalan nito. Uh, <laughs> sabi niya, uh, that's so true. I agree. I know how high is the Brit pride. Hmm. They will not allow people from third world country to beat them in anything. Mm-hmm. Ito, nag-agree naman sa com- na. comment ni ano. <laughs> nag-comment, na, nag-agree sa comment ni ano ni Joey Celadena. Mm. Ayan, si ano, Zeana Luis Nerva. Okay, at uh, next one is uh, si Christine Arsinas. Ayan, uh, sabi niya, I agree, but even though nationality is at stake, Brits can't ever deny that for impact is most talented contestant and they can bring everything on because they know that for impact, fourth impact can do other contestants can do other contestants can do, but other contestants cannot ever do what they do. Nahilo ko. <laughs> Ayan. They are very unique kind of people and they are very much talented people with the kindest hearts. Yes, I agree. I am just uh, really hoping that one big company will give them their biggest break and create amazing songs for them so people around the globe will buy their records and I am one of them. Ito yung sinasabi natin global, ano na, no? global uh, situation. Um... Sa UK, hindi man sila masyadong binoto ng mga taga-UK. Pero pang buong mundo, I think they will excel. At marami na talaga silang fan sa buong mundo. Nakita ko yung mga fan pages dahil ako mismo ay uh, nagpo-promote ng link sa mga fan pages. At sinerch ko yung Fort Power o oh, Fort Impact. Uh, nakita ko yung mga fan pages. Napakadami. Merong Italia, merong Chile, merong Paris, merong uh, Brazil, Brazil Japan. Diba? Japan, Korea. Lalo na sa Korea kasi eh, sumikat din ng fourth impact sa Korea, di ba? Asmika naman noon, di ba? Yung mm. sumali sila doon sa contest doon. But yes, napakadaming fan pages na talagang binuo ang kada fans, kada country. Yun, ibig ko sabihin, if they are going to release a song, their own song, no? At merong uh, mag... Uh, Uh, bibigay sa kanila ng break na makapag-record ng kanilang sariling songs at uh, makagawa ng sariling album, I think this is going to be a, a big break for them. Ito na yung inaantay nilang dream nila. Hatulad ng ipinarinig natin kanina sa umpisa ng program natin. Ang automatic na po yung ano, fan base nila. Ngayon, automatic na yun. Ito, ito, mas malaki na yung tatangkilik sa kanila at pwede nang tumangkilik sa kanila dahil pang buong mundo na. Kumbaga, sinasabi nga na nila, hindi, hindi pang UK lang ang 14 pack, pang buong mundo talaga. 
Ayan. So, Tongpong universe po. Pang universe. <laughs> Pati yung mga ibang planeta na bumoto. <laughs> Opo. Mm-hmm. Ayan. O, tama naman. I agree. At uh, makikita natin yan sa near future, no? Sa mga magiging yeah. projects nila. Mm-hmm. And Pero, uh, I would like sig- to... Uh, oh, go ahead po. Uh, hindi, I just would like to uh, announce, no? Uh, Cyber Pinoy Radio is very interested in uh, hosting their world tour. Wow! Sa loloobin ng Diyos ay uh, kapag uh, napolish na lahat, we are very, we are more than willing no, mm-hmm. to host mm-hmm. them for their world tour. Is I, I'm gonna be very happy for them. Dahil uh, mm-hmm. ako mismo, na, na-witness ko yung struggles nila sa buhay. Diba? And uh, yung feeling na gusto mong iangat yung pamilya mo through your own craft, no? yung yes. talent mo, yung skills mo. Uh, yung feeling na yun, naramdaman ko rin yun eh, kahit papano dito sa United Kingdom. Dahil I've, uh, I have, I've been a uh, musician since I was high school. And uh, mm-hmm. I came here as a musician as well, dito sa London. Mm-hmm. Uh, so, ibig ko sabihin, through my own craft, through my own skills and talents, ay uh, nakakapag-provide ako sa pamilya ko. No? Uh, tulong ng Diyos na rin, syempre. And same thing as uh, with Fort Impact, they also do that as well. And they want that to happen in the near future. Kasi unang-una, di ba, ang katotohanan, hindi na, tumata- hindi na bumabata ang ating mga magulang. Di ba? Yung pamilya um, natin, hindi na... Kumbaga, hindi, hindi yan, hindi basta-basta na nakakasurvive yung araw-araw. Maaring isang araw, wala kayong makain, di ba? Sa sobrang dami nyo. Di ba? Sa susunod na araw, poproblemahin mo kung anong iulam mo, kung anong sasain mo. Dumaan din sila sa ganun eh, yung fourth impact. And I really feel na this is the right time. This is the right time. This is their perfect time to be uh, successful sa kanilang ginawa at makuha na nila yung bunga nung kanilang paghihirap noong bata pa sila no kasi sinimulan nilang kumanta nung bata pa sila eh di ba mm-hmm. oh matagal na matagal na so it's it's okay um uh, i just mentioned that because uh, i want to give the fans kahit dahil kahit ako na ano ko eh dahil kahit ako na na ano ko na na excited ako doon sa magiging project no at uh, so, parang yun know, <laughs> uh, well, um, next year, early part of next year, they're going to have this X Factor tour, di ba? So, magtutor pa sila mm-hmm. dito sa UK. And then after that, maybe. After that. God willing. Oh, po. Let's hope for that, po. Oo. Uh, uh, sige. Yun. Yun ang ating, ano, yun ang ating, uh, isa sa mga parang uh, niluluto sa ngayon. Okay. So, another uh, comment coming from Ruby De Mesa naman. Sabi niya, Uh, okay lang po yan natanggal man sila hindi naman sila hindi man sila ang maging winner famous na din sila and sa larangan ng entertainment and lahat ng mga nananalo ay sumisikat uh, insan ay hindi ibigin sabihin hindi lahat ng mga nananalo ay sumisikat yun sabi niya In, minsan <laughs> minsan ang runners ang runner ups pa ang nabibigyan ng big break dahil sa kanilang mga exceptional talents and i believe that the fourth impact will in- will create business not only in UK but all over the world ayan amen meron ko makalat ngayon na ano ha parang uh, isa sign daw ng contract na ni Simon at saka ni Lu- Louis ba yon Louis opo Louis ba yon Louis sino ba si Louis ah uh, isa po siya sa One Direction ah okay Mem- okay okay So, anong isa-sign sa kanya? Kasi hindi ko pa na panood eh dahil uh, nagbe-broadcast ako eh. Ano ba yung sinasabi doon sa balita? Ah, uh, napanood ko po yun medyo like two, two weeks ago or three weeks ago. Pero may sinasabi, uh, may ibang nagsasabi na parang it's a little old news. Parang I think after the X Factor started. Pero sinabi po doon, marami pong interview si si Louie po yung parang nag uh, nagsasabi Mm-mm. na uh, when he was a- asked about what's his plan next year big pero baka alam niyo po na ma- mag uh, hiatus po, si- po sila next year right they'll go on hiatus like they will take a break next year and dong sinabi niya na what uh, i mean when other people ask him about what's his plan for next year he said um, he talked about 
his and Simon's plan to form a girl band. And then, yung pong sa isang video po, isinabi po niya na, uh, uh, ma- I mean, tinanong po nung ibang, nung uh, interviewer kung what kind of band. Sabi niya, like, for girls who can play instruments, maybe? So, parang, wow. <laughs> fit na fit. <laughs> Support impact. Pero, napakahirap mag-assume. <laughs> uh, well, anyway, um, we can take those kind of news. Uh, no? We can take those. But, uh, don't believe yet. Okay? <sighs> <laughs> we 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 can we can we can just hope na magha ma mangyari talaga ng totoo yan. But uh, parang wag muna nating masyadong uh, asahan kasi if you expect more, you will get hurt more kapag hindi nangyari, di ba? Yes. But anyway, we we just want we just want the best for the ladies anyway. Okay, so the last one, the last uh, message finally ang nga ba ng ating binasa. <laughs> <Yeah>. <laughs> Jesse Mendoza, yan. Sabi niya, three reasons why three reasons why they never won. Yeah, number one, some fans did not act properly. They bashed not only Louis Walsh, who I thought was credible but also had ma- mistake choice before. But also British, that was already a threat. He gave that Fourth Impact won't have votes as some Brits get offended by racist comments. So, ito na naman yung, ano, no, yung influence ni Louis Walsh. Walsh. Louis Walsh. Ayan. Okay, number two. Um, no, meron pa pala. We are too sensitive to racism. Yan, sabi niya. Look at the Japanese. They don't even care. <laughs> Ayan. Bakit, huh? bakit naman Japanese? <laughs> <laughs> Baka hindi nila naiintindihan kasi <laughs> yung sinasabi. But anyway, number two, sabi niya, in a dog, in a dog eat dog world, okay, the girls early mm. knew how competition will be like. It would be cruel not only to them but even to Filipinos. And like what they said in interviews, the girls believe the girls believe Filipino standards for singers are too high. The Filipinos prefer the likes of Kim Chu, Sian Lim, and Chong Di, etc. Actors mm. with pretty faces. And uh, they even get nominated for awards. Then... <laughs> okay. <laughs> medyo... Medyo ano yung comment niya. Ayan. Talent is not <laughs> enough for some people. They look also for possible mar- market Marketability. Yeah, marketability. Actors do have market with fans, viewers, whereas new performers, independents like us, don't easily get them. This is not the first time a Filipino has been stolen of chance at winning. Pacquiao, Onyok, Jessica, uh, etc. But in the end, we must support our own artists and stop embracing too much of foreign acts. Very sad. We get to see lip sync, lip syncers. Go here and feel the crowd where as real performers get to see less people audience. So, he is saying about this, ano, no? yung, uh, yung mga underground artists at yung mga main artists. Na meron sa mga main artists, eh, ganda lang talaga ang pinanalaban para magkaroon <laughs> ng, uh, ng album. Ayan. The X Factor, number 3 daw. The X Factor was just another step for them to get known. It doesn't end here. They are about to make bigger steps. The girls seem pretty humble, grounded, even if amazing, amazingly talented, and they have other way but up. They have no other way but up. Yes. Has X they Factor? I sorry, Paul. Yeah. Has X Factor produced any good winning winners except for Leonel Lu- Lu- Lewis and Shane Ward? It was some runner-ups who eventually got big. So guys, cheer up. Let's just continue to support the girls. They deserve to be heard. Ayan, nang sabi ni Jesse Mendoza. Have you seen uh, Mary Van Der Horst? Ayan. Marlisa won, but Mary got more immediate fans. But some queen hated she can sing her songs better. So, so as stories say, she got booted out immediately at camp. But nevertheless, Filipinos must learn to support their uh, own. It is sad we embrace so much K-pop, hip-hop, foreign acts, but never see our own talents. 
can't blame though for lack of interest as what we hear mostly now are revivals and cute acting singers. Life is not always hmm. fair but enjoy it, live it, make ways. Yun. Yun ang uh, hmm. opinion ni Jesse. Uh, ano yung gusto mo sabihin? Uh, gusto ko lang pong mag-agree dun sa sinabi niya na they have no way, no other way but going up. Kasi I think fourth impact, Mika... Uh, fourth power, hindi pa po nila na-reach yung top. Parang, ano pa? How should I say? Kulang um, pa. Huh? Hindi pa kompleto. Hindi pa kompleto yung journey nila. Hindi pa po. Parang kulang pa. May kulang pa. Uh, I mean, not, not to say may kulang sa kanila, but parang may mas marami pang maibibigay sa kanila yung uh, mundo uh, uh, uh. dahil sa talent nila. B- because this time, uh, pang mundo na talaga yung kanilang audience. Hindi lang Pilipinas. Hindi po pa At yan nga yung ano no. Ewan ko kung napakinggan mo yung interview ko sa kanila last time. Opo, na- napakinggan ko nga po. Oo, and uh, we are emphasizing this uh, parang issue about um, kung paano sila magiging popular sa Pilipinas na hindi mm. nila makuha-kuha dahil meron nga uh, tinatawag na parang mentality ang mga Pilipino, lalo na ang mga producers, na mas gusto nilang panoorin ng mga mistiso, mistisa, mga artista na kumakanta kahit walang boses. ba? Diba? Ayun. At saka yung package na sinasabi ko doon sa ano sa sa interview, ang package doon pwedeng mawala yung talent. Mawala ah. Kapag naghahanap sila ng artista, ng singers o ng uh, ng mga artist nila, pwedeng mawala yung talent. Basta nandun yung ah. beauty, okay lang. You're talking about uh, Philippines music industry. I'm, I'm talking about the producers, yes. The oh, music okay. industry. Yung package na hinahanap nila, pwedeng mawala yung talent. Kahit beauty lang ang nandun, pwede na sa kanila. And I, I can frankly say this, that um, sabihin na natin, no, pang entertainment, pero ang reality, tinatangkilik ng tao ang album ni Ann Curtis. Mm. The reality as well, Another reality, tinatangkilik ng tao ang album ni Alden Richards. Mm, totoo, po, totoo po yun. Sad truth. Pero tinatangkilik ba nila ang album ng mga katulad ng Gulayan Sisters? Ng Cercado Sisters? Ng uh, Mika? Nung nanalo sila Ay, sa Wiko mm-hmm. pa, nung nanalo sila sa Wiko pa, Nabigyan ba sila ng break sa Pilipinas? Nung nanalo ba sila sa Showtime? Nabigyan ba sila ng magandang break after that championship? Pero magaganda naman po sila, 'di ba? <laughs> Kasi ngayon, yung four, four alam mo impact. maganda ang 14 pack. Maganda sila. Mm. I admire them as a guy. I admire all of them as a guy. Um, pero ang sinasabi kasi natin dito, yung pagiging artistahing andating. Yung artista look. Mm-hmm. And if, when we say artista, yung maputing-maputi na punong-puno ng uh, glu, ano yun? Glu, glutaton. Ano ba yun? <laughs> Gluta. <laughs> Gluta. Gluta tayo. <laughs> Punong-puno po. <laughs> Punong-puno ang kanilang sistema ng gluta. <laughs> Para lang uh, talagang pumuti ng pumuti. At uh, andyan na yung sila belo. Salamat po, doktor. Diba? Yung mga mayayaman na nakaka-afford uh, na baguhin ang kanilang sarili, yun, pwede silang sumikat kahit hindi sila ganun kagaling. At actually, no, ang isang katunayan na talagang looks ang pinagbabatayan ng, ano, ng, uh, ng maraming tao at ng maraming producer sa Pilipinas, isa sa malaking singer, si Lani Misalucha, anong ginawa niya? Napakagaling niya ng singer, di ba? May pangalan na siya. Pero ano pa rin ang ginawa niya sa, sa sarili niya? Di ba? Nagpaano siya? Nagpa... Nagpaano siya, di ba? Nagpa... Ano ba tawag dun? Retoke po. Nagpa-retoke, di ba? Nagpa-retoke ng kanyang face, ng kanyang ilong, etc. Dahil naniniwala siya na kapag maganda, ang nakikita ng tao, mas tatangkilikin. Grabe yun, yun lang naman ang dahilan nun eh. Ano pa bang dahilan? Hmm... Ano, Saka, para magpaganda think... lang sa asawa niya. Hindi naman eh. <laughs> diba? Oh, para magpaganda oh, siya sa ano, sa tao. 
na na mm. na, na, na it implies na uh, naniniwala siya na ang beauty is malaki ang factor para tangkiliking ka ng tao at hindi talent lang. Mm. Siyempre may exceptions, no? Si, si Miss Regine Velasquez talagang maganda na yan. Kahit medyo mataba ngayon, pero uh, maganda pa rin siya. At uh, hindi naman din tinitingnan na yun, yung, yung appearance niya dahil talagang established na yung karyer niya as a singer. Actually, ganun din naman si Miss Lani Misalucha. Pero you will wonder why, bakit kailangan pang magparitoke, di ba? Mm, tsaka po, may isa pa pong uh, example dyan, but the other way around. Parang cute siya, pero nung nag-change siya ng appearance, talagang I think mm, mahirap na siyang hanapin ngayon. Guess niyo po kung sino. Mm, patay na ba to? Hindi <laughs> 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 pa po, buhay na buhay. <laughs> mahirap na hanapin, baka patay na kasi. <laughs> buhay na buhay po. Grabe, grabe yung Uh, grabe yung mga Pilipino when it comes to their um, standard, when it com- I mean physical appearance. Talagang masasabi natin, uh, it really matters. Mm. Si ano po, yung tinutukoy ko, si Cherise po. Ah, oh, okay, okay. Mm. Iba ka na pala ngayon. <laughs> <laughs> Pero... Boy ka uh, na pala ngayon. <laughs> <laughs> may, may ganun po bang kanta? <laughs> oh, kinawa wa. Ni wala yung kanta na. Yun. <laughs> ah, sige, Hindi mga ko. 90s ata yun. <laughs> ano, uh, ano, ano ka ba? Uh, batang 90 ka ba o 2000 na? Ah, uh, 90 po, pero baka early 90s po 'yan. Ah, hindi, hindi. <laughs> ah, hindi. <laughs> <laughs> Ikaw ina <inaapin> mo ako. Ah, <laughs> Ayan. Di po. Ay, hindi ba? Konti lang. <laughs> Mm, yun po, kunti lang. <laughs> Ay, yeah. Okay, uh, meron, meron, alam mo may nadadagdag sa thread eh. Nagbabasa na ako ngayon sa thread ng Facebook eh, Facebook page. Sa mga gusto mag-comment, no, just go to facebook.com slash cyberpinoy radio tune in. But uh, I think uh, we're just going to spend another half an hour for our uh, episode for tonight. At uh, for today, I mean, at uh, tonight naman sa Pilipinas. At uh, talagang mm. uh, nagbabroadcast na tayo ng halos sa uh, limang oras ngayon. <laughs> Napatagal na tayo. Nag-start tayo <laughs> ng alas 12. Eh, alas 4 na ngayon. So, kung another half an hour, almost 5 hours ang gagawin ko. Okay. Um, mer- basahin na natin ito no? kasi baka nakikinig itong mga ito ngayon. Um, Alright. Another comment. Coming from Fruma. Yan. Fruma Omres. Sabi niya, I think it's because and obviously they are not British plus the fact na super talented sila. They, there's a saying, blood is thicker than water. Okay, admitted may mga pasaway talaga na Pinoy na nang babash. I think kung uh, babasahin nyo naman yung mga press releases, sobrang under uh, attack talaga. Yan. Under attack talaga. I came I came to a point also to throw some words to protect them. Wala silang kakami, ano? Kakampi. Walang kakampi silang apat. Silang apat lang nandoon. Pero nagpigil ako kasi kung sila ang uh, ang humble, bakit di ko na lang sila gayahin? Yun, magandang attitude, 'di ba? <laughs> kung yung idolo mo kalmado, dapat kalmado ka rin. Hindi yung ikaw ang unang iinit ang Matapi. ulo. Oo. Siyempre, di, di ba, if you, just like in a group, di ba, kung kinikilala mong leader yung grupo ninyo, I mean, yung isang tao sa grupo ninyo, eh, di, you have to follow what what they do, di ba? Kung ano yung instruction nila sa inyo. Eh, kung sinabi ng girls na huminahon na kayo, wag na kayo magalit dahil hindi naman kami talaga mag-aaway ni Lauren, di, wag, na, wag na magalit, di ba? Mm-hmm. Ayun, ay, uh, sabi pa niya, ah, uh, Uh, bakit hindi ko nalang gayahin, sila gayahin, no? sabi niya nga. Kahit mahirap, kasi nature na ng mga Pinoy talaga ang matigas ang ulo. <laughs> Ayan. Pero nagawa ko dahil sa kanila. Ayan. I know this is not the end. The end. So, fourth impact, I'll support you all the way. Balik na lang kayo ng Pinas for concert lang. May lang, eh, no? <laughs> Alam mo, parang ano, may laman to sinabi niya, eh. Kasi kaya sinabi niya may lang. 
Kasi ganun din naman eh, yung ibang comments din ng mga sa YouTube, yung interview ko sa Fort Impact. Sabi nila, mm. wag na kayong, wag kayong bumalik ng Pinas. Wag kayo sa Pinas mag-concentrate ng karir ninyo. Kasi <laughs> hindi lalago ang karir ninyo sa Pilipinas. Maaari ngayon pagkakaguluhan kayo ng maraming tao, ng maraming networks, pero hindi kayo mag-go-grow uh, sa Pilipinas. Mapapako lang ulit kayo ron. Kaya dapat ang targetin nila yung international, yung worldwide. Mm-hmm. Yeah, no. Yun yung nak- nakikita ko if you are going to read between the lines. Ito sa sinabi niya. Yeah, so balik <laughs> balik lang kayo ng Pilipinas for concert, di ba? Oh, sige, okay. But uh, of Visit course, lang. <laughs> of course, ano, sa atin lang naman yun, no. Pero hindi natin alam ko ano yung point of view ng mga girls. No? Hindi natin alam kung ano yung gusto nila mangyari din. Pero uh, one thing for sure na alam kong gusto nila is yung narinig natin sa kanila na kanilang ultimate dreams. Yung makilala sila sa buong mundo. So, uh, basing on that answer ay uh, siguro mas gusto talaga nilang sumikat sa buong mundo. At hindi lang sa Pilipinas. Mm. And I think uh, na-achieve nila, na nila yun, di ba? Nakilala na sila. I mean, kilala na sila sa buong mundo. Oo, at ang inaantay na lang nila, yung bunga ng pagsikat nila. Dahil syempre, mm. yung pangarap nila na magkaroon sila ng malaking-malaking uh, bahay, di ba? Kotse, <laughs> mga business na sarili-sarili nila, sabi nga nila sa akin. Uh, yun ang kanilang pinapangarap. Yung masuportahan nila yung kanilang mga magulang, papagamot nila yung kanilang papa na may sakit ngayon. Uh, sana okay lang si Papa ngayon dahil sa nabalitaan niya. Kung nabalitaan mm. niya na nga na natalo na ang girls. Um, I was thinking of that actually eh, kahapon. Sabi ko, ano kayo magiging reaction ng Papa nila? Lalo na may sakit yung Papa nila. Yun. Eh, yung Mama nila, medyo okay naman dahil kasama, kasama naman nila dito yung Mama nila. So, I mean, kumbaga kahit ano man ang mangyari, ay uh, nag-uusap-usap naman sila kahit pa paano. Pero yung papa nila, may sakit sa Pilipinas, nandoon, nag-iisa, kasama yung panganay nila, si Elvira, at uh, yung bunso nila, ay um, nag-worry din ako kahapon, kahit pa paano. Pinapaiyak na naman po ako. <laughs> uh, kung anong mararamdaman nung kanilang papa. Mm. Alright, next one, uh, Miss 2143. Ang uh, last two na to, last two na lang. Ang sabi ni PNX Baring, Uh, sabi niya, sa tingin ko, isa, sa, isa na rin sa dahilan ay yung mga ibang fans. Ina-attack yung mga taong nagbibigay ng negatibong comments sa Fort Impact. Dahil dyan, hindi na bumotong ibang mga Briton sa Fort Impact. Grabe sila. Lahat na lang ina I'm sure pati rin si Rita, ina na rin nila. O nga pala, no, yung tungkol sa comments ni Rita. No? Um, anong sa tingin mo? Ako kasi, no, if I'm going to give my point of view about it. Um... Mm. I think um, somehow naging rude din si Rita. Somehow. But I'm not going to do like to the extent na na magsasalita din ako ng mga rude things sa kanya sa social media. Although tapos na ang botohan at uh, wala na ang fourth impact sa X Factor, ay uh, hindi naman natin alam kung ano magiging impression din ni Rita or uh, ng marami pang Briton na naman. No? Baka isipin hmm. na naman nila ay natalo lang kayo, ganyan na naman kayo, di ba? Alam mo, ano eh, um, inevitable yung nangyari. For me, ah, dun sa reaction ng fans, I think kahit anong sabi, sabihin natin, kahit anong sabihin ng sino man sa kanino man, inevitable na may magre-react at magre-react pa rin talaga ng ganun. Na talagang masasaktan at magsasalita rin na masakit. Diba? Para depende mm-hmm. sa kanilang idol. Diba? So, hindi talaga mawawala yan. I think we just have to accept the fact na nangyayari talaga yon Ganon. Mm, Ayan. I, I hope si Rita, si Rita, no? Kung natatanggap niya man itong mga negative uh, feedback from the from the fans, ay sana mas malawak ang understanding niya. Mas, mas uh, kumbaga sa ano eh, hindi sh- makitid ang utak niya na papa-apekto sa mga ganun. Yeah, hopefully kasi kapag nagsalita na naman 'yan sa British public, parang ang hirap naman na ano, 'di ba? Na y- ang sino maaapektuhan na naman, 'di ba? Yung girls. Yung girls na naman mm. na maaapektuhan. Hindi natin alam eh. Kasi mm. kung sasabihin niya 
kung hindi siya magsasalita, then it's okay. At least walang masyadong maapektuhan ng mga Briton. Pero kung magsasalita siya about it, about the issue, then that's a, that's a different story na naman. At ang una maapektuhan nga ay ang mga girls. Yung image nila dito sa UK. Yeah. At syempre, mm. yung ibang fans din na hindi naman nag-iisip ng ganun, uh, hindi naman bayulente. Pati yung mga fans na ordinary fans, yung mga, kumbaga eh, ano mga reasonable fans di ba yung reasonable mm, umart um, mag-act mag-react pati sila maapektuhan pati pati lahat basta lahat pag sinabi ng 4 impact fans lahat na yon di ba malalahat na yon mm. ayun so ganun talaga you want to say something um sa so tingin niyo po ba i mean the way Rita reacted i mean uh gave her com he, she didn't actually like gave comments to the girls she was actually saying her comments for for Lauren for Lo- Lauren 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 is that correct si Lauren hmm. si Lauren po uh, I think po she was trying to boost Lauren's uh, self-esteem kasi alam, alam naman po natin na baka kasi uh, marami din pong na-receive na neg- negative threat si Lauren in the past days so I think Uh, Rita was just trying to how should I say like ipamukha sa mundo na mm, si Rita si, ano, si Lauren is better than fourth impact just to uh, boost the self esteem kaya niya nasabi yun mm, kaya niya nasabi yung mga, compa- yung mga comparison na yun but uh, for me no uh, somehow mm, meron ding ano meron ding parang foul dun sa mga sinabi niya. Um, Grap, parang sinampal talaga yung... Kasi ano. parang uh, ang nangyayari dyan, nagka, nagkaroon tuloy ng parang comparison. Unlike Cheryl, di ba? Yung uh, sinabi niya sa kanyang act, tsaka sinabi niya kay Lauren, uh, both positive, di ba? Maganda naman pareho. Pero to compare about kung sino ang uh, mas uh, nag tumaas sa iTunes chart, to compare about kung sino ang uh, mas matapang dahil mas matapang nga naman daw si Lauren dahil mag-isa lang siya pero yung apat, apat sila. Mm. Yun, parang ganon. So, somehow, may ano din, parang uh, kumbaga wow. siguro, hindi lang appropriate yung words na ginamit ni Rita to mm. boost, to boost uh, Lauren's uh, um, self-confidence. No? Mm-hmm. Well, anyway, uh, as what I've said, uh, it, it happened already. So, wala na tayong magagawa dyan. At uh, iwasan na lang natin na, kumbaga, magsalita ng hindi maganda. ba diba? Sa ibang tao. Mm-hmm. Para hindi naman maapektuhan yung girls. Kasi hindi naman tayo ang unang maapektuhan eh. Ang maapektuhan talaga yung girls. Yung image ng mga ng girls sa Briton, baka magbago. Mag-ingat po tayo, ha, mga fans. Huwag tayo masyadong Tama. harsh sa ating mga comments. Okay, and last but not the least, coming from Papa Archie Eugenio Loveres. Sabi niya, talagang dehado sila mula ng unang sumali sila. Sadyang magaling lang sila at may support sa Filipino community kaya nanatili pa sila sa competition. Kaso di natin maitatanggi ang crowd favorite with syempre konting uh, discrimination sa kanila ng ibang uh, mga taga-Briton isa na dun yung matanda na dating judge sa X-Factor na unang <laughs> nag-discrimina sa kanila kaya sa palagay ko dun sila natalo dominantly British people will always vote for British people we cannot deny that cause it also apply in every country and every competition correct me if I am wrong Ayan, um, siguro ang uh, masasabi ko lang dito sa comment mo, Papa Archie, <laughs> ay uh, yung suporta hindi lang sa Pilipino nang galing. I think marami rin Brito nang sumuporta sa kanila. Ayan. Siguro mas solid mm-hmm. lang ang Filipino dahil Filipino nga yan. Filipino sila, di ba? Filipino tayo. Ayan. Pero, um, yun, tama ka naman doon. Kahit naman sa ang bansa pwedeng mangyari yan. But, ang ilan sa mga sample na ibang bansa na ang nanalo ay Pilipino ay yung Australia, X Factor Australia, di ba? Mm, ang nanalo okay. dyan, Pilipino. Dalawang beses pa. At dalawang beses pa, di ba? Yung last year, tsaka this year. So, ibig sabihin, yun, ano yun, na yung sinabi mo, hindi nag-apply doon. Dahil lang tinangkilik nila ay Pilipino. 
dahil talaga magaling din talaga. Yan. At uh, ito naman sa ano sa Israel, 'di ba? X Factor Israel, si ano rin, yung babae din na kumanta. Nanalo din 'yun. Ayan, 'di ba? So ibig sabihin, uh, maraming maraming example na hindi porke hindi porke Pilipino ka at nasa ibang bansa ka, sumali ka sa contest ay hindi ka naman nanalo. 'Yun. Marami mm. ring marami ring pagkakataon na nananalo talaga ang Pilipino. Yan. Actually naranasan na rin ng ano 'yan ng ng girls ng Fort Impact as Gulayan Sisters, 'di ba? Doon sa Wiko pa recently last 2013 ata 'yun if I'm not mistaken. Nung nag-champion sila. So pang buong pang buong mundo 'yun. Talagang iba-iba ang kasali doon, iba-ibang nasyon. Pero sila ang Bakit nanalo. Bakit po? Oh, go ahead po. Ah, ano po 'yun? Bakit po? Bakit po hindi 'yun parang well, hindi ko po 'yun narinig. Ngayon lang po. Ah, hindi mo narinig. Yung sa Wiko pa, mm, opo. Ang kinanta nila doon somewhere then. Mm. Pero uh, I mean the that is that a competition like that, international that, that is competition? That's a uh, world uh, competition. Mm. World competition. Hindi, I think hindi po 'yun na pabalita. Napabali, sure. Napabalita 'yun. Siguro uh, baka naliligo ka lang ng oras nito. <laughs> <laughs> baka <Ayan>. po. <laughs> okay. <Ay>. <laughs> Eh, ngayon lang tumawa tong chipmunks ko. <laughs> Limang oras na ako nandito, ngayon ko lang tumatawa. <laughs> Siguro na naipalabas mo na po yung ano, oh. sinanakit. <laughs> Ayan, oh, kaya tawa na naman ngayon. But anyway, uh, just like what I've said, um, Siguro sa mga fans, ano lang, uh, think before we post. Ayan, yun lang. Yun lang ang gusto kong iparating sa atin. Think before we post. Okay, before we post anything on Facebook in any social media sites. Kasi ang uh, unang kawawa dyan ng girls, kung hindi maganda yung post ninyo. Ayan, uh, okay sana kung lahat ng tao mababasa nun ay um, hindi rin makitid ang utak. Eh, mostly, makitid din ang utak ang bumabasa nun dahil magagalit agad, <laughs> di ba? Magagalit agad sila. Ayun na, doon na nag-umpisa ang gera. Ayan. Sabi pa nila, ano? Bakit mo ba ako pinapakalam? It's my opinion. <laughs> Oo. Oh, eh, Grabe. Well, ganun talaga. Kung may mga ganyang attitude, dala tayo magagawa dyan. But anyway, uh, it's been a very uh, long uh, discussion, very long topic. At uh, marami ako narinig na, uh, naisip ko rin na, o oh, nga, no, yun palang ilan sa mga dahilan. Kung re-recap ko, baka umabot na naman tayo ng limang oras. So, Hindi <laughs> <laughs> mo po ba tinake down yun? Uh, it's okay. We, we're going to have a, uh, a replay of this episode. So oh. if they're going to if they're going to listen again, then they can just uh, visit our YouTube channel, Yung Cyber Pini Radio TV. Yan. Okay. So again, na uh, sa mga nakikinig ngayon at uh, sa mga hindi pa uh, nakaka balita ng ating uh, usapan ay. Uh, pwede nyo pong uh, pakinggan ng replay nito sa susunod po nating mga pagkikita-kita dito sa Cyber Pinoy Radio. And uh, siguro, it's time to say goodbye na. No? At uh, maraming maraming salamat, Miss uh, 2143, na taga Davao. Mm. Ah, bohol sino, sino, Ah, Bohol pala. <laughs> Ayan, nalito na ako. Taga Davao pala si Hardy. Ayan, taga Bohol. Ayan, sino ba iboboto mo? Ay... Uh, Ibaboto? <laughs> sa pagka-presidente. Sa X-Factor po? Hindi, <laughs> sa pagka-presidente. <laughs> ah! Hala ka. <laughs> hindi, sa X-Factor. Sa X-Factor. Sino ibaboto mo? O oh, hindi ka nababoto? Sino yung bet ko? Sino bet mo? Uh, mm, gusto ko po si Shay. Si Shay? Shay, Shay. Yes, Shay, mm. Shay. Si Shay Chesterman. Yes, okay. siya po. Okay, anyway, um, sana nga, manalo siya. <laughs> well, ako, uh, ang bet ko si Luisa. Oh. Si Luisa, kasi, ah, huwag na lang. <laughs> ano, dahil paos? Uh, sasabihin ko kasi maganda. <laughs> uh, yun, si Luisa, maganda, may boses. And, uh, kumbaga sa ano, complete package yan. Yan ang mga, hinahanap ng mga music producer sa Pilipinas. Ah, di pala boy type mo. Ah, ano? <laughs> Joke lang po. <laughs> um, I think we have, type, I have no? to go na po. Pero bago po ako mag... Ako lang po ba? Oh, aba, 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 aba. Sige ba? 
para po to sa mga fourth uh, impact fans, um, sinab- uh, sa sinabi niyo na po kanina, marami pong nagsasabi na mag-unsubscribe. Uh, tapos, ganun. Siguro, ang dapat na lang gawin is hindi mag-unsubscribe tsaka i- manood na lang ulit, paulit-ulit sa ano, dun sa video. Uh, um, like, to even raise their views more as mm. a way to support the girls. Kasi, mm, I think they will be even more discovered if, you know, the, the, the views will be still growing. Ayan. Oh, tama yan. Be, ano, be sports, di ba? Sports sa... Uh, ano ba tawag doon? Sp- sports. Sports, yun nga. Oh, yung sportsmanship ng Pilipino, di ba? At ipakita natin yun. Hindi naman porky na talo tayo, ay galit na tayo, di ba? <laughs> Hindi naman ganun yun eh. Sports naman sila po for, for fourth impact. No, tayo lang. I mean, yung fans. Oh, no, I'm talking about the fans. I'm talking about the fans. Oh, okay. Sana sports tayo, di ba? Ang fourth impact, I'm sure, very, very sports yan. Hindi ano sila, okay lang sila diyan. I mean, uh, masakit man sa kanila, syempre sa kanila unang-una masakit. Uh, pero tanggap matatanggap nila 'yan at uh, makaka-recover din sila kahit papaano. Yan. Pero mm. we are um, hoping that the best will still come for them, okay? So, yes, Miss uh, Miss 2143, maraming maraming salamat for joining me and uh, participating as uh, my live caller dito sa ating uh, topic yes. for tonight and of course to Miss Hardy as well. Thanks for having me too, Pa. And God bless and uh, more power to your uh, life. <laughs> 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 yung career mo, kung ano man yung mga venture. Ano bang pinagkakabalahan ni Miss 2143? Ano bang trabaho? Ah, uh, sikreto po. Ah, sikreto. <laughs> ah, sige, baka DJ ka. Ah, uh, mm, hindi ko po alam. <laughs> <laughs> Ayan. Sige, anyway, uh, keep in touch uh, Miss2143 Alam mo naman siguro yung ano natin uh, Skype ID Friend ba, sa, friend ba tayo sa Facebook? Uh, hindi po Hindi pa uh, Sige, anyway mm. um, I-add ko na lang po kayo uh, Add mo na lang kami Add mo na lang ako Para may, 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 meron, pa, meron pa rin tayong ano, communication Okay, maraming maraming salamat uh, Miss2143 Thank Bohol. you po Salamat na marami Bye bye for now Bye! Fourth Impact! Yes! <laughs> <laughs> Ayan, si uh, Miss, uh, ang, uh, ang uh, celebrity ng buhol. <laughs> si Miss, ano, si Miss 2143. Ayan, okay. Maraming maraming salamat again. And uh, guys, no, sa mga nakikinig ngayon sa Nightlight o PM Classic sa aking programa, maraming maraming salamat din uh, sa mga nakikinig ngayon sa radyo. At uh, sa video naman, I think we were having a problem with the video But pwede naman kayo makinig sa radio na lang muna uh, Just go to www.cyberpinoyradio.net And just press the play button Just in case it won't play Kasi meron din tayong video streaming So hindi pwede magsabay So you have to play either audio or video Okay? So that's our uh, website And uh, for our uh, Skype uh, uh, No, not Skype But... Uh, Uh, applications for iOS and um, Androids ang ating uh, application name is Cyber Pinoy Radio at uh, makikita nyo rin kami sa TuneIn Radio uh, maririnig nyo rin kami dyan um, isearch nyo lang again ang Cyber Pinoy Radio at ang uh, ating mga replays ng ating mga, program, uh, mga, ng ating mga episodes ay uh, mapapakinggan naman ninyo sa podcast sa uh, uh, Stitcher at saka sa iTunes. Ayan. I-search nyo lang ulit ang Cyber Pinoy Radio. Ayan. Okay. So, maraming maraming salamat, ladies, uh, ladies and gentlemen, Cyber Pinoy Radio listeners, Fourth Impact fans, yung mga nakikinig ngayon ng mga fans natin, ah, fans ng Fourth Impact, at uh, mga followers naman ng uh, Cyber Pinoy Radio, maraming maraming salamat po sa pagdamay po ninyo sa akin. At uh, sana'y uh, maging... Uh, maging uh, parang uh, useful no ang uh, naging usapan natin ngayon ngayong gabi ngayong hapon para sa inyo at uh, sana wag tayong padalos-dalos sa kung ano man ang ating mga gagawin and um, okay so before i go uh, gusto ko lamang ibahagi sa inyo ang isang um, napakagandang uh, verse sa Biblia Yan. Nalagi rin siya ni-share ng aking kuya Daniel. 
Yan, si Kuya Daniel Razon. Yan. Seek ye first the kingdom and righteousness of God. No? And all these things shall be added unto you. Yan. So, lahat tayo, hanapin muna natin ang Diyos bago tayo maghanap ng mga material na bagay dahil meron man tayong mga material na bagay kung wala tayong Diyos ay maaaring mawala sa atin yan. Pero kung may Diyos tayo at wala tayong material na bagay ay maaari tayong magkaroon ng material na bagay sa pamagitan ng Diyos. ba? Diba? So again, maraming maraming salamat for listening sa ating programang Nightlight OPM Classics. This is DJ Brad of Cyber Pinoy Radio. This is the station that has Pusong Pinoy and it is Purong Pinoy. Maraming maraming salamat po. Siguro para sa akin, kasi uh, hindi naman ako nagsasabi na naka-apekto yun or, or, or what. Ayaw ko mag, mag ano, no? Kasi alam ko, yun naman talaga ang ano ko eh, ang, ang, ang masasabi kong, um, uh, ano ba yun? Uh, parang, for me ha, uh, parang natutuwa ako sa lahat nating mga Pinoy. Kasi andun talaga eh, pag, pag sinasabing Pinoy, pag sinasabing suporta, pag sinasabing pagmamahal, andun eh, buong buo eh. Kahit saan, kahit saan ang gulo mo tignan, kahit saan ang sulok mo tignan, andun talaga eh. So, yun yung kinakatuwa ko kasi nararamdaman lahat eh. At tulad ngayon, hindi namin ina-expect na yung supporters ng group talagang madami. At marami pa ako nakikita sa iba't ibang pitch, which is I'm very proud of. At, um, Uh, sa akin lang no uh, kasi iba yung iba yung takbo ng isip natin sa takbo nung nung ano nung mga taga UK at hindi naman natin sila masisisi sa kung ano yung nagreaction nila oo oh, oh. oh. kasi as for them uh, yun nga sa nakikita nila masyado naging overreacting yung yung ano yung yung Pinoy mm-hmm. at uh, Ako naman, sabi ko nga, hindi ko naman masisisi yung iba. Pero siguro, sabi, kaya nang sabi ko earlier, mas maganda siguro ang nangyari is i-balance natin kasi um, ang pinakauna namang mag maapektuhan ito is hindi naman yung taong nagko-comment na nagko-comment lang eh. First and foremost, ang naapektuhan talaga nito, yung, yung mismong involved eh, which uh-huh. is yung girls. Uh-huh. At hindi lang sila babae na basta ano lang eh, grupo lang eh, may pinanghahawakan silang reputasyon kasi they're joining a show. At yun yung, yun yung, kumbaga, malaking impact pag, ano, pag, uh, kasi hindi naman lahat ng tumatakbo sa utak natin is pareho sa kung anong gustong mangyari ng mga, ng mga tao na, 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 na nasa UK. So, mahirap yun kung, kung, kumbaga, kung hindi natin titignan yung ibang aspeto ng iba at sarili lang natin yung papansinin natin, mahirap yun. Mm-hmm. Mahirap yun. Kasi uh, ang mangyayari niyan, um, it's either sarili mo lang yung, yung sasabihan mo na ah, bahala ka dyan. Basta magko-comment ako. Kasi gusto ko eh. Gusto ko. Kasi may isang beses nag, nag, sa, sabi ko, parang nag, nag ano ako dun sa, sa group na uh, sa, nag, parang nag, nag-warning na um, wag, wag, wag ganun. Kasi ano, mahirap na. Tapos parang ang ang, ang reply lang sa akin. Bakit ba? Eh, gusto ko magano, gusto ko i-express yung ano ko. Gusto ko i-express yung 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 galit ko, gusto ko i-express. Sabi, parang sabi ko uh, hindi ko siya hindi naman kita masisi. Pero kasi may mga ano eh ka, uh, ang tawag doon, um, hindi lang purong Pinoy yung nagjo-join sa group. So you can expect na kahit kahit sino man yan, pwedeng umabot yan kung ano man yung sinabi mo. Kahit maliit na detalye, pwedeng umabot yan sa iba na hindi pareho na kung anong iniisip mo. So, yun ang mahirap. So, yun nga, yun kasi yung parang nag, 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 nag-trending ngayon na yun yung tinatawag ng Pinoy Pride Notion is parang nawala na daw sa lugar. Ayun. Kasi dami, nang, nang, dami na nangyayari at yun yung ang karamihang sinasabi nila. Pero talaga hindi ko naman talaga ano eh. Kasi Natutuwa talaga ako dun sa support ang binibigay ng Pinoy. Pero yun lang para sa akin, no? Yun lang para sa akin na oh, oh. Uh, uh, parang yung mas maganda sana mo. kung... Mm. Oo. Oh, oh. oh, oh. Kasi actually, no? Tama naman yung sinasabi mo. We have to balance everything. Hindi naman dapat sobrang panatiko 
at sobrang uh, ano ba tawag doon bashers naman di ba sobrang uh, mapang ano ba tawag doon sa, sa tagalog ng basher <laughs> <laughs> Basta yun na yun. Uh, Oo, kasi ga- gaya nga ng ano, di ba? Gaya nga ng gaya ng gaya nga ng pamilyang pinapakita ngayon ng 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 Fort Impact, gaya ng pamilya nila ng ate nila. Hindi parang nag 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 back off nga sila eh, parang nag step back sila sa parang tahimik na nga lang sila, di ba? Kung oh. tutuusin nga mm-hmm. may may ano sila eh, may may right sila Uh, to begin with na no, no, alam mo yun no. bus magsumigaw oh, magalit pero, ganun pero they are pero, professionals they are professionals and they will not oh, oh. ever ever do that oo oh, oh. at saka tang, talagang lamdam mo yung parang holy spirit sa puso nila ramdam nila yung parang kahit hmm. anong mangyari basta we claim it and we declare blessing yun yung importante at ang masakit kasi parang nakalimutan na yata yun ng ibang Pinoy na hala sige sige Ratsada lang. Ratsada. Ayun. Oh. Pero hindi naman natin, sabi mo, hindi rin naman talaga natin masisisi yung damdamin Uh-oh. ng mga tao. Dahil, uh, syempre, kapag mahal mo ang isang tao, ang uh, ordinary uh, re- re- reaction mo talaga yeah. is magagalit ka din. Doon Uh-oh. sa sumasak, sumasakit. Ano ba uh, Sumasak, ano, uh, sumasaktan. Ano ba? <laughs> na, nabubulol ako sa Tagalog. Hindi rin naman ako marunong English. <laughs> Ay, kasi nasa UK gina eh. Ibang level gina eh. <laughs> no, 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 Spanish yata ang ano ko, master. <laughs> ang nananakit. <ayan. laughs> Kapag sinasaktan yung mahal mo, di ba? Uh, Siyempre, ang ordinary re- reaction mo, talagang reaction mo agad is, idedepensa mo siya, di ba? Kaya lang, sometimes we uh, use our feelings over our minds, di ba? Over our uh, thinking minds, di ba? Oo, instead na mind over matter, no? Imbis na dapat uh, isip, tapos uh, isip muna. Hindi, pwede naman yung feelings, pero isip ka muna bago, ka, <laughs> bago mo i-execute yung feelings mo, di ba? So, it can be executed properly. Ayan. Pero sabi ko sabi nga natin, ito lang naman yung mga sinasabi ng mga ibang uh, nagkokomento na isa daw yun sa naging dahilan kung bakit bumaba ang boto ng Briton sa Fort Impact dahil uh, dahil sa mga nangyaring issues between Lauren and Fort Impact. Tapos, meron pa itong si Louis uh, Walsh, Walsh, diba? Oo, oh, oh, yung dating judge daw. Ng yung dating ano. judge na talagang against na against sa Fort Impact. <laughs> ayan, at uh, yan yung judge na tinanggal ni Simon Cowell At uh, yan din yung judge na, na nag-entertain ng isang talent na si Goldie If I'm not mistaken, yeah. she's, she's an Asian yeah. Pero ang ginagawa ng Goldie is nagwawala lang dun sa, ano, sa performance niya Like parang, parang showgirl, parang ganun Diba? Ah, okay, y- y- yun ang parang ginagawa malakita niya. ko isang video Oo, yun ang pinapasok niya oh. sa, ano, niya, sa house niya na mga talent pina, kumbaga ipinasa niya parang ganon so ang ibig ko sabihin yung standard niya hindi naman pala talaga ganon kataas dahil uh, ipinasok niya sa ano yun eh sa bahay niya eh di ba sa boot camp Judge. judges uh-huh. house o oh, tama si judges house so ibig ko sabihin ibig, ibig ko sabihin nabasa ko lang din naman ito sa mga komento ng mga tao na bakit uh, ayaw na ayaw niya sa fourth impact at uh, naka-apekto rin din daw yun dahil siyempre maraming uh, Briton na naniniwala din sa kapwa nila Briton, di ba? Ayun. Um, well, anyway, uh, somebody will join us again. I mean, uh, dito sa ating uh, group co- group call. Uh, tanungin lang natin kung sino yung nakapasok ngayon sa ating group call. Hello. Ah, uh, ako na po ba? Ayan, hello. Um, hello. Yes, ano pong pangalan nila? Um, ano na lang po? 2143. 2143. Ayan. Opo. River Maya ba yan? Hindi. <laughs> <laughs> 214 lang pala yan. Ayan. Uh, welcome, uh, Miss 2143. At uh, salamat sa pagsama sa ating group call. Hello! <laughs> Palakpak muna ako dun sa pinatugtog mo. Oh, uh, yan. Hello, um, <laughs> Miss 2143. Uh, <laughs> oh, naiiyak ka ba? <laughs> Bali, taga-samba si Miss 2143. Uh, pa- pakilala po muna tayo sa ating mga listeners para alam nila okay kung saan po. nanggagaling yung call. Uh, galing, uh, I'm from Bohol po. Cause sorry po, masyadong di po ako marunong mag-Tagalog. So. Uh, pwede naman po English. Uh, okay po. Hmm. Taglish na lang. Taglish, or... yes, yes. <laughs> pwede ba yun? <laughs> oh, no problem. Yes, I'm uh, from Bohol po. Uh, taga-Bohol. Ano ba lingwahe sa Bohol? Bisaya po. Bisaya. Anong... Uh, marami kasing Bisaya, da- Bisaya uh, dialect, di ba? Boholano. <laughs> Boholano. 
Mm, okay, fun. yan. O, sa mga boholano na nakikinig ngayon, ha? good evening. O, yung yung broadcast natin, actually, i-share nyo sa inyong mga wall para makapakinig yung mas marami pang mga fans ng Fort Impact, lalo na uh, sa inyong mga fan pages, no? Kung meron kayong mga fan pages. Are you a, are you a member of a fan, fa- fan page ng Fort uh, Impact? Yes po. Yes, uh, saan kang member? Same page po with uh, same hearty. Oh, okay. So... Yes. Kaya pareho kayo sa worldwide. Fortnite Dreamers. Dreamers. Kami po. Oh, hi. <laughs> Ayan, kasama pa rin natin Hello. si Miss Hearty. Ayan. Okay, so uh, Miss uh, 2143, ano bang masasabi mm-hmm. mo, mo sa ating topic for tonight? O baka gusto mo muna mag-iwan ng mensahe para sa girls, para sa Fort Impact? You may do so. Uh, uh, siguro po, uh, gagawin ko po yung sinabi niyo. Uh, first po, pin- nung pinanood ko po yung uh, yung video nila nung na-eliminated sila, talagang makikita mo sa na sa mukha nila talagang yung may lungkot, lungkot tapos mangyak-nyak pa sila. Yeah, teary-eyed. Sobrang, oo po, sobrang dinurog po yung puso ko doon. Talagang ewan. Pero, I mean, alam naman natin na uh, marami na silang pinagdaanan and I think this is not the worst of it. So probably they have experienced like uh, worse experiences except for this. Mm-hmm. So um, yung message ko po sa kanila is mm, probably wala na po. Kasi th- I think they know what they're doing and, and then they know... Uh, how to deal with these things. Probably yung message ko po is for the fans kasi mm-hmm. dun po sa um, page namin talagang <laughs> hindi ko po ma-explain yung lungkot na how, sh- how should I say um, is uh, sinishare nila sa page. So, parang mahirap po mag- mag-move on para sa mga fans especially. Ayan. Mm, so, yun so, po. so sa sa tanong natin na sa topic natin. Anong mm, sa tingin mm. mo ang uh, ilan sa uh, ilan sa mga rason kung bakit natalo ang 14 pa? Mm, ilan sa mga rason? Meron ka bang uh, naiisip? Bakit, uh-huh. bakit ba sila natalo? Ah, siguro dahil dito, <laughs> dahil ganun. Naiisip mo ba yun? O wala kang maisip na dahilan para matalo Meron sila? Po. Meron po. Meron, uh, actually, nakikinig po. Nung nakinig po ako dun sa uh, conversation ninyo ni CM Harty, mm. uh, I, I, I agree po sa lahat ng points niya. Pero mm. may isa rin pong point na sa palagay ko, isa rin sa mga dahilan kung bakit hindi sila uh, nakapasok for the, ne- for the quarterfinals. Um, yung, yung pong... I'm not sure if this is a good thing to say, but this is just my observation. Uh, since audition, uh, nakita ko po yung ano, audition nila, tas uh, nung nakapasok sila sa, ano ba yun, six chair challenge, I think. Mm-hmm. Uh, and then, dun, I think dun po nag-start yung um, partnership nila ni Miss Cheryl. Mm-hmm. And then, um, la- later on, di ba, nakapa- na kinuha, kinuha ni Miss Cheryl silang tatlo na ano, uh, anong acts ba yun? Re- Regian Bolly. Hmm? Tama ba yun? And the other one is Lit- Little Mix? Ah, no. Little Mix. Uh, aliens? Alien Cover, uh, I think. Alien Cover. Yeah. Oh, uh, so, um, after po nung na-eliminated yung ano, uh, Alien Uncovered, nakita ko po yung parang may Masasabi natin kunting bias. Kunting bias si Miss Cheryl. So, um, bias eh, kanino? Sa Alien Uncovered? Sa, or sa I'm Fourth sorry? Impact? Saan sila? Sa fourth, sa fourth Impact po. Bias sila? So, ano? Uh, in favor sila sa Fourth Impact? Or Uh-oh. sa... Ano, no. Uh, in favor sila sa... Uh, siya doon sa Reggie and Bolly. Okay, okay. Tap, yung parang energy niya pag kasam di ba minsan po pinapakita doon sa video na uh, may may uh, clip na kasama niya yung isang act tas yung uh, fourth impact mm. tapos uh, yung, yung nauobserbahan ko po is parang yung heart ni Miss Cheryl is masaya siya kapag parang ano 
hindi hindi mo ma-describe yung energy niya, yung saya niya pag andun siya sa ano uh, region Bali. Of course, hindi ko alam kung anong nangyayari behind the scene, but um, yun po, probably yung focus po ni Miss Cheryl is not really the uh, girls. Mm-hmm. So, um, yeah, yun po. Yung focus po ni Miss Cheryl wala dun sa girls. And makikita kasi po pag, siyempre, mentor siya, malaki yung epekto ng, let's say, promotion ng mentor or yung energy na pinapakita mo uh, with regards to which act, which, whichever act. So, yun po. Siguro nara- naramdaman din po yun ng mga tao, especially sa British public, na um, yeah, fav- uh, in favor si Miss Cheryl dun sa region Bali. So, para- probably maraming nadadala sa energy niya. So, yung uh, fourth impact left out of place. Yun po. Okay, so that's your observation no? at uh, mm-hmm. in- interpretation mo about doon sa relationship ni Cheryl doon sa dalawa at saka mm-hmm. doon sa apat na yun mm-hmm. nga yung fourth impact. Okay, so maybe uh, some people uh, notice that as well. No? And um, I can say na marami talaga din nagsasabi na why is she so close to those um, uh, two guys doon sa Regian Bolli nga no? at uh, hindi sa fourth impact. But uh, as we can, as what we can uh, see naman last time no sa last Saturday uh, she is really uh, like parang very in in siya sa girls mm-hmm. uh, last Saturday pero siguro um, the style of Reggie and Bolly is totally different sa style ng girls and if we are going to compare it ewan ko kung mag-agree kayo dalawa Hearty uh, tsaka 2143 na ang at ang Reggie and Bolly hindi nila kayang kumanta ng ibang kanta kundi yung style hmm. lang nila. Hmm, agree po ako doon. May may mga tao pong nagsasabi na Reggie and Bolly are just there to entertain the people but uh, hindi natin alam baka sila yung manalo. Diba? Pero yung kalibre nung pagkanta nila hindi mo maikukumpara sa ano eh, Fort Impact eh, di ba? Oo naman, uh, syempre naman. But actually it's not really an is not really the issue no kung uh, kung titingnan natin ang um, support kasi ng uh, ng uh, mentor nila is i think mm-hmm. nasa kanilang dalawa naman pero kung makikita man natin na very close siguro yung dalawa si Cheryl sa dalawa doon sa dalawang guys siguro dahil ang isa sa mga nakikita ko dahil yung yung dalawa din mismo ay uh, parang Ah, uh, meron kasi akong naging caller last time. No, may share ko lang no. At mm. parang humihingi ng tulong, nasabihan ko daw yung girls na dapat tawagin ng girls si Cheryl na parang boss, ganon parang boss. Laging acknowledge, laging grateful, laging uh, laging uh, mm. magpakita ng appreciation o utang na loob kay Cheryl. Sabi ko Bakit hindi ba nila pinapakita? Pinapakita naman nila. Mm-hmm. Actually, pinaparamdam pa nga nila. Hindi lang pinapakita. Pero parang impression nung tumawag sa akin last time ay uh, mas parang magaling uh, mag-praise tong dalawa, yung guys. Mm-hmm. Kay Cheryl. Kaya parang si Cheryl, parang ang feeling niya, para siyang, para siyang goddess dun sa dalawa, di ba? Na wow, mm-hmm. ang sarap ng feeling dahil tinatawag siyang boss, ganyan to, ganyan. Parang kumbaga sa bola, mas malakas mang bola yung dalawa. <laughs> kaysa doon sa apat eh if we are going to look at it uh, um, doon sa relationships nila uh, I think the girls have deeper relationship no with Cheryl than the boys mm. unang-una pareho sila mga babae so they can like talk uh, things about them about girls diba about yung mga girl talk diba Yun, magagawa mm-hmm. nila yun. So, kapag nas, nandun sila sa isang lugar, mas magiging close sila. Unlike doon sa mga boys, syempre, hindi nila magagawa yun. So, I think, mas close si Cheryl para doon sa fourth impact. Siguro, ang ano lang, si Cheryl kasi, dahil very appreciative siya, at talagang, uh, kumbaga, ang mga Briton kasi ganyan eh, dito sa London. Ang mm-hmm. uh, mga Briton talaga, very appreciative sila, very polite, napaka, mm-hmm. napaka, 
uh, mahilig mag-praise sa mga tao, lalo na kung may nakikita sila maganda, they, uh, they acknowledge even the smallest things na makita nila na nagugustuhan nila. So siguro ganun din si Cheryl doon sa dalawa. Kaya ganun. Uh, my point po kayo. Yun po. Ayun. Ayun. Um, we're going to read another uh, comments, no? Uh, Miss 2143, if you don't mind. Uh, if you don't okay, mind, sure. Uh, uh, Miss Harty, babasahin ko lang tong next comment, no? Coming from our friend, uh, Mr. Ant Calvert. Uh, he said, uh, this is his message. He said, hello, I am DJ Brad. Give the girls my love, please. And I believe myself, the fans did not help. Mm. Yan ang sabi ni Mr. Ant, no? There was nasty comments uh, from fans to British people where I seen British people refuse to vote to vote for the girls because of the fans. I seen mm. so, I, I've seen so many comments from British people saying because of the fans, we are voting for someone else. Yan. So, but the fans only do it because they love the girls so much. They don't want to see bad comments from British people. We are all... proud to the girls and on the X Factor live you are your fourth impact chance will overcome anyone else's chance they didn't win the battle but they will win the war I think uh, he's trying to say that um, uh, all the fans are very proud no sa, sa girls sa fourth impact and um yung uh, kumbaga yung uh, cheering natin ay uh, talagang uh, mas malakas kaysa doon sa cheering ng iba para sa kanila mga mga contestant no um, he is also saying that may ilang fans siguro hindi naman lahat ng fans no na we're not going to say that all the fans did this uh, and Calvert no uh, but I, i i do agree that uh, most of the fans uh, gave uh, nasty comments to british people regarding uh, the issue of Lauren and uh, Fort Impact. No? So, that's what happened last time. But uh, not all the fans. The British people refused to uh, vote Fort Impact because they they think that uh, the fans are overreacting about the issue. Mm-hmm. Okay, so, but sabi nga ni uh, Anthony, I, uh, the fans only did that because... They did it because uh, they just want to support the girls and they love the girls so much. Just like mm-hmm. what we were, we are talking about earlier, me and uh, Hearty. If uh, your loved ones got, got hurt, of course, the tendency or the ordinary uh, reaction will be you're gonna defend your loved ones, diba? But in our case, eh, on our part as fans, we did defend the girls. But... Sometimes our uh, way or our manner of defending the girls, no, hindi siya yung uh, kumbaga maayos doon sa paraan na dapat natin express yung feelings natin. And that's what Aunt Calvert is saying as well. So as a, actually, no, si Mr. Aunt Calvert, I don't know, Hearty, if he's a British. British pa uh, siya? He's, he's, he's coming from UK po. Oh, uh, he's coming from UK. Mm, okay. But, parang ano eh, parang, I don't know, maybe we, he can uh, chat us. He can send a message if he's a pure British guy. Oh, I, think I, think he, really I think he's not a British uh, born citizen dito sa, ano, sa UK. Uh, Australian siya, no? Australian. So, uh, yan yung uh, comment ni Mr. Uh, Ant Calvert, no? So, anong, I think pareho lang din sa sinasabi natin kanina. Um... Miss Hearty tsaka Miss 2143 yung mm. uh, ilan sa mga naka-apekto ay yung talagang yung rant na ginawa ng fans natin sa British public yan okay so let's read another one mm. thank you for uh, giving your uh, uh, feedback Mr. Ant Calvert thank you for that and uh, we're going to move to another um, comment coming from Iram Reeve Okay, let's read this one. Hello, DJ Brad. I firmly believe it's because they are overqualified in X Factor. Aba, iba naman ito, ha? <laughs> Ayan. People can't wait to see them perform not only for... You know, as for the past 
five weeks, Mm-mm. I think. So, parang every dito sa dito sa Philippines every sun, uh, Saturday night. Yun po yung parang nilo look forward ko for tomorrow. Yung mabasa yung mga comments. Kasi may trabaho po ako, tsaka gumigising po ako for, uh, around 5 a.m. Yun okay. po yung unang tinitingnan ko before I start doing my job. So, yun nga po yung parang pag, pag, pag-ising ko ngayong umaga, parang wala po, parang speechless, blanco. Blanco yung lahat. Parang uh, kumbaga sa ano na shock ka. Oh, yun oh, po. Speechless ka exactly. talaga. Parang hindi ka makapaniwala. Actually, no, kagabi, nanonood ako, no, katabi ko yung bata to, ha, bata, ang mga 8 years old, 9 years old. Uh, she's a fan of uh, this group. Uh, hello, Hana, if you are listening right now. Yeah, I want hello. to say hello to you. Eh, kagabi, nakita ko yung lungkot sa mukha niya. Parang gusto niya umiyak. <laughs> Tahimik lang siya. Sabi niya, uh, I don't want Fort Impact to lose, sabi niya. Sabi niya dun sa decision. Oh, I'm sad, sabi niya. I'm sad because uh, they lost. They lost the competition. Mm. So, ako ako naman, wala naman ako reaction kasi, I mean, sa kanya. Wala ako reaction sa kanya kasi nga, uh, I was busy doing something else. Pero narinig ko yun sinabi niya. So, I mean, uh, kahit bata, affected doon sa nangyari. At uh, ganun ang naging reaction at talagang nalungkot. Pero siyempre, dahil bata yun, hindi niya naman alam yung mga tungkol sa mga hate, di ba? Yung mga magagalit sa, mm, sa, sa mga tao. talaga. Uh, innocent lang. Pero yun talaga ang naramdaman ng bata na lungkot. At marami mm-hmm. tayong napanood ng mga videos, no? Na yun nga, uh, nalungkot yung uh, isang bata ata, umiyak. May oh, lalaki din po. The, oh, may lalaki din. yung napanood ko, oh. Oh, actually, madami sila eh. Madami. Uh, oh, tignan ko nga ito kung uh, magpi-play itong isa. Let's see. Let's watch this one. Ayan. I'm really upset. <laughs> I want my girls to win. Yeah. I didn't want to go up. <laughs> Oh. It was good. <laughs> May isa pa pong ano video na lalaki po siya na bata. Tas nung parang inaantay na po na uh, i-announce kung sinong uh, yung mai-eliminate. Nung pag sinapang pagsabi pong fourth impact, yung nasabi lang niya is I love you. Parang Oh my God. Ayun. Yun na. Grabe talaga. Ayan. Ayan. Mga Briton yan ha. Mga ibang lahi yan. Yan ang reaction nila. Oh, well, anyway. Um, we just have to accept the fact that uh, the, ex- the fourth impact is not in the game anymore. It's not in the competition anymore. Yun lang naman. <laughs> <laughs> uh, pwede natin magawa talaga. But, uh, okay. Um, let's read the other um, the other comments. At, uh, pakarami pang comments nito. Ayan. Ayan. Umiiyak si Hearty. <laughs> Umiiyak si Hearty. Di, madam, madam, dam, ano? madam daming episode to. Ha? <laughs> Ayan. Okay, let us uh, read this comments. Or oh, this comment coming from Myra Lane Recto naman. Ayan. Uh, coming from Myra Lane Recto, sabi niya, First reason is the British pa- Republic. British Republic. First reason is the British uh, public doesn't want them because they are not from Britain. They are the best in uh, the competition. Every performances are flawless. They are great, but according to Louis, what's the point? They're not from what's the point? They're not from Britain. Fourth Impact mm. could beat anyone in the competition. In fact, they are the best, but British society, of course, would prefer British to win their shows. I mean their show. Anyways, the show will be dull now. No one outside Britain will watch the show. 
We are watching it because of fourth impact. Good luck to your show. Yan naman ang sabi ni Myra Lane Recto. Ayan. <laughs> Ayan. Okay. Uh, ano po, interesting po yung kung ano yung mangyayari sa ano, show talaga no, next week kung like ano yung magiging atmosphere ng mga tao kasi y- oh nga madaming fans saka napakarami ding mga haters hindi natin maidi na yon pero parang yung hate is na focus dun sa fourth impact so ngayon wala na silang maano <laughs> mabubuli kumbaga hmm. <laughs> Bubuli talaga. Ayan. Oo, oo bubuli uh, talaga. Kumbaga wala nang wala nang wala nang ano, wala nang uh, lasa. Uh, uh, kumbaga sa pagkain yun. wala nang lasa. Kumakain na lang sila ng kumakain. Wala nang threat po. Uh, so wala nang hmm. thrill, no? Wala nang thrill. Wala nang wala nang <laughs> wala nang contest, wala nang competition parang ganun kasi nga wala na sila. But okay, um, that's uh, the opinion of Myra Lane Recto. Ang sabi niya ay uh, talagang ayaw ng British public na iboto sila dahil they are not from here. They are not from uh, United Kingdom. So, yun naman na sinasabi niya. Yan. Pero in fairness, marami rin talagang Brito na bumuboto sa kanila. Yun. Kaya lang, hindi lang talaga ma-influence lahat dahil they... They do really want to win their own blood, di ba? So, they do really want to win their own uh, contestant, syempre. Okay? Mm, so, yung sinasabi niyo po is uh, about British people's Uh-oh. patriotism po. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Mm. Ayan. Okay, so next uh, comment coming from Judy Rebusa. She said, She felt bad, but I know mostly runner-up shines the brightest in X Factor. Yes, of course. Ang one Hopefully. Di- one Direction ang best uh, example dyan. At uh, si Oli Morse, actually, uh, hindi naman siya nanalo sa X Factor, pero kita mo naman, di ba? Siya ang host ngayon ng uh, X Factor mismo. At uh, sikat na sikat pa rin siya sa UK dito. Kilala mo ba si Oli Morse dyan sa Pilipinas? Uh, n- nakilala ko lang po siya nung... Nag-start na po akong manood ng X-Factor. X-Factor. Uh, y- yun yung Opo. sinasabi ko kanina. Merong mga artist na hindi ganong kakilala sa Pilipinas, sa Amerika, pero dito kilalang kilala. Mm. Yung katulad ni Oli Morse, mm. di ba? Lalo na Sikat mga... po ba si ano? Oli Morse dyan? Opo, ano opo. Boy? Sikat na sikat po dito. At marami mm-hmm. siyang naging, marami na rin siyang naging number one single. No? Mm-hmm. Oh, yun. So... Yun yung ilan sa mga example na sinasabi ko na mga artist na kilala dito. Kaya yung mga piniplay ng mga songs dito at ang mga napapakinggan ng mga Briton ay kung ano yung piniplay sa radyo. Okay, mm-hmm. so kapag ang kinanta ng uh, ibang lahi ay kakantahin niya ay puro American, American, Americanong influensya o American influences <laughs> ay uh, hindi nila masyado ma-appreciate, di ba? Siyempre, it's understandable, di ba? But of course, all the... Uh, yung performances ng uh, Fort Impact to be particular, they are all uh, famous dito sa United Kingdom. Yung I'll Be There, famous naman yan sa United Kingdom. We all know uh, the song I'll Be There. ba? Diba? It's from Jackson 5. At uh, nirevive pa yan ni Ma- Mariah Carey, ba? Diba? So, mm-hmm. marami. Kahit sinong dito ang tanongin mo na ano, pero lang syempre yung mga bata. Pero, yun, ibig sabihin, mal- marami nakakaalam ng kanta na yun. So, ano uh, it, it it was really uh, like uh, it, it received so much praises from the judges di ba nung kinanta nila yan yeah so mm, patunay lang yun na talagang nag-click naman yung mga lineup nila at uh, pati yung ibang kanta nga ng uh, 14 pa okay so uh, another uh, message coming from Romnick naman Romnick Sarmiento de uh, Agmata pala Romnick Agmata Lazatin Ayan, sabi niya, I've never followed a band artist like Fort Impact before. They are like drugs. I'm addicted to them. Instead of sleeping at night during my off, I just watch their videos all night. Who else shares the same experience? Ikaw ba <laughs> <laughs> Siguro more than him pa po. <laughs> Talagang yung isip ko, every minute nandun po sa Fort Impact, laging na-update sa ano Facebook page tsaka 
yun po. Uh, sabi nga po nila, fourth impact virus po. Nakakahawa. Hmm. Parang ano nga daw, sakit daw yan, disease. <laughs> May kumakalat na ganun post eh. Fourth impact disease, illness. Oh. Mm. Dahil cause ng fourth impact yan. <laughs> But yes, okay. So, um, thank you so much, uh, Mr. Romnick Agmata Lazatin. Okay. And another uh, comment coming from uh, RJ naman ng Texas, USA. Ang sabi niya, I mean, I'd understand if they won't win cause of racism. But I was expecting them to at least reach top four. They got cut too soon. Ayan. With sad emoticon. <laughs> <laughs> Ayan. Sab- et- sa kanya naman, sabi niya, ano, parang napakatuso naman na ano, na nakat sila agad. ba? Diba? But he is expecting daw na matatanggal ang fourth impact at hindi mananalo. Pero hindi naman sa ganitong kaaga. Maaga, sa tingin niyo po, maaga pa po ba? I mean, maaga pa po ba? Is it still, I mean, is it too early for them to get um, voted Actually, out? it's not really that uh, parang very early para sa kanila umalis. Actually, mm. uh, they have um, like um, accomplished no? big uh, achievements na sa kanila na nakareach sila ng top five. Mm-mm. Out of 1,000 na uh, Um, 1,000 na um, tawag dun um, participants na nag-apply mm-hmm. sa X Factor so umabot sila sa lima di ba? pero syempre actually ako din eh ang, sa totoo lang ina-expect ko na hindi sila gan- matatanggal this week no? Mm-hmm. hindi sila matatanggal this week ang uh, iniisip ko matanggal talaga si Lauren uh, or si Reggie and Bolly si si Che Chesterman mm-hmm. din at ang matitira talaga sa finals ay ang si Luisa Johnson at saka fourth impact. Yun ang iniisip kong matitira sa finals. Mm-hmm. Pero hindi yun ang nangyari dahil ito na nga, wala na nga yung fourth impact. Kasi I believe na malakas si Luisa Johnson. Pero ang problema naman is um, hindi talaga mananalo ang fourth impact pagdating sa British voting. Pag dalawa na lang sila ni Luisa Johnson. Yun ang nakikita ko. Tama, tama po. Uh-oh. Pero kung pagbabasihan po natin yung ano, performance na kahapon, 'di ba? Yung mga nakapasok po ngayon is sino si Shay, Luisa, Regen Bolly, R&B tsaka si Lauren. Yun? Lauren. Tsaka yung kahapon po, yung parang sa performance nila, yung parang may mali po sa mga perf- nagkamali-mali po oh, is Shay. Meron. Oh, oh. Right? Mm-hmm. Luisa. Si Luisa, hindi rin maganda yung first, first performance niya. Tapos, mm. Well, um, except for Lauren because parang may si Lauren bad up news talaga. sa kanya. Uh-huh. Anong bad news? Yung pong nangyari sa kanila. Ay, yung pong nangyari oh, between yung her. Yung issue. Oh, yung issue uh, Lauren, Lauren, not Luisa. Si Lauren, si Lauren. Mm. Oo, yun. Oh well, um, sabi nga nung ibang ano, no, comments, parang pinatunayan lang doon ng Briton kung saan sila kampe. Kaya binoto nila si Lauren. Against, mm-hmm. ano, fourth impact. Oh well, anyway, uh, maybe in the future sa mga fans, no? Kapag, um, hindi, hindi naman namin, ano, no, hindi naman kami naninisi. Eh, pero we are just uh, saying this because uh, me, no, personally, I really feel na na yung yung rant na ginawa ng fans noong mga nakaraang araw is naka-apekto rin sa British public dahil we are addressing mm. those sa uh, those sa uh, nasty comments to British public kung aminin man natin o hindi we we really address we are addressing that uh, comments those comments to British people no kaya medyo hindi rin talaga maganda uh, yung kinalabasan pero i'm not saying na yun lang ang factor No? At uh, marami na nga rin nagsasabi, ito na nga yung mga binasa natin, mga sagot nila, na hindi lang naman yun ang factor. Maaring dahil na rin sa, dahil na rin sa, ano, sa yung reason na hindi makaboto yung mga ta- nasa labas, di ba? Isa na rin yun. Kumbaga, hmm. yung so- so- solid vote, wala. Wala tayong solid vote dahil konti lang ang Pilipino dito compare sa mga Briton, di ba? Ayan. Okay, so... The other one, the next one is coming from Joey Sala- Saladena. Okay. 
Okay, so uh, let's move uh, to another uh, comment naman na ibinigay sa atin ng ilan pa sa mga ating uh, listeners. Ay, uh, ito po, ang susunod na comment is coming from uh, Joey Celaden- De- Denya. Yan, Joey Celadena. Yan, sabi niya, ako three things first. Three things, sabi niya. First, the Lauren issue, how Filipino, rea- Filipino reacted from it. Second, they went to Philippine Embassy. Now, don't get me wrong, pero British people probably felt na this is a competition between Philippines and UK. Kaya ba, ibang angulo naman ito, no? Ibang angle ng, ano, ng, uh, kumbaga, eh, naobserbahan ni Joey Celadena. Yeah, they felt that Fort Impact is not one of us. Yeah, para nagkaroon ng, ano, ng division, ng gap. No, parang gano'n ang ibig niya sabihin. Uh, hmm. ag- agree ka ba dito, ano, Miss 2143? Opo. Yung pagbisita uh, nila sa embassy? Um, medyo po. Kasi nung kahapon, di ba, pinalabas po yun, yung video na nung nag-visit sila dun? Oo, dun sa mismong performance nila mm-hmm. bago sila mag-perform, yes. Mm, siguro po. Saka, yun nga po sa sinabi po or sa alam po natin, yung patriotism po ng ano, mga Briton, uh, British people is talagang grabe po. So, siguro parang oy. Parang uh, I'm not sure if nangyari na ba po 'yan sa ibang ano po, ibang seasons ng X Factor na parang may ganung promotion po sa ng uh, country, ng mm. ibang country po mm. sa kanila. Mm. So, I'm not sure po pero mm, siguro nga po. Tsaka, tsaka po, pa, palagi pong ano, sinasabi ni, I think, Almira or one of the girls na thank you because even though we're Filipinos, you still accepted us. Mm, parang ano kasi po yun, parang like, uh, I'm, not, I'm not sure if this is a correct way to say, parang uh, dinadowngrade po nila yung Uh, being a Filipino, parang oh, sinong, oh, uh, sinong nagda-downgrade? Uh, Sorry? Uh, hindi po din na-downgrade, pero parang sa um, baka baka ma, 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 uh, ano ba yun? Oh, misinterpret. Maybe, yeah, uh, probably British people thought that oh, they they really think that Filipinos are that low because why are they thanking us like this? Uh, like, okay. Yun po. But Cheryl said, we should, you should not thank us, but we should thank you. Exactly. For po, exactly. having them, di ba? For having the girls here in United Kingdom. Mm-mm. Ayun. Opo. Ayun. Well, um, may actually may point din to si Joey Celadena. No? Si, yung kanyang comment Opo. na mm-hmm. maaring uh, nagkaroon din ng impression doon sa public vote na parang lumalabas ay nagkaroon ng gap between or parang division between um, Filipino community tsaka yung English community no? or yung British community. Mm-hmm. Ayan, dahil nga doon sa parang siguro, yun nga, sabi nga ni Joey Celadena na don't get me wrong pero uh, baka naramdaman nga daw ng British people na this is a competition mm-hmm. between Philippines and United Kingdom. Mm, tsaka may idadagdag lang po ako. Mm, um, napansin ko po na medyo mahina po yung I'm not sure but exposure ng fourth impact sa ano British like public like for example uh, private gigs nila. Kasi sa, sa tingin ko instead of going to like uh, Philippine Embassy they should have gone to like um, famous you know British gatherings na parang i- ma-promote sila or ma-expose sila more sa British public. Mm-hmm. Di ba po? Mm. Oh, tama yan, tama yan. Uh, well, um, this is only our opinion again uh, to those who are listening right now. Um, you mm-hmm. may express your own opinion at uh, we are all in- entitled to it. Okay? So, mm. uh, kung bagay sa ano eh, Let us respect each other's opinion na lang muna. Okay? Mm. Alright. So, Zayana Luis Enerva, yan ang uh, isa sa mga nagbigay uh, ng kanyang comment. Ang sabi ni Zayana o Zayana Luis Enerva, hirap naman ang pangalan nito, 
<laughs> Sabi niya, uh, that's so true. I agree. I know how high is the Brit pride. Mm. They will not allow people from third world country to beat them in anything. Mm. Ito, nag-agree naman sa com- na. comment <laughs> ni ano. Nag-comment, na, nag-agree sa comment ni ano, ni Joey Celadena. Mm. Ayan, si ano, Zeana Luis Nerva. Okay, at uh, next one is uh, si Christine Arcinas. Ayan, uh, sabi niya, I agree, but even though nationality is at stake, Brits can't ever deny that for impact is most talented contestant and they can bring everything on because they know that for impact, fourth impact can do other contestants can do other contestants can do but other contestants cannot ever do what they do nahilo ko na. <laughs> <laughs> ayan they are very unique kind of people and they are very much talented people with the kindest hearts yes i agree i am just uh, really hoping that one big company will give them their biggest break and create amazing songs for them So people around the globe will buy their records and I am one of them. Ito yung sinasabi nating global ano na no, global uh, situation. Um, sa UK hindi man sila masyadong binoto ng mga taga UK pero pang buong mundo I think they will excel. At marami na talaga silang fans sa buong mundo. Nakita ko yung mga fan pages dahil ako mismo ay uh, nagpo-promote ng link sa mga fan pages at sinearch ko yung Fort Power o oh, Fort Impact, uh, nakita ko yung mga fan pages na pakadami. Merong Italia, merong Chile, merong Paris, merong uh, Brazil, Brazil Japan. Diba? Japan, Korea. Lalo na sa Korea kasi eh, sumikat din ng Fort Impact sa Korea, di ba? Asmika naman noon, di ba? Yung hmm. sumali sila doon sa contest doon. But yes, napakadaming fan pages na talagang binuo ang kada fans, kada country. Yun, ibig ko sabihin, if They are going to release a song, their own song, no? At merong uh, mag uh, uh, bibigay sa kanila ng break na makapag-record ng kanilang sariling songs at uh, makagawa ng sariling album. I think this is going to be a a big break for them. Ito na yung inaantay nilang dream nila. Katulad ng ipinarinig natin kanina sa umpisa ng program natin. Ang automatic na po yung ano fan base nila. Ayun, automatic na yun. Ito, ito, mas malaki na yung tatangkilik sa kanila at pwede nang tumangkilik sa kanila dahil pang buong mundo na. Kung baga, sinasabi nga na nila, hindi, hindi pang UK lang ang fourth impact, pang buong mundo talaga. Mm-hmm. Ayan. So, pang buong universe po. Pang universe. <laughs> Pati yung mga ibang planeta na bumoto. <laughs> Opo. Mm-hmm. Ayan. O, tama naman. I agree. At uh, makikita natin yan sa near future, no? Sa mga magiging yeah. projects nila. Mm-hmm. And Pero, uh, I would like sick, to... Uh, oh, go ahead po. Uh, I just would like to uh, announce, no? Uh, Cyberpreneur Radio is very interested in uh, hosting their world tour. Wow! Sa loloobin ng Diyos ay uh, kapag uh, napolish na lahat, we are very, we are more than willing no, mm-hmm. to host mm-hmm. them for their world tour. Is I, I'm gonna be very happy for them. Dahil uh, mm-hmm. ako mismo, na, na-witness ko yung struggles nila sa buhay. ba? Diba? And uh, yung feeling na gusto mong iangat yung pamilya mo through your own craft, no? yung yes. talent mo, yung skills mo. Uh, yung feeling na yun, naramdaman ko rin yun eh, kahit papano dito sa United Kingdom dahil I've, uh, I've been a uh, musician since I was high school and uh, mm-hmm. I came here as a musician as well dito sa London. Mm-hmm. Uh, so, ibig ko sabihin, through my own craft, through my own skills and talents, ay uh, nakakapag-provide ako sa pamilya ko. No? Uh, tulong ng Diyos na rin, syempre. And same thing as uh, with Fort Impact, They also do that as well. And they want that to happen in the near future. Kasi unang-una, di ba, ang katotohanan, hindi na tumatan, hindi na bumabata ang ating mga magulang, di ba? Yung pamilya um, natin, hindi na, kumbaga, hindi, hindi yan, hindi basta-basta na nakakasurvive yung araw-araw. Maaring isang araw, wala kayong makain, di ba? Sa sobrang dami nyo. Di ba? Sa susunod na araw, po problemahin mo kung ano yung ulam mo, kung ano yung sasaing mo. 
dumaan din sila sa ganun eh, yung fourth impact. And I really feel na this is the right time. This is the right time. This is their perfect time to be uh, successful sa kanilang ginawa at makuha na nila yung bunga nung kanilang paghihirap noong bata pa sila. No? Kasi sinumulan nila kumanta noong bata pa sila eh. Diba? Mm-hmm. Oh, matagal na matagal na. So, it's it's okay. Um, uh, I just mentioned that because uh, I want to give the fans, kahit, dahil, kahit ako na ano ko eh, dahil kahit ako na, na ano ko na na excited ako doon sa magiging project no at uh, parang you know oh uh, well um, next year early part of next year they're going to have this X Factor tour di ba so magtutor pa sila dito sa UK and then after that maybe after that God willing oh po let's hope for that po ah uh, oh, sige yun yun ang ating ano yun ang ating uh, isa sa mga parang uh, niluluto sa ngayon. Okay, so another uh, comment coming from Ruby De Mesa naman. Sabi niya, uh, okay lang po yan, natanggal man sila, hindi naman sila, hindi man sila ang maging winner, famous na din sila. And sa larangan ng entertainment and lahat ng mga nananalo ay sumisikat. Uh, insan, ay hindi, ibig sabihin, hindi lahat ng mga nananalo ay sumisikat. Yan, sabi niya. In, minsan, <laughs> Pa. Minsan ang runners, ang runner-ups pa ang nabibigyan ng big break dahil sa kanilang mga exceptional talents. And I believe that the Fourth Impact will in- will create business not only in UK but all over the world. Ayan. Amen. Meron ko makalat ngayon na ano ha, parang uh, isa sign daw ng contract na ni Simon at saka ni Lu- Louis ba 'yon? Louis opo. Louis ba 'yan? Louis. Sino ba si Louis? Ah, uh, isa po siya sa One Direction. Ah, okay, Mem- okay, okay. Mm-hmm. So, anong isa-sign sa kanya? Kasi hindi ko pa na panood eh dahil uh, nagbo-broadcast ako eh. Ano ba yung sinasabi doon sa balita? Ah, uh, napanood ko po yun medyo like two, two weeks ago or three weeks ago. Pero may sinasabi, uh, may ibang nagsasabi na parang it's a little old news. Parang, I think, after the X Factor started. Pero... Sinabi po doon, marami pong interview si si Louie po yung parang nag uh, nagsasabi Mm-mm. na uh, when he was a- asked about what's his plan next year big pero baka alam niyo po na mag uh, hiatus po, si- po sila next year. Right? They'll go on hiatus. Like they will take a break next year and dong sinabi niya na What uh, I mean, when other people ask him about what's his plan for next year, he said um, he talked about his and Simon's plan to form a girl band. And then, yung pong sa isang video po, isinabi po niya na uh, uh, ma- I mean, tinanong po nung ibang nung uh, interviewer kung what kind of band. Sabi niya like for girls who can play instruments, maybe. So parang wow, fit na fit. <laughs> sa fourth impact pero napakahirap mag-assume. <laughs> uh, well anyway, um, we can take those kind of news, uh, no? We can take those. But uh, don't believe yet. Okay? <sighs> we 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 can we can we can just hope na magha- mangyari talaga nang totoo 'yan. But uh, parang wag muna nating masyadong uh, asahan kasi if you expect more, you will get hurt more kapag hindi nangyari, 'di ba? Yes. But anyway, we we just want we just want the best for the ladies anyway. Okay, so the last one, the last uh, message finally, ang aba ng aking binasa. <laughs> Jesse Mendoza yan. Sabi niya, three reasons why three reasons why they never won. Yeah, number one, some fans did not act properly. They bashed not only Louis Walsh, who I thought was credible but also had ma- mistake choice before, but also British that was already a threat. He gave that Fort Impact won't have boats as some Brits get offended by racist comments. So, ito na naman yung, ano, no, yung influence ni Louis Walsh. Walsh. Louis Walsh. Ayan. Okay, number two. Um... No, meron pa pala. We are too sensitive to racism. Yan, sabi niya. Look at the Japanese. They don't even care. 
Ayan. Bakit, huh? bakit naman Japanese? <laughs> bakit hindi nila naiintindihan kasi? <laughs> yung sinasabi. But anyway, number two, sabi niya, in a dog, in a dog eat dog world, okay, the girls early hmm. knew how competition will be like. It would be cruel not only to them but even to Filipinos. And like what they said in interviews, the girls believe Pil- the girls believe Filipino standards for singers are too high. The Filipinos prefer the likes of Kim Chu, Sian Lim, and Chong Di, etc. Actors mm. with pretty faces. And uh, they even get nominated for awards. Then... <laughs> okay. <laughs> medyo... Medyo ano yung comment niya. Yan. Talent is not <laughs> enough for some people. They look also for possible mar- market... Marketability. Yeah, marketability. Actors do have market with fans, viewers, whereas new performers, independents like us, don't easily get them. This is not the first time a Filipino has been stolen of chance at winning. Pacquiao, Onyok, Jessica, uh, etc. But in the end, we must support our own artists and stop embracing too much of foreign acts. Very sad. We get to see lip sync, lip syncers. Go here and fill the crowd where as real performers get to see less people audience. So, he is saying about this, ano, no? yung, uh, yung mga underground artists at yung mga main artists. Na meron sa mga main artists, eh, ganda lang talaga ang pinanilaban para magkaroon <laughs> ng, uh, ng album. Ayan. The X Factor, number 3 daw. The X Factor was just another step for them to get known. It doesn't end here. They are about to make bigger steps. The girls seem pretty humble, grounded, even if amazing, amazingly talented, and they have other way but up. They have no other way but up. Yes. Has X they Factor? Reached, I sorry, boss. Yeah. Has X Factor produced any good winning winners except for Leona Lu- Lu- Lewis and Shane Ward? It was some runner-ups who eventually got big. So guys, cheer up. Let's just continue to support the girls. They deserve to be heard. Ayan, nang sabi ni Jesse Mendoza. Have you seen uh, Mary Van Der Horst? Ayan. Marlisa won, but Mary got more immediate fans. But some queen hated she can sing her songs better. So, so as stories say, she got booted out immediately at camp. But nevertheless, Filipinos must learn to support their uh, own it is sad we embrace so much k-pop hip-hop foreign acts but never see our own talents can't blame though for lack of interest as what we hear mostly now are revivals and cute acting singers life is not always hmm. fair but enjoy it live it make ways yun yun ang uh, hmm. opinion ni jesse uh, ano yung gusto mo sabihin uh, gusto ko lang pong mag-agree dun sa sinabi niya na they have no way no other way but going up. Kasi, I think, fourth impact, Mika, uh, fourth power, hindi pa po nila na-reach yung top. Parang, ano pa, how should I say? Kulang um, pa. Huh? Hindi pa kompleto. Oh, hindi pa kompleto yung journey nila. Hindi pa po. Parang, kulang pa. May kulang pa. Uh, I mean, not, not to say may kulang sa kanila, but, parang may, mas marami pang maibibigay sa kanila yung uh, mundo. Uh, uh, uh. Dahil sa talent nila. Because this time, uh, pangmundo na talaga yung kanilang audience, hindi lang Pilipinas. Hindi po, pangmundo. At yan nga pangmundo. yung ano, no? ewan ko kung napakinggan mo yung interview ko sa kanila last time. Opo, na- napakinggan ko pa po. Oo, and uh, we are emphasizing this uh, parang issue about um, kung paano sila magiging popular sa Pilipinas na hindi mm. nila makuha-kuha dahil meron nga uh, tinatawag na parang mentality ang mga Pilipino, lalo na ang mga producers, na mas gusto nilang panoorin ng mga mistiso, mistisa, mga artista na kumakanta kahit walang boses. Diba? Ayun. At saka yung package na sinasabi ko doon sa, ano, sa, sa interview, ang package doon, pwedeng mawala yung talent. Mawala? Ah... Kapag naghahanap sila ng artista, ng singers o ng, uh, ng mga artist nila, pwedeng mawala yung talent. Basta nandun yung beauty, okay lang. 
You're talking about uh, Philippines music industry. I'm, I'm talking about the producers, yes, the oh, music okay. industry. Yung package na hinahanap nila, pwedeng mawala yung talent. Kahit beauty lang ang nandoon, pwede na sa kanila. And I I can frankly say this that um sabihin na natin no pang entertainment, pero ang reality tinatangkilik ng tao ang album ni Ann Curtis. Mm. The reality as well, another reality tinatangkilik ng tao ang album ni Alden Richards. Mm, totoo, totoo po yun. Sad truth. Pero tinatangkilik ba nila ang album ng mga katulad ng Gulayan Sisters? Ng Cercado Sisters? Ng uh, Mika? Nung nanalo sila Ay. sa Wicopa, mm-hmm. nung nanalo sila sa Wicopa, nabigyan ba sila ng break sa Pilipinas? Nung nanalo ba sila sa Showtime, nabigyan ba sila ng magandang break after that championship? Pero magaganda naman po sila, di ba? <laughs> Kasi ngayon, yung alam mo maganda ang 14 pack, maganda sila. Mm. I admire them as a guy. I admire all of them as a guy. Um, pero ang sinasabi kasi natin dito, yung pagiging artistahing andating, yung artista look. Mm-hmm. And if, when we say artista, yung maputing mapote na punong-puno ng uh, glu, ano yun? Glu, glutaton. <laughs> ano ba yun? <laughs> Gluta. Gluta. Gluta tayo. <laughs> <laughs> Punong-puno po. <laughs> Punong-puno ang kanilang sistema ng gluta. <laughs> Para lang uh, talagang pumuti ng pumuti. At uh, andyan na yung sila belo. Salamat po, doktor. Diba? Yung mga mayayaman na nakaka-afford uh, na baguhin ang kanilang sarili, yun, pwede silang sumikat kahit hindi sila ganun kagaling. At actually, no, ang isang katunayan na talagang looks ang pinagbabatayan ng ano ng uh, ng maraming tao at ng maraming producer sa Pilipinas. Isa sa malaking singer si Lani Misalucha. Anong ginawa niya? Napakagaling niya ng singer, 'di ba? May pangalan na siya. Pero ano pa rin ang ginawa niya sa sa sarili niya? 'Di ba? Nagpaano siya? Nagpa nagpaano siya, 'di ba? Nagpa Ano ba tawag doon? Retoke po. Nagpa-retoke, 'di ba? Nagpa-retoke ng kanyang face, ng kanyang ilong. Chetera. Dahil naniniwala siya na kapag maganda ang nakikita ng tao, mas tatangkilikin. Yun, Grabe na. Yun lang naman ang dahilan nun eh. Ano pa bang dahilan? Mm. Tsaka, ano? Para magpaganda think... lang siya sa asawa niya? Hindi naman eh. <laughs> diba? Oh, para magpaganda oh, oh. siya sa ano? Sa tao. Na, mm. nanini, na, na, na It implies na ah, naniniwala siya na ang beauty is malaki ang factor para tangkilikin ka ng tao at hindi talent lang. Mm. Siyempre may exceptions, no? Si, si Miss Regine Velasquez talagang maganda na yan. Kahit medyo mataba ngayon, pero uh, maganda pa rin siya. At uh, hindi naman din tinitingnan na yung, yung, yung appearance niya dahil talagang established na yung karir niya as a singer. Actually, ganun din naman si Miss Lani Misalucha, pero you will wonder why, bakit kailangan pang magparitoke, di ba? Mm, tsaka po may isa pa pong uh, example diyan but the other way around. Parang cute siya pero nung nag-change siya ng appearance, talagang I think mm, mahirap na siyang hanapin ngayon. Guess niyo po kung sino. Mm, patay na ba to? Hindi <laughs> 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 pa po buhay na buhay. <laughs> mahirap na hanapin, baka patay na kasi. <laughs> buhay na buhay po. Grabe, grabe yung Uh, grabe yung mga Pilipino when it comes to their um, standard, when it comes, I mean physical appearance. Talagang masasabi nating uh, it really matters. Mm. Si ano po, yung tinutukoy ko, si Cherise po. Oh, okay, okay. Mm. Iba ka na pala ngayon. <laughs> <laughs> Pero... Boy ka uh, na pala ngayon. <laughs> <laughs> may, may ganun po bang kanta? <laughs> oh, kinawa wa. Di wala ka tanda. Ah sige, <laughs> mga 90s ata <laughs> yun. An- uh, an- ano ka ba? Uh, batang 90 ka ba o 2000 na? Ah uh, 90 po, pero baka early 90s po 'yan. Ah, hindi, hindi. 
<laughs> ah, hindi. <laughs> <laughs> Ikaw, inaapin mo ako, ah. <laughs> Ayan. Hindi po. Ah, hindi naman. Konti lang. <laughs> mm, yun po. Konti lang. <laughs> Ayan. Okay. Uh, meron, meron, alam mo, may nadadagdag sa thread, eh. Nagbabasa na ako ngayon sa thread ng Facebook, eh. Facebook page. Sa mga gusto mag-comment, mm-hmm. no, just go to facebook.com slash cyberpinoradio tune in. But, uh, I think uh, we're just going to spend another half an hour for our uh, episode for tonight. At uh, for today, I mean. At uh, tonight naman sa Pilipinas. At uh, talagang mm-hmm. uh, nagbabroadcast na tayo ng halos uh, limang oras ngayon. <laughs> Napatagal na tayo. Nag-start tayo ng alas 12. Eh, alas 4 na ngayon. So kung another half an hour, almost five hours ang gagawin ko. Okay. Um, may, basahin na natin ito no? kasi baka nakikinig itong mga ito ngayon. Um, all right, another comment coming from Fruma. Yeah, Fruma Omres. Sabi niya, I think it's because and obviously they are not British. Plus the fact na super talented sila, they there's a saying blood is thicker than water. Okay, admitted may mga pasaway talaga na Pinoy na nang babash. I think kung uh, Babasahin nyo naman yung mga press releases. Sobrang under uh, attack talaga. Ayan. Under attack talaga. I under came attack. I came to a point also to throw some words to protect them. Wala silang kakami, ano? kakampi. Walang kakampi silang apat. Silang apat lang nandoon. Pero nagpigil ako kasi kung sila ang... Uh, Ang humble, bakit di ko na lang sila gayain? Yun, magandang attitude, di ba? Kung yung idolo <laughs> mo, kalmado, dapat kalmado ka rin. Hindi yung ikaw ang unang iinit ang Matangin. ulo. Oo. Siyempre, di, di ba, if you, just like in a group, di ba, kung kinikilala mong leader yung grupo ninyo, I mean, yung isang tao sa grupo ninyo, edi, you have to follow what what they do, di ba? Kung ano yung instruction nila sa inyo. Eh, kung sinabi ng girls na huminahon na kayo, wag na kayo magalit dahil hindi naman kami talaga mag-aaway ni Lauren, hindi, wag, na, wag na magalit, di ba? Mm-hmm. Ayun, ay, uh, sabi pa niya, uh, uh, bakit hindi ko nalang gayahin, sila gayahin, no? sabi niya nga, kahit mahirap kasi nature na ng mga Pinoy talaga ang matigas ang ulo. <laughs> Ayan. Pero nagawa ko dahil sa kanila. Ayan. I know this is not the end. The end So, fourth impact, I'll support you all the way. Balik na lang kayo ng Pinas for concert lang. May lang eh, no? <laughs> <laughs> Alam mo, parang ano, may laman tong sinabi niya eh. Kasi kaya sinabi niya may lang. Kasi ganun din naman eh. Yung ibang comments din ng mga sa YouTube, yung interview ko sa fourth impact. Sabi nila, huwag na kayong, huwag kayong bumalik ng Pinas. Huwag kayo sa Pinas mag-concentrate ng karir ninyo. Kasi hindi lalago ang karir ninyo sa Pilipinas. Maaari ngayon pagkakaguluhan kayo ng maraming tao, ng maraming networks, pero hindi kayo mag-grow uh, sa Pilipinas. Mapapako lang ulit kayo ron. Kaya dapat ang targetin nila yung international, yung worldwide. Mm-hmm. Yeah, no? Yun yung nak- nakikita ko if you are going to read between the lines. Ito sa sinabi niya. Yeah, so balik balik lang kayo ng Pilipinas for concert, di ba? Oh, sige, okay. But uh, of Visit course, lang. of course, ano, sa atin lang naman yun, no? pero hindi natin alam kung ano yung point of view ng mga girls. No? Hindi natin alam kung ano yung gusto nila mangyari din. Pero uh, one thing for sure na alam kong gusto nila is yung narinig natin sa kanila na kanilang ultimate dreams. Yung makilala sila sa buong mundo. So, uh, basing on that answer, ay uh, siguro mas gusto talaga nilang sumikat sa buong mundo. At hindi lang sa Pilipinas. Mm. And I think uh, na-achieve nila, na, na nila yun, di ba? Nakilala na sila. I mean, kilala na sila sa buong mundo. Oo, at ang inaantay na lang nila, yung bunga ng pagsikat nila. Dahil syempre, mm. yung pangarap nila na magkaroon sila ng malaking-malaking uh, bahay, di ba? Kotse, <laughs> mga business na sarili-sarili nila, sabi nga nila sa akin. Uh, yun ang kanilang pinapangarap. Yung masuportahan nila yung kanilang mga magulang, mapagamot nila yung kanilang papa na may sakit ngayon. Uh, sana okay lang si Papa ngayon dahil sa nabalitaan niya. Kung nabalitaan mm. niya na nga na natalo na ang girls. Um, I was thinking of that actually eh, kahapon. Sabi ko, ano kaya magiging reaction ng Papa nila? Lalo na may sakit yung Papa nila. 
Yun. Eh, yung mama nila, medyo okay naman dahil kasama, kasama naman nila dito yung mama nila. So, I mean, kumbaga kahit ano man ang mangyari, ay uh, nag-uusap-usap naman sila kahit pa paano. Pero yung papa nila, may sakit sa Pilipinas, nandoon, nag-iisa kasama yung panganay nila, si Elvira. At uh, yung bunso nila, ay um, nag-worry din ako kahapon kahit pa paano. Pinapaiyak na naman po ako. <laughs> uh, kung anong mararamdaman nung kanilang papa. Mm. Alright. Next one, uh, Miss 2143. Ang uh, last two na to. Last two na lang. Ang sabi ni PNX Baring, uh, sabi niya, sa tingin ko, isa, sa, isa na rin sa dahilan ay yung mga ibang fans. Ina-attack yung mga taong nagbibigay ng negatibong comment sa Fort Impact. Dahil dyan, hindi na bumoto ang ibang mga Briton sa Fort Impact. Grabe sila. Lahat na lang ina-attake. I'm sure pati rin si Rita ay na rin nila. O nga pala, no, yung tungkol sa comments ni Rita. No? Um, anong sa tingin mo? Ako kasi, no, if I'm going to give my point of view about it. Um, mm. I, I think um, somehow naging rude din si Rita. Somehow. But I'm not going to do like to the extent na na magsasalita din ako ng mga rude things sa kanya sa social media. Although tapos na ang botohan at uh, wala na ang fourth impact sa X Factor, ay uh, hindi naman natin alam ko ano magiging impression din ni Rita or uh, ng marami pang Briton na naman, no? Baka isipin hmm. na naman nila ay natalo lang kayo, ganyan na naman kayo, di ba? Alam mo ano eh um, inevitable yung nangyari. For me, ah, doon sa reaction ng fans, I think kahit anong sabi, sabihin natin, kahit anong sabihin ng sino man sa kanino man, inevitable na may magre-react at magre-react pa rin talaga ng ganun. Na talagang masasaktan at magsasalita rin ng masakit. Di ba? Para depensa mm-hmm. sa kanilang idol. Di ba? So, hindi talaga mawawala yan. I think we just have to accept the fact na nangyayari talaga yon. Ganon. Mm, Ayan. I, I hope si Rita, si Rita, no, kung natatanggap niya man itong mga negative uh, feedback from the from the fans, ay sana mas malawak ang understanding niya. Mas, lum, mas uh, kumbaga sa ano eh, hindi sh- makitid ang utak niya na papa-apekto sa mga ganon. Uh, hopefully. Kasi kapag nagsalita na naman yan sa British public, Parang ang hirap naman na ano, di ba? <laughs> Nagbabalik tayo dito sa ating programang Nightlight. At uh, ako pa rin ang inyong kasama, si DJ Brad ng Cyber Pinay Radio. At uh, tanong ko nga kanina, no? sino sa inyo nakapanood at nakapakinig <laughs> ng uh, episode ng X Factor kagabi? Nagtaas na ng kamay yung isa kong uh, kasama. <laughs> Ayan, tingnan natin kung uh, matatawagan na natin siya. No? We'll try to contact her. At uh, para makausap, makakausap tayo ng ilang mga fans. Siguro sa mga nakatune in ngayon, no? marami nang nag-aabang at uh, uh, gustong uh, marinig ang ating usapan about uh, Fort Impact, The Four Little Dollies of Philippines at ni Cheryl. Yeah, medyo maraming uh, malungkot, maraming uh, nadismaya, maraming uh, nagulat, may mga umiyak, at may mga nagalit. Ayan. Isa-isahin natin yan, no? Uh, pag-usapan natin, bakit? Ano ba nangyari kahapon? Sa mga nakikinig ngayon sa kanilang mga cellphones at sa kanilang mga... Uh, laptops ay uh, pwede nyo rin po kaming mapanood sa ating live streaming na live.cyberpinayradio.net Yan, sige, kwentuhan mode naman tayo no? at uh, marami tayong uh, babasahin ng mga komento no? at uh, simula pa mula kagabi simula pa kagabi ay uh, talagang dumadag sa mga komento ng maraming fans ng 14 pa. Yan, ang ating tanong doon sa ating uh, pinos kagabi ay uh, what are what do you think are the reasons why the group Fourth Impact lost the competition o yung X Factor kagabi. So sa tingin ninyo ano yung mga dahilan kung bakit natalo ang uh, ating uh, grupo 
Jaan sa X Factor, yung Fort Impact. Yeah, it, it, it was very uh, emotional, very uh, frustrating at the same time, uh, lalo na sa mga fans ng Fort Impact. Arang may nakakapansin, sabi. <laughs> Bakit parang malungkot ka, <laughs> sabi. Eh, syempre, malungkot talaga ako dahil una-una, kilala natin yung Fort Impact, eh. Ayan, o. Kumbaga sa ano, alam natin yung kanilang background. O, hindi sila basta-basta na nakilala lang natin. And I have interviewed them two years ago. No? At uh, hindi lang two years ago ko sila kilala, kundi matagal na rin dahil sinusubaybayan ko nga yung kanilang mga performances, lalo na nung nanalo sila sa Wicopa, yung World Championship uh, World Championship of Performers, something like that. No? So, uh, kumbaga sa ano eh, disappointed din ako doon sa result. But uh, sabi nga eh, kumbaga lahat naman ng bagay uh, sa mundo eh, nangyayari. Dahil sa kalooban rin ng Diyos yan. Ayan. So, tingnan natin kung anong uh, ilalabas ng bukas. ba? Diba? Hindi naman natin alam kung anong ilalabas ng bukas for fourth impact. But, I'm pretty sure na magiging uh, tulay ang X-Factor para mas marating pa nila ang kanilang mga pangarap. Okay? Actually, ang kanilang pangarap, no, para sa mga para sa mga listeners na nakikinig ngayon, pakinggan lang natin itong short interview ko sa kanila last time kung uh, ano ba yung uh, ultimate dream ng magkakapatid no kasi uh, kumbaga sa ano kumbaga sa kumbaga sa trabaho anong purpose mo di ba bakit ka nagtatrabaho na nagtatrabaho sila bakit sila kumakanta nang kumakanta so meron meron silang uh, simple answer but a very uh, inspiring one Yan, ano ba yung kanilang ultimate dream? Let's find out. Pakinggan po natin ito. Um, kay Almira ko itatanong ito. Ano yung uh, ultimate dream ninyong magkakapatid? Wow. Alam niyo po, ultimate, ultimate dream po namin. Siguro mag-stick pa rin po kami sa sinabi namin two years ago. Yung sinabi po namin sa inyo na magkaroon po kami ng world tour at super dami na fans. At yun po, mag- okay. maka-inspire po kami from our own music. Own song, at kung meron na po kami, nandun na po kami sa stage na yun, ibig sabihin po nun, meron na rin kami sariling bahay sa sasakitan at meron na rin po kami sariling business magkakapatid. So po tayo maging female One Direction. Ayun, na ba? Female oh, Okay, ha. Yeah. Uh, Ngayon lang namin nalaman niyan. Anyway, um, anong mensahe uh, naman ninyo? <laughs> Oo naman, syempre. I think yung pangarap ninyo malapit na yan. Anong mensahe ninyo sa mga ba ninyo? Ayan. Yun ang kanilang pangarap. Very simple dream, reachable. Pero tingnan natin kung anong uh, mangyayari bukas, di ba? Kasi uh, natalo nga sila dito sa X Factor at uh, hindi natin alam kung uh, ano talaga yung mangyayari next sa kanila. Okay, so ngayon babasahin ko muna yung uh, ilan sa mga... Um, comments na ibinigay sa atin ng, uh, ng ating mga listeners, ng ating mga followers ng Cyberpinner Radio, lalo na sa ating programang Nightlight uh, OPM Classics with DJ Brad. Uh, meron tayong mga inihanda rito na babasahin sa inyo. This, uh, these messages came from uh, different people, no? different person na gustong magbahagi ng kanila mga saloobin. Um... I'm going to read the first one. Uh, it's coming from Jonathan. Jonathan Hong. Yan. Ito. Ang sabi niya is, uh, Honestly, regardless of Simon's comment about welcoming talents around the world after Fort Impact's first edition, the British public wants a British talent to win. Not a foreigner to come into their country and take the prize. So their chances of winning was slim from the start even though we were all praying for their success. Another factor was Cheryl's poor decisions from outfits to song choices. By the time Fort Impact was allowed to sing ballad, it was too late. Simon 
kept criticizing Fort Impact's lack of individuality and what the fans felt they needed to do, yet Cheryl kept ignoring it. I can't blame Fort Impact for not speaking up because they probably felt it would be disrespectful if they spoke up. So with that said, I think Fort Impact did a fantastic job with what they were given and up against. I love you girls. God bless you all. Yan. Ang comment naman galing kay uh, Jonathan, Mr. Jonathan Hong. Thank you so much, Mr. Jonathan Hong. For your honest comment, ang uh, pinupunto niya rito, no? ang sabi niya, yung uh, British public ay uh, sa umpisa pa lang ayaw nilang manalo ang hindi British talent. Dahil sa binigay na komento ni Simon about the, uh, the welcome talents from around the world no? dun sa audition, first audition ng Fort Impact. So, ang impression siguro, sabi ni according to Mr. Jonathan Hong, na impression ng British uh, public I, they want to they want a British talent to win. Yan. Yan ang uh, ibig sabihin ni Mr. Jonathan. Actually, no. Actually, yun din ang impression ko eh nung uh, umpisa nung nagsalita si Mr. Simon about it, about welcoming talents from around the world. It's like parang ang dating eh uh, 'di ba? Parang ang dating is Kumbaga, parang o oh, sige, welcome ka, pero hindi ka pwedeng manalo. Dahil Brit- Britain to eh. Oh, Great Britain to dapat ang manalo British. 'Di ba? Parang ganun din yung impression ko. Pero sa tinagal-tagal nung uh, series at uh, sa haba ng uh, uh, achievements o sa dami ng achievements na nagawa at performances na nagawa ng Fort Impact, parang ano eh, nabubura yung uh, isipin na yun sa akin dahil nga parang nagkakaroon siya ng pag-asa, malaking pag-asa actually. It's not a very slim chance. It's not very slim. It's a very uh, big chance for uh, the girls to win the competition. Dahil uh, napapakita naman talaga nila na they have all the talents. They have all the skills. ba diba? Sa pagsasayaw, marunong din sila. Sa pagkanta. At uh, hindi sila, hindi rin sila pa uhuli sa beauty. Uh, katulad nga no, sinabi nila sa interview ko last time na dahil hindi raw sila magaganda kaya hindi sila napapansin sa Pilipinas. I don't think in... maaring isang factor yun dahil merong comparison. Dahil uh, ang kino-compare sa kanila, syempre, yung mga artistahin. Pero if you come to think of it, andyan naman sila, simpleng, simple lang din naman ng appearance nila. Sharice, di ba? Lalo na nung girl pa siya. Ngayon, boy na siya. Iba na, iba na naman ang appearance niya. Ayan. Tapos si... Sino pa ba? Si... Um, si... Si Miss Jessica Sanchez, di ba? Although, hindi naman talaga siya sa Pilipinas lumaki. Pero, hindi rin naman siya parang ganun ka-artistahin ng dating, di ba? Pero, uh, tinangkilik pa rin naman siya ng tao. Ganun din naman ang Fort Impact. But, ang reality is, ang music industry talaga natin ay nagahanap ng mas mataas na level when it comes to beauty. Yun ang katotohanan. Maraming nag-comment doon sa interview natin, may mga bashers, pero maraming mga nag-agree doon sa interview natin. At totoo 'yun. No? Maraming nag-agree doon sa ating interview na ang pinaka numero unong tinitingnan ngayon sa music industry natin ay yung uh, beauty at hindi talent. Minsan nga beauty na lang eh, wala nang talent. Yan. Siguro ipasok natin tong isang ano no, isang caller natin. Uh, isang kaibigan din natin at uh, full supporter no. Talagang uh, supporter din to ng Fort Impact. Siguro tawagin na natin si Miss uh, Miss CM. <laughs> CM na lang ba tawag ko sa iyo? Ano ba itatawag ko sa iyo? Hello. Hello. <laughs> Yan, late na yung message mo. <laughs> I will not say your name, but uh, this is just a code name, di ba? So, I'll just call you CM Hearty. Ah, uh, hello. Ayan, hello. hello. Can you hear me? Can you hear hello. me? Hello. Can you hear me? Hello, all. Ayan. Oo. <laughs> Baka nakikinig ka sa link, ka, Kasi late ang link. Dapat dito ka sa Skype makinig. 
Ah, sa Skype ako makikinig. Uh, Oo, oh, wag doon sa link dahil uh, late yan ng mga isang minute. 30, 30 seconds to one minute. <laughs> Para naaliw ko siya makinig sa boses ko. <laughs> <laughs> May reply naman tayo. Pwede mo ito mapakinggan. <laughs> Ayan. Uh, welcome sa Cyberpreneur Radio at uh, thanks for uh, participating sa ating uh, topic for tonight. Ang ating topic ay... Uh, uh, ano sa palagay mo ang mga rason at uh, kung bakit natalo ang fourth impact sa X Factor UK? Okay, so kanina no, may binasa tayo coming from Mr. Jonathan Hong. Uh, ini-invite pala natin no, sa mga listeners, uh, sa mga gusto mag-participate ngayon sa ating uh, live call, pwede kayong mag-join dito sa ating uh, Skype call. Pwede tayong mag-group call actually kung gusto ninyo. I-chat nyo lamang aming ID na Cyber Pinoy Radio. Ang aming Skype ID, again, is Cyber Pinoy Radio. Yan. Mag-chat po muna kayo para uh, ma-organize natin yung mga callers. Okay? So, sa mga gustong mag-participate, welcome na welcome po kayo. Just call our Skype ID. It's Cyber Pinoy Radio. At kung wala naman kayong Skype ID, pwede nyo rin po akong tawagan sa aking Viber number. Sa mga merong Viber number naman, ay uh, ang aking Viber number is plus 44. 7522108152 Ayan. Okay, so Miss uh, Hearty, kamusta ka naman? Ah, <laughs> uh, mabuti naman. Kaya lang uh, medyo nagulat at uh, kahit ako personally, kahit nung nakikinig ako sa iyo, naluluha ako at uh, nalulungkot ako kasi even nung nung last night na nakita na, na, na nanonood ako, hindi pa lang ina-announce yung result, talagang umiiyak ako kasi ramdam ko yung ano eh, ramdam ko yung yung nararamdaman nung iba na kasi tulad naman ng iba, may may pangarap tayo. Ang ah, maganda nga lang sa kanila kasi andun na sila sa stage na yon. At uh, hindi natin maiwasan yung ano eh yung yung ibang sinasabi na hindi nga sila taga doon kaya yung iba uh, parang hinuhusgahan sila daming ano eh daming daming speculations kaya nalulungkot na ako kasi andun na sila doon eh sa 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 level na yun sa pangarap na yun nila pero syempre hindi naman pwedeng malungkot na lang tayo lagi so kahit ako naman personally, pinagpipray naman sila at uh, who always you know, in, inaano ko yung 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 best for them. At saka sobrang sobrang laking potensya nila kasi nap, na, na, napaka-talented ng mga ng mga ng mga taong to. So salute talaga ako sa kanila. Ayun. Kaya hindi ka masyado masaya ngayon. <laughs> <laughs> Wag naman ano, ah uh, hindi naman sa ano, hindi naman sa hindi masa, masyadong masaya kasi apart from from them joining the ano naman joining the show yung yung top 5 na yon hindi na rin yun siya ano eh as in sobrang malaking bagay na rin yun eh kahit sinong tanungin mo diyan ang daming ang daming taga doon na taga UK taga ibang bansa na nag-join pero tingnan mo naman yung ano yung 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 Pinoy na talagang nakapasok pa doon sa top 5 but i'm so happy and proud of that mm mm-hmm. Actually no naisip ko lang um, when Oli Mers and uh, pati yung co-host niya na babae na inannounce nila na kung gaano kadami yung bumoboto every weekend weekends di ba uh, umaabot ng million as in talagang 1 uh-huh. million 2 million di ba So I mm-hmm. wonder kung ano mangyayari next week kung ano magiging outcome ng botohan kasi parang uh, parang nararamdaman ko at nababasa ko sa mga post ng mga public uh, fans ay um, parang lumalabas eh nag unsubscribe sila sa X Factor, sa YouTube channel, sa Facebook page. Tapos merong nagpakita ng parang yung yung significance ng uh, fans ng Fort Impact ay eh, nabawasan yung numbers ng subscribers na X Factor sa YouTube at sa Facebook nila. So may mga nag-post ng ganon. Kaya lang na- naisip ko naman, is it is it really the right thing to do na parang uh, bec- just because uh, natanggal ng uh, ating girls ang fourth impact sa competition ay uh, we're not going to uh, support the competition anymore. Ikaw anong uh, palagay mo doon? Alam mo ko yung DJ, so, sobrang napakagandang tanong yan kasi uh, 
hindi ko na lang ano no kasi I'm, I'm 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 talking on behalf of um thousands na nagso-support din dun sa group namin but uh, by the uh, by the way no before ka. before you answer that ano bang fan page na kung nasaan ka ngayon para malaman Hala. din ng mga tao Ah okay <laughs> lang talaga uh, ano uh, yung ano yung fourth impact fan fans worldwide po Fourth impact at, fans uh, worldwide okay so yes, just po. in case na yes, gusto nila i search di ba at least meron silang uh, pwedeng uh, tawagan. I mean, uh, puntahan. Ayan. Okay, so, uh, yeah. As what you are saying. Oo. Uh, at uh, on behalf nga po dun sa, sa nakakarami na nagsusupport ng page, no? Kasi ako naman personally natutuwa ako kasi sobrang dami nang nagsusupport dun sa page. At aside from that, nakikita ko yung full support ng mga tao na sobrang uh, sobrang overwhelming sa pakinggan. At mm-hmm. Um, yung tanong mo, uh, DJ, na um, adami nag subscribe kahit ako nakikita ko yung ano eh, yung mga ibang nagsiscreenshot pa eh, na yung ano daw, yung YouTube channel ng ano, ng X Factor, dami nag, nag-a-unlike, dami nag subscribe Ako naman personally, hindi ako sang-sang-ayon dun. Kasi, um... Isa na nga dun sa mga nailan na, na, na naririnig ko kasi daw yung tinat, sinasabi nilang Pinoy Pride Notion. Uh, ako naman, may, may pride naman tayong tinatawag eh. Hindi naman natin maikukubli yun at may kakaila yun. Pero yung pride kasi na yun, kung, kung pinapairal natin yun, pati, pati yung in, instead na pag-extend ng support natin dun sa, sa mga girls, eh, naiiba yung interpretasyon ng mga tao. So, nangyayari is nag- lumalabas na nagiging masama sila. At nang hindi maganda yung ano, hindi maganda yung nagiging resulta nun. Hindi naman, hindi ako naninisi ha, na ng mga tao na malungkot ngayon, hindi ako naninisi na yung mga tao ngayon eh, mabigat yung loob nila kasi uh, dahil sa nangyari. At uh, may ibang naririnig ko pa na masama yung loob nila sa komento nitong itong isang judge na si Miss si Rita. Rita Ora. Oh, si Miss Rita Ora. Okay. Oo. Narinig ko din yun eh, yung, yung judge nila. No? So, syempre ikaw na nakapwa Pinoy na sila, wala silang kapit, nasa stage lang sila, hindi nila alam sinong pwedeng ano nila. Talagang isa, isa lang talaga yung pwedeng kapitan nila. no Pero, sa tingin ko, in my own perspective, no at uh, yung perspective ng ibang audience din, siguro maganda kung ibalansin natin yun. At, uh, uh, tignan natin yung 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 positibong ano yung positibong uh, aspeto na pag ginawa natin yun may maganda ba magiging epekto yun alam mo yun uh, kumbaga kahit kahit yung during that time na nag-subscribe tayo ibigay na lang natin yung courtesy na yun wag na lang yung dumating sa punto na talagang magfo-flood pa yung nag-unsubscribe tapos ano kasi um kumbaga yung chance na binigay din nila sa girls na na pinatuloy nila dun sa tahanan nila na mag-join sa show, eh malaking bagay na yun. Sa, At, katulad uh, nga na rin ang sabi ni Almira, no, diba, dun sa mm-hmm. message niya na she is very thankful na they accepted them as uh, even though they are Filipinos, they accepted accepted them to perform in uh, X Factor. At uh, tinanggap sila ng buong puso ng mga British people, actually. Yan. So, may sinasabi ka no, kanina na ang ibig mo sabihin ay... Mm-hmm. Uh, baka maka-apekto lang sa sa girls yung gagawin ng mga ganong moves na parang mag unsubscribe ka, parang magre-rebelde ka sa X Factor at um, parang sa tingin mo hindi magandang action yun para gawin. Kasi parang nakaraan din, no? meron din tayong uh, issue na, na, na nalaman about kay Lauren naman and between Lauren and Fo- Mylene, di ba? Oo. Na parang uh, na-misinterpret ng napakaraming tao at napakaraming mm-hmm. fans kaya parang uh, nag uh, nag flare up yung uh, galit sa loob nila na mm-hmm. parang bastos daw to si Loren dahil nga tinulak si Mylene na si Mylene naman ina-approach siya para yakapin but right after naman nung uh, nung nung uh, issue na yon ay uh, nung mismong moment rin na yon after that ay um, pinaliwanag naman ng girls na it's not like that 
'di ba? Mm-hmm. Kung mm-hmm. kung sa tingin nila ganoon, pero hindi ganoon, 'yun ang sabi ni Irene doon sa narinig ko sa video. At uh, nag-post din sila sa Twitter na hindi naman talaga ganoon mm-hmm. ang nangyari. Kaya lang ang nangyari naman is to mga fans dahil talagang masyado tayong fanatic. <laughs> ay uh, nasasaktan agad tayo. At that's normal. I mean, ako mismo na-offend din ako nung nakita ko noong una. Pero Mm-mm. kumbaga hindi ko hindi ako muna na, nag-express ng galit ko or no sa manan loob doon sa nakita ko. Kundi inisip ko muna ako ano yung dapat gawin. Kasi unang-una, kapag kumilos ang fans ng Fort Impact at nags, nag, nagsalita at nagbigay ng kung ano-ano sa, sa public o sa social media, mababasa yan hindi lang ng Pilipino, kundi ng mga iba pang lahi. Lalo na dito sa United Kingdom. Which some uh, people says na nakaapekto yun sa boto ng Fort Impact this week. Dahil uh, parang nagkakaroon ng division ngayon between Loren tsaka dun sa Fort Impact na bakit ganun naman daw ang fans ng Fort Impact masyado naman atang over uh, acting, di ba? Over reacting doon sa nangyari. Hindi naman kasi ganun talaga 'yon. Kaya kaya nga right after, di ba? Uh, very abruptly sinagot agad ng girls na hindi naman ganun talaga 'yon. Na hindi naman talaga basta si Loren. So naka-apekto ba 'yun sa boto sa boto ng uh, British people? Uh, what do you think about it? Um hearty. <laughs> medyo ano yun, no? Medyo <laughs> medyo sensitibong tanong yun, um Kuya DJ kasi parang kamakailan lang yun nangyari no. Tapos nangyaring sila pa yung <laughs> sila pa yung nasa na, nasa botong to last night. So um for British people but to the people in the world. Yes. Yeah. Amen. Fans outside UK can't give their 100% full support because most of them cannot vote but can only watch their performances via YouTube. Yan. Share their comments and um, ideas about the girls in social media. So, yun lang daw ang nagagawa ng mga outside UK. Some of them may be, may be uh, giving nasty comments but I think that's their way of fighting for the girls. Ayun nga, yun nga yung sinasabi natin, di ba? Yung paraan. Yung paraan ng pagdidepensa sa girls. Now that they are no longer in X Factor UK, windows and doors. Oh, di ba? Pati doors. Ah, pati windows pala, binuksan. Of opportunities are waiting for them. So, lots of fans all over the world, including her, uh, will fully support these ladies. Give my love and big hugs and kisses to the Fourth Impact ladies. Ayan. Sana nakikinig ang Fourth Impact ngayon, no? Malay natin kasi uh, medyo nagre-relax sila ngayon at nagpapahinga dahil sa napakatinding weekend na nangyari sa kanila. Okay, so yan, coming from uh, Iram Reeve. Iram Reeve. Ayan. Okay. Thank you so much, Mr. or Miss Iram Reeve uh, sa iyong comment. Uh, at, uh, yun nga, no? sinasabi naman niya, overqualified naman daw ang uh, girls sa con- sa competition. Sige, bago, tayo, bago natin iparinig, uh, Miss Harty, thank you so much nga pala sa pagsama mo and uh, I hope uh, we, we can have you again later on. Okay. Uh, okay, thank you, Ms. Hart. At saka sobrang thank you din po, uh, uh, DJ Brad, kasi nabigyan, nabigyan ng chance. Uh, hindi naman yung marami sa amin, pero at least siguro um, lahat ng kung anong gusto nilang marinig, yung mga tanong nila, na itanong mo naman. So, thank you kasi na-address mo yun lahat. Thank God you so yes. much. Uh, ladies and gentlemen, uh, si Ms. Harty po. Taga saan pala si Ms. Harty ulit? Uh, taga ano po? Taga Dabao. taga Dabao. Ba? Eh, yung oh. isa uh, Bohol, yung isa Dabao. Mindanao, tsaka Visayas. <laughs> Ulang na lang, taga Luzon. No? Baka mayroong gustong mag-represent ng Luzon naman. Ayan, uh, ang ang uh, linya tatawagan ninyo ay ang aming Skype ID na Cyber Pinoy Radio. Ayan, sa mga gusto oh. sumali. At uh, thank you so much, Miss Harty. At uh, just keep thank tune in. Uh, keep tune in. Hanggang mamaya pa tayo dito. Okay, okay. Thank you. Okay, God bless. Thank you. Sige po. Okay, so Miss 2143, ano mm-hmm. masasabi mo doon sa komento niya? Um, yung Tingin mo, tama ba yun? yun uh, I think nasabi niya rin po yun nung na-eliminated si, na-eliminate si, ano, si Sean, I think. Mm-hmm. Mm-hmm. I think nasabi niya rin po yun. Tsaka, 
um, may possibility po na yun din yung isa sa mga dahilan kung bakit ano na na eliminate yung fourth impact baka kasi yung kasi nung nung pinanood ko yung performance nila kahapon talagang di ba I think they're if they're not the best they're one of the best for last night's sh- live show so yung ayon sinabi niya baka overconfident yung mga tao na ah siguro hindi sila maaalis kasi sobrang galing nila tas let's try to save those who are who are probably gonna be at the bottom so hmm, yun yun po ayan mm nang uh, nangyari rin po yun kay Sean I think yeah I mean sinabi niya rin po hmm, parang sinabi niya rin po yun for Sean oh uh, ang sinasabi ni Cheryl kanina no yung parang na divert yung attention ng British public doon sa mga nasa bottom yung mga nasa bottom na mga artist yung uh, mm-hmm. yung mga nauhuli sa botohan so parang ang tingin ng public sa Fort Impact is uh, they are already very polished mm-hmm. at uh, very uh, safe na sila kumbaga sa tingin ng marami uh, kaya hindi nila binoto at ang binoto nila para umangat yung yung nasa baba ay binoto nila yung mga nasa baba surprisingly ganun nga nangyari dahil uh, unang-una mm-hmm. Hindi naman mas marami ang Pinoy sa Britain. Konti lang ang Pinoy sa Britain. Well, actually marami, pero I'm not sure kung lahat ay nakaboto naman. So, hindi natin alam. I think ang uh, population dito ng Pilipino is uh, nasa 300,000 plus um. ng uh, mga registered uh, Pinoy workers at uh, yung mga pamilya rin nila. Siyempre, mas malaki na yun. So, hindi natin alam kung gaano karaming Pinoy ang nakaboto dito sa United Kingdom. At ang sinasabi nga nila na hindi naman daw pwedeng bumoto ang mga nasa labas. Pero may mga ways na sinasabi naman ng iba na ganito, ganito, ganyan. Pwedeng bumoto ang mga nasa labas. Pero it looks like na ang boto talaga na nag-count ay dito lang sa United Kingdom. At unfortunately, ang acts na talagang sinuportahan ng maraming British people ay yung kapwa rin nila mga Briton. Mm. Ayan. At uh, meron nga nagsasabi na from the from the start pa, pa lang naman daw, sabi nga nitong uh, nag-comment sa atin last, yung last na comment ay uh, from the beginning is uh, parang uh, kumbaga sa comment ni Simon eh, yung una-una nag, nag-comment ay uh, sabi ni Simon na uh, wini-welcome niya yung British uh, na, um, talent from all over the world but uh, mm. parang ang impression nun ay uh, hindi kayo pwede manalo. Mm, yeah, yun nga, parang hint na, na niya yun. Uh, although hindi ko naman sinasabi na yun talagang ibig niya sabihin. Pero yun lang naman ang impression ng ilan sa mga nababasa natin. No? Okay, mm, so mm. Uh, again, uh, sa mga nakikinig, uh, the uh, views and opinions that uh, we are expressing right now is uh, on our own. On our own, no? Apa, apa. Mm. Hindi yun, uh, hindi yun like facts, hindi yun like uh, something that you should rely on. Uh, this is mm. only our opinion. If you want to share your opinion, you can contact us sa ating uh, Skype ID na Cyber Pinoy Radio. Ayan, Cyber Pinoy Radio. Ang ating uh, Skype ID at ang ating uh, Viber number ay uh, plus 44 7522 108152. Meron lang akong ibabasahin dito no, coming from DJ Bless. Yan, ang sabi niya dito. Ayun, ang sabi niya dito na eliminate man sila, sabi ni DJ Bless, isa sa mga Cyber Pinoy Radio DJs natin. Sabi niya na eliminate man sila ay uh, ngayon, pero champion naman sila sa mga puso natin. Kaya cheer up lang. Uh, cheer up lang tayo as long as we keep supporting these amazing ladies for impact uh, kaya panalo pa rin no? I wouldn't take this in a negative way ganyan talaga sa labanan I am so proud of them kaya go lang ng go for impact we love you yan yan ang sina- sinabi naman ng ating uh, kasamang DJ dito sa Cyber Pini Radio so just just be positive sa outcome nung uh, nangyari sa fourth impact no dito sa elimination kahapon kagabi ayan okay mm-hmm. we're going to read another one 
Um, but before that, we're going to have a quick break para medyo makahingihinga tayo dahil marami pa tayo <laughs> pag-uusapan. <laughs> This is Nightlife with DJ Brad. You are tuned into Cyber Pinoy Radio. Ayan, nagbabalik tayo sa ating programang Nightlight uh, OPM Classics at uh, pinag-uusapan pa rin natin ang ating uh, topic for tonight ang uh, ano ba ang mga rason kung bakit natalo ang 14 packs sa X Factor competition. Ayan, kasama pa rin natin ang isa sa mga guest caller natin si uh, Miss 1 uh, 1 2 3 4 Miss 2 <laughs> 2143. Ay, <laughs> nalilito na ako mabilis. 2143 po. Dahil, I love you po. <laughs> I love you very much. Uh, ano ba 214344. 143. 143 nga pala. 143. 214 ano natin, February 14 'yan eh. 214. Oh. Pwede din. Pwede rin, di ba? Ayun, okay. So, Dahil doon sa pinlay ko. Nag-reminis ka, ganun. Opo. Well, ganun talaga eh. Um, basahin natin yung susunod na message, no? Coming from, ano naman, kay uh, Alicia. Ay, hindi pala. Ay, ay pala. Kay, kay Ay Gardiola. Ayan. Ayan. Sabi ni Miss uh, Ay Gardiola. Pasensya na kung uh, na, baka nagkakamali ako ng gender. No? Hindi ko na-check yung gender ng mga pangalan. Hindi ko ma-sure kung Mr. or Mr. Anyway, for, coming from Ay Gardiola na lang. Sabi niya, The fans of other acts got so threatened that they probably made 1,000 Uh, times more effort than the usual. Hmm. And yeah, the Fort Impact fans in other parts of the world, especially those who are not as tech-savvy, weren't able to cast in their votes or download in iTunes. Which is why I think the millions of views on their YouTube videos weren't translated to actual votes. Anyway, I also believe they will be as famous worldwide as One Direction, etc. So, who needs the championship title of X Factor? Yan. Sorry, I'm also feeling a wee bit bitter. <laughs> Ayan, sabi niya. At least now, sabi niya, at least now, non-UK-based fans will have more opportunity to buy their records and watch them in concerts because they won't surely be limited to UK anymore. They are... A worldwide phenomenon. Boom. Please send my love to the girls. Looking forward to their weekly performances. Help get through some very toxic challenges at work the past months. Ayan. O, oh, diba? Nakakatulong pala sa kanila yung ano, ano? <laughs> yung ano po? <laughs> nakakatulong pala sa kanya yung nag- nag-comment nito. Ayan, nakakatulong sa kanya na talagang... Um, ma mais din yung kanyang ano kanyang uh, kumbaga eh, stress sa buhay na habang pinapakinggan niya yung uh, uh, pinapanood syempre yung ating girls ay uh, nakakatulong para gumaan ng kanyang pakiramdam at marami namang ganyan reaction din no uh, lalo na kapag pinapanood natin sila etong kanta nga na to eh merong isang kanta rito ito itong nagpe-play na to ay eh, napakagan napakaganda nitong kanta na to play it. lakasan lang natin <tinyo> Yeah, that's their version of uh, the song called Isang Lahi. Yeah. Mm-hmm. Napakagandang uh, version. Okay, so going back to Ayi Guardiola's comment, no. Um Ito nga no, sinasabi niya na naalarma yung ibang fans ng mga contestant, yung ibang contestant na kasali. Naalarma sila dahil um kumbaga sa ano eh yung dami ng fans na nagti-tweet 
yung dami ng fans na nagla-like, lalo na sa kanilang mga YouTube, you, YouTube videos, umaabot ng milyon. Actually, sabi nga nung ibang commentator, no? Pag samasamahin mo lahat ng boto ng mga contestant sa buong X Factor series, kayang tapatan ng ano, ng uh, tag dito. Kayang tapatan ng fourth impact yun lahat. Yung boto lang sa kanila. Ibig sabihin kasi, yung 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 uh, yung uh, lawak, di ba? Nung uh, mm-hmm. sakop na fandom ng Fort Impact, hindi lang kasi talaga United Kingdom. At ang marami mm-hmm. talaga dyan is, uh, are from coming from outside UK. Hindi talaga ano, hindi talaga mga mas marami sa United Kingdom. Mas marami talaga sa outside UK. At uh, particularly siya Asia, syempre, dahil uh, uh, mga Asian tayo. At uh, we came from Philippines. So, ang supporters talaga, andoon lahat. Kaya lang, ang problema, hindi sila makaboto ng katulad ng pagboto ng mga Briton dito sa United Kingdom. Dahil nga, unang-una, ay um, marami talagang, uh, kumbaga, marami talagang voters from here para iboto yung mga British contestant. So, tayo naman, marami rin tayo sanang pwedeng bumoto. Kaya lang, ang problema, nasa labas naman sila. Oh, they don't really know na kung paano makaboto yung mga tagalabas. Pero, They are just praying and uh, asking for support from fans through prayers. Yun lang naman ang hinihingi nila talaga na makapasok sila at uh, makapanik sa next level. Pero yun nga, dahil nga puro Brito nang nandito sa United Kingdom at maraming isyo ang nangyari, ay uh, uh, naapektuhan yung ating uh, botohan for them. Ayan, okay, so uh, meron pa tayong isa dito. Uh, coming from Jong Montellano. Sabi niya, you are still in our hearts. Uh, you are the best and our X-Factor champion. Sabi naman ni uh, Jong Montellano. Yeah, napakaraming message actually. No, na-overwhelm ako. Talagang maraming, uh, maraming uh, nag-participate sa ating uh, topic tonight. No? Hindi man sila tumatawag. Pero napakaraming message. At uh, medyo hindi ko ata mababasa to lahat. Pero I will try to accommodate everything until later uh, para mapag-usapan ng uh, mga detalye about this. Okay, another one is coming from Alicia Gallo Joyce. Sabi niya, so proud of Fourth Impact. Um, sabi niya, good question but easy answer. They did not get enough votes. Votes. Ayan. Oo, oh, alam naman ng lahat yun, no? They did not get enough votes. Yun nga yung, ano, yun yung fact, di ba? Nalaman natin yan, no? Mm-hmm. After na nung in-announce yung kung sino yung talagang maales. Pero ang, ang ang tanong kasi natin, anong mga rason bakit hindi sila ang ibinoto? Di ba? What are the reasons? Bakit hindi sila nanalo? Kasi, uh, yun na nga yun, eh. Hindi sila na, naboto, di ba? Dahil konti lang yung boto nila. They did not get enough votes. Pero bakit? Ano nangyari? Ano naging dahilan, di ba? Ano naging dahilan nun? Yun ang tinatanong natin. Uh, so, ang mm. follow ang follow up niya, sabi niya, the 14 pack are so talented, even the British people knows it. Ayan. O, alam talaga ng marami. Just not much mm. Filipino voters to vote to put them on top. Ayan. Tama nga naman. Hindi naman talaga ganun kadami yung Filipino na bobot, makakaboto talaga for them. Dahil nga nasa, mas marami talaga pa rin ng British people. Obviously, the British will vote for fellow British. And that's the rub. Ayun. Mm. What can you say about this? Um, mm, mm, ganun nga, ganun nga po. Pero may isa, may isa, pa, uh, may isa pa po akong naisip na pwede rin maging dahilan po. Ano, ano po Kung, bakit uh, kung bakit na ano na eliminate sila siguro um, probably we I'm not sure but maybe we just have like different taste in music uh, hindi ko po alam kasi I've never been to UK hmm. so hindi ko po alam kung ano pong uh, kind of music uh, which is popular there so may nababasa po ako uh, especially sa mga like um, tabloids or newspaper online newspaper po, na baka po yung way of singing or yung, ano bang tawag dun? Yung style ng Fourth uh, Impact is, yeah. n- it doesn't fit the taste of 
the British, British people. people. Hindi, hindi po ako sure, pero may nababasa po akong mga comments na ganun po. Well, actually, no, dito sa London, I've been here for like uh, 13 years. Um, wow. Nung unang dating ko dito, ang palagi kong mga napapakinggan, syempre, the Beatles came from here, no? So, uh, mm. yung type of music ng Beatles are very al- alternative, di ba? Very alternative ang dating din. Um, tapos, ang mga sikat pa dito ay uh, yung mga new waves. Yan, yung mga... Uh, yung mga British artist, yun ang tinatangkilik nila eh. Not, not, not more on American um, influence yung kanilang music. Kung, kung sa Amerika mm-hmm. eh, sikat yung mga American songs, dito hindi. So, kung tayo naman, ang mga Pilipino ay kumakanta ng mga American songs na pa, sa palagay natin ay sikat na sikat, ay baka pagdating dito sa Britain ay hindi nila gano'n na-appreciate dahil ang kanilang uh, song siyempre na tinatangkilik dito i- are from their ano um, their roots. from their uh, oh, from their own artist as well UK artist siyempre yun ang yun ang mga nasa charts yun ang, yun ang mga nasa countdown di ba kasi mm. UK countdown di ba uh, are you going to expect na American <laughs> songs ang, maka- ang ilalagay nila doon of course not So, yung music na naipiplay dito, all UK songs. Pero syempre, meron din mga, uh, yung mga international songs. Um, hindi lang naman talaga UK. Pero most of it, most of the songs that is, uh, that is included, that are included in the uh, countdowns eh, on radios are mm-hmm. mostly uh, UK songs, hindi naman mga foreign songs. No? Hindi katulad sa atin sa Pilipinas, mm-hmm. kapag sinabing uh, um, countdown ng uh, foreign songs, most of it puro ano, puro American songs, di ba? Mm, except po yung kay Adele siguro. Oo, except yung kay Adele, of course. <laughs> Siyempre yung talagang sikat na sikat. Pero ang ibig ko sabihin, yung mga hindi masyado napapakinggan sa sa Pilipinas is dito napapakinggan madalas kasi nga they mm. yun ang tinatangkilik nila mga UK artist di ba Ma- mm. marami marami nga ano, marami example ng mga British artist British UK artist na hindi naman ganun kasikat sa Amerika hindi rin ganun kasikat sa Pilipinas so misikat lang dahil nagno number one nagta top 10 di ba ganyan yun mm. o, katulad ngayon kay Adele syempre dahil syempre kilala naman talaga ng buong mundo si Adele ngayon Ayan. Okay. So, well, kahit pa paano, may, uh, may tama naman doon sa mm. comment ni Alicia Gallio Joyce. Ayan. Thank you so much, Miss Alicia Gallio Joyce, for your uh, comments. And another comments coming from uh, Serge Cloma. I think ito yung father ni Miss Micah Cloma. Isa sa mga naging guest ko dito, no? <laughs> Ayan, hello, uh, Sir Serge Cloma. Ayan, hello. At uh, sa inyong daughter, si Miss Maika Cloma naman, ang uh, malupit na singer ng 16 Disney songs. Ayan, yung ginawa niyang medley. At uh, talagang uh, humakot ng napakaraming views. I think umabot na ng 2.5 million ang views ng kanyang ginawang uh, pag-cover ng mga Disney songs. Ayan. Hello po sa mga... Nakikinig po, nakasama ni, ni Sir Serge Cloma. Ayan, hello. Happy listening po. Uh, sabi niya, for me, of course, they are clearly the champion. Obviously, the winner in terms of their whole performances. Ayan, sabi naman ni Mr. Serge Cloma. Ayan. O, lahat naman, lahat naman. Gusto talaga natin siya, sila ang champion eh. Ayan, another one coming from Brent Justin Lirios from Quezon City. If X Factor have already decided Louisa Johnson to win because she's British, then this show is about nationality, not a talent show with an X Factor. Unsubscribing from the show. <laughs> Ayan. <laughs> Ito yung ano eh, minsan sinasabi natin na mga decision na medyo, kailangan mag-isip-isip muna tayo. Bakit? Although we have our own free will, no? To do whatever what we want to do. But, uh, mm. Siyempre, uh, we, we are just here to give our opinions anyway. But for me, don't unsubscribe. Still support the, ano, na parang sabi nga ni Hearty, eh, parang pakonsuelo na lang natin sa X-Factor na nakasubscribe tayo sa kanila. Okay lang yun. 
Oh, <laughs> kumbaga sa professional, we let's let us be professional, 'di ba? Okay lang 'yo, mm. naintindihan na naintindihan namin yung feelings natin. Ano niyo, mga fans ng Fourth Impact. And uh of course, definitely the girls are very uh, uh grateful, no, sa support na ibinibigay po ninyo sa kanila. And uh they've been thanking a lot of people, no? At uh, nababasa ko lagi 'yan sa kanila mga messages. So, easy lang. Yan. O, kung galit man tayo kahapon, sana ngayon hindi na. <laughs> Ay, ikaw ba nung ano, nung nalaman mo yung resulta, nagalit ka ba o nalungkot ka lang? Actually, hindi ko po talaga ma-explain kasi na-used to na po ako na 